Трипура Рахасья или Мистерия за пределами Троицы. Глава первая. Вопрошание Бхаргавы. Ом, слава тебе, так как ты единый брахман и при этом изначальная и блаженная причина, запредельное сознание, сияющее как единое и единственное зеркало дивной вселенной. Харитхаяна сказал, «Пребывая в безмятежности, ты выслушал, о Нарада, Махатмю, святое учение Шри Трипуры, учение, которое учит пути к запредельности. Сейчас я поведаю о мудрости, и беседа эта уникальна, ибо слушающий ее будет навсегда освобожден от страданий. Это сконцентрированный экстракт сути ведического, вайшнавского, шиваитского, шактийского и пашупатского знаний, полученный после глубокого изучения их всех. Никакой другой курс обучения не произведет такого сильного впечатления на ум, как этот курс о мудрости, который однажды был преподан тем выдающимся прославленным гуру и аватаром Дататреей, аватару Парашураме. Это учение было рождено из его собственного опыта, будучи логическим по своему смыслу, и совершенно уникальным по своей природе. Тот, кто не сможет постичь истину, даже после слушания этого учения, должен быть признан неразумным глупцом, которого следует отнести к категории неразумных и невосприимчивых существ, и тех, кто проклят Богом. Самому Шиве не удастся наделить такую личность мудростью. Сейчас я приступлю к изложению этого несравненного учения. Слушай! О, нет ничего священнее жития мудрецов! Народа также служил мне, чтобы изучить это же учение, которое я преподал ему ибо служение мудрецам позволяет постичь неотъемлемо присущую им доброту, так же как обоняние помогает обнаруживать характерный аромат мускуса. Когда Парашурама, сын Джамадагни, уже обладая чистым умом и будучи благонравным ко всем, слушал святое учение Трипуры, из уст Дататреи, он погрузился в преданность, которая проявлялась в нем все больше и больше, и его ум становился еще более чистым. Затем, когда его ум успокоился, его глаза загорелись в экстазе, а волосы вздыбились, как если бы его экстаз не мог сдерживаться внутри, но должен был вырываться наружу через все поры его тела. И тогда он простерся перед своим учителем Даттой. Он поднялся снова, переполняемый экстазом и своим голосом, захлебывавшимся от душевного волнения, он сказал, Удача на моей стороне. Благословенен я. Все это Твоей милостью, о Господь. Та необъятная милость по имени Шива, воплотившаяся здесь в облике моего гуру, воистину милостива ко мне. 
по сравнению с блаженством, обретаемым Его милостью, даже наслаждения владыки творения кажутся ничтожной бессмыслицей, а Его положение – положением пигмея. Разве владыка смерти воистину не растворяется в высшей сущности ученика? если только учитель доволен своим учеником. То Всевышнее существо воистину милостиво и столь же милостив и мой учитель по причинам, неизвестным мне. Милость Гуру обретена, и таким образом я обрел все. Ты сейчас милостиво раскрыл мне славу Трипуры, и теперь я страстно желаю поклоняться ее запредельному величеству. Прошу тебя, мой учитель, скажи мне, каким образом должно осуществляться это поклонение? Будучи спрошенным об этом, Гурудата убедился в пригодности Парашурамы, червение и преданность к поклонению Трипуре были сильными, и он должным образом посвятил его в метод поклонения ей. После посвящения в правильный метод, который священие всех остальных и ведет непосредственно к самореализации, Парашурама узнал из сладких уст Шригуру все детали, относящиеся к мантрам и молитвам, образом для поклонения и различным медитациям. Узнав все детали по порядку, одну за другой, подобно пчеле, собирающей нектар с цветов. Парашурама был переполнен радостью. Затем, получив позволение своего святого учителя и жаждая заняться практикой священного знания, он смиренно обошел вокруг учителя, выразил свое почтение к нему и удалился к холму Махендра. Там, построив чистую и удобную обитель отшельника, он в течение 12 лет был занят поклонением Трипуре. Он непрестанно созерцал образ той святой матери Трипуры, исполняя в то же самое время свои повседневные задачи и специальные церемонии, связанные с поклонением ей и чтением мантр и молитв. Таким образом, 12 лет пролетели как одно мгновение. Затем, в один прекрасный день, когда сын Джамадагни сидел в непринужденной позе, он предался грезам. Я не понимал даже самую малость из того, что говорил мне сам Варта, которого я когда-то повстречал на пути. Также я забыл то, о чем я спрашивал моего гуру. Я услышал от него святое учение Трипуры, но мне не ясно то, что сам Варта сказал в ответ на мой вопрос о творении. Он упомянул историю Калакрита, но не стал говорить что-то еще, зная, что я не был готов к этому. Даже теперь я ничего не понимаю о ходе вещей во Вселенной, откуда она возникла, во всем ее великолепие, где она заканчивается, как она существует. Я полагаю, что все это приходящее. Но мирские вещи кажутся устойчивыми в своем существовании. Почему же все обстоит именно так? Такое положение дел кажется достаточно странным, чтобы не исследовать его. Как странно! Его можно сравнить со слепым, ведомым другим слепым. Мой собственный случай является примером в этом отношении. Я даже не помню того, 
что случилось в моем детстве. Потом я был другим во время моей юности. Затем я снова изменялся во время моей зрелости. И сейчас я еще больше не похож на того, кем я был прежде. Таким образом, моя жизнь постоянно изменяется. Мне не ясно, какие плоды были обретены в результате всех этих изменений. Цель оправдывает те средства, которые индивидуумы признают пригодными согласно своим характерам в различных странах и в различные времена. Но что они получили от этого? Счастливы ли они теперь? Обретение – это только то, что считается таковым легкомысленной публикой. Я, однако, не могу согласиться с этим, видя, что даже после достижения этой так называемой цели, Усилия и попытки не прекращаются. Хорошо. Почему же тогда, достигнув одной цели, человек стремится к достижению другой? Следовательно, то, к чему всегда стремится человек, должно рассматриваться в качестве единственной реальной цели, будь это доступ к удовольствиям, или устранение боли. Пока остается побудительная причина к приложению усилий, не может быть чего-то другого. Чувство потребности в деятельности ради обретения счастья, будучи признаком страдания, это страдание из страданий. Откуда может взяться удовольствие или избавление от боли, пока имеет место потребность в деятельности и сама деятельность? Такое удовольствие похоже на удовольствие от облегчающих боль мазей, наносимых на ошпаренное тело или на удовольствие от объятий любимой, когда человек лежит со стрелой в груди, или на удовольствие, которое испытывает находящийся при смерти больной человек, слыша сладкие мелодии. Только те счастливы, кто не испытывает нужды в деятельности, Такие личности испытывают полное удовлетворение. Они самодостаточны и испытывают счастье, которое распространяется по всему их телу. И если кто-либо другой и испытывает отдельные радостные моменты, то они подобны наслаждениям, испытываемым человеком от вдыхания приятного аромата цветов, когда он при этом корчится от нестерпимой боли в животе. Как глупы люди с их бесчисленными обязательствами, вечно занятые поисками таких моментов удовольствий в этом мире. Что мне сказать о мастерстве и совершенстве непроницательных людей? Они намереваются достичь счастья, в результате напряженного пересечения бесчисленных препятствий. Нищий на улице тратит столько же времени ради обретения счастья, сколько и могущественный император. Достигая своей цели, и тот, и другой чувствует себя счастливым, и считает себя благословленным, как будто он достиг цели жизни. Я также невольно подражал им, подобно слепому с 
преследовавшему за слепым. Хватит этого безумия. Я немедля вернусь к этому океану сострадания, моему учителю. Изучив у него то, что должно быть познано, я пересеку океан сомнений на лодке его учения. Приняв такое решение, Парашурама с чистым умом немедленно спустился с холма в поисках своего учителя. Быстро достигнув горы Гандхмадан, он нашел гуру сидящим в подмасане, и это было похоже на то, как будто он озарял собой весь мир. Он простерся перед сидением учителя, и, держа стопы гуру своими руками, он прикоснулся его стопами к своей голове. Когда Парашурама выказал таким образом свое уважение к нему, Дататрея дал ему свои благословения. Его лицо озарилось любовью, и он повелел ему подняться, говоря, «Дитя, вставай! Я вижу, что ты вернулся после долгого отсутствия. Скажи мне, как ты? В добром ли ты здравии?» Он поднялся по велению гуру и уселся прямо перед ним, как ему было указано. Складывая руки в приветственном жесте, Парашурама заговорил, с нескрываемым удовольствием. Шри Гуру, океан сострадания, разве кто-либо из тех, кто пропитан твоей добротой, может когда-либо быть сокрушенным болезнями, даже если судьба повелевает так? Как может жгучая боль болезни коснуться того, кто пребывает в прохладной луне твоей нектароподобной доброты. Я чувствую себя счастливым телом и умом, освежаемый твоей добротой. Ничто не беспокоит меня, кроме желания оставаться в непрерывном контакте с твоими святыми стопами. Одно только лицезрение твоих святых стоп делает меня совершенно счастливым. Но есть несколько давнишних сомнений в моем уме. С твоего милостивого позволения я желаю высказать их. Выслушав слова Парашурамы, Дататрея, океан доброты, был доволен ими и сказал ему, Спрашивай прямо сейчас, о Бхаргава, о том, что ты столь сильно хочешь узнать и о чем ты столь долго размышляешь. Я доволен твоей преданностью и с радостью отвечу на твои вопросы. Так заканчивается первая глава, известная как вопрошание Баргавы в Шри. Трипури Рахасия. Oh, 
Глава вторая. Обязывающие чувства по отношению к деятельности осуждаются, а исследование рекомендуется. Услышав это повеление, Парашурама, снова склонившись со смирением перед сыном святого мудреца Атри, начал спрашивать. «Богован!» Дорогой и почитаемый учитель, о всеведующий, океан сострадания, когда-то, имея на то серьезную причину, я был в страшном гневе на касту кшатриев. Двадцать один раз я обошел землю, нещадно истребляя их всех и наполняя их кровью озера. Мои предки были довольны моей преданностью им. Однако они повелели, чтобы я прекратил эту кровавую бойню. Моя ярость в конце концов утихла. Когда я услышал о славном раме, в самом воплощении Вишну, из града Айотхия, мой гнев вспыхнул снова ослепленный яростью и гордящийся своим мастерством, я бросил вызов ему. Я был побежден тем великим Господом, и моя гордость была усмирена. Но из-за присущей ему доброты он оставил меня в живых, поскольку я был брамином. Когда я возвращался, пристыженный поражением, я осознал суетность и тщеславность путей этого мира. Однажды я нежданно встретил Самварту, великого Аватхуту, и интуитивно признал его огнем, сокрытым пеплом тлеющих угольков. Его величие было подобно раскаленным угольем, скрытым тлеющими угольками. Каждый сантиметр его тела наполнял окружающих живостью, 
так что я испытывал его освежающее и укрепляющее влияние, просто находясь рядом с ним. Я попросил его рассказать мне о его состоянии. Его ответ был четкой и выразительной сутью сладкого нектара из вечной жизни. В то время я не был способен продолжать общение с ним, и я чувствовал себя нищенкой, находящейся перед царицей. Однако я взмолился к нему, и он направил меня к тебе. И поэтому я искал прибежища у твоих святых стоп, подобно слепому человеку, который всецело зависит от его друзей. Сказанное самвартой совершенно не ясно мне. Я хорошо изучил доктрину Трипуры. Это священное писание, несомненно, является стимулом к преданности ей. Она воплотилась в тебе, и она всегда пребывает в моем сердце. Но, в конце концов, что все это дало мне? Господь, я прошу Тебя объяснить то, что сам Варта сказал мне прежде. Несомненно, я не смогу постичь цель пока она не станет известной мне. И поэтому, что бы я ни делал в невежестве, все это выглядит только как игры ребенка. Прежде я умилостивлял богов, включая Индру, различными церемониями, ритуалами, дарами и предложением пищи, Потом я услышал сам Варту, сказавшего, что плоды всех этих действий крайне незначительны и тривиальны. Я считаю не имеющими смысла те действия, которые приносят всего лишь пустяковые результаты. Страдание — это не отсутствие счастья, а ограниченное счастье. Ибо с убыванием счастья страдания нарастают. И это не единственный печальный результат деятельности. Ибо остается еще более худший страх смерти, который не может быть уменьшен любым количеством деятельности. Мои религиозные практики, посвященные Трипуре, подобны этому. Все эти умственные концепции всего лишь игры ребенка. Практики могут быть в соответствии с твоими инструкциями или же чьими-то иными. Опять же, они могут либо сопровождаться аскезой, либо нет, так как шастры по-разному трактуют это. Медитации также могут отличаться согласно индивидуальным предпочтениям и характерам. Как такое может быть? Преданность столь же несовершенна, как и карма. Как могут приходящие умственные концепции преданности порождать неприходящие плоды наивысшей истины? Кроме того, практики продолжительны и регулярны, и, кажется, нет конца этим обязательным службам. Я заметил, что сам Варта, Господь, абсолютно счастлив, будучи совершенно свободным от всякого обязывающего чувства к деятельности и ее ужасным плодам. Он, кажется, смеется над образом жизни этого мира и беззаботный уверенно шагает вперед по пути бесстрашия подобно величественному слону 
освежающему себя в озере и стающего снега, когда весь лес вокруг горит в огне. Я обнаружил его абсолютно свободным от какого бы то ни было чувства долга. И в то же самое время совершенно счастливым в его реализации из вечной сущности. Как он обрел то состояние? И что же он говорил мне? Прошу тебя, объясни это, и тем самым спаси меня из когтей монстра по имени Карма. Молясь так, он простерся перед учителем, обняв его стопы своими руками. Наблюдая это поведение Парашурамы и чувствуя, что теперь тот готов к самореализации, Шридата, самосущность которого любовь, мягко произнес «О, дитя Харгава!» Удача на твоей стороне. Раз твой ум обращен таким образом. Так же, как человек, тонущий в океане, внезапно обнаруживает лодку, спасающую его. Так же и твои добродетельные действия, совершенные в прошлом, теперь вознесли тебя к священнейшим высотам самореализации. Та богиня Трипура, сознательная сущность сердца, и поэтому истинно знающая о каждом все самое сокровенное, быстро спасает ее непоколебимых преданных из когтей смерти после проявления себя в их сердцах. До тех пор, пока человек не слишком сильно боится, этой кошмарной одержимости в лице обязательства, до тех пор он не сможет обрести подлинного счастья, будучи похожим на того, кто всегда одержим злым духом. Как может человек, ужаленный той гадюкой обязательством, когда-либо быть счастливым? Некоторые люди сходят с ума, как будто некий яд уже попал в их кровь и ужасно мучает их. В то время как другие, одурманены ядом обязательства и не способны отличить хорошее от плохого. По ошибке они всегда вовлекают себя в деятельность, будучи введенными в заблуждение. Таков скорбный удел человечества, одурманенного ядом чувства долга. С незапамятных времен люди поглощаются этим ужасным океаном яда, подобно тому, как это однажды приключилось с путешественниками на горной цепи Виндхья. Страдающие в лесу от голода, они ошибочно приняли обманчивые плоды чили-бухи за восхитительные апельсины, и терзаемые ужасным голодом они съели их, даже не замечая горького вкуса этих плодов. И тогда яд этих плодов стал причиной их ужасных мучений. Поначалу они ошибочно приняли эти ядовитые плоды за съедобные, а теперь когда их рассудок в дополнение стал ослепленным ядом этих плодов, они устремились на поиски облегчения этой боли. И в их агонии они срывали и ели плоды дурмана вонючего, считая их плодами сизигиума. Они обезумели и сбились с пути. Некоторые ослепнув, упали в ямы или ущелья. Тела некоторых из них были глубоко исцарапаны шипами, 
У некоторых оказались покалеченными руки, ноги и другие части тела. Другие начали ссориться, драться друг с другом и кричать друг на друга. Они нападали друг на друга, орудуя кулаками, камнями, метательными снарядами, палками и так далее, пока в конце концов, придя в полное изнеможение, они не достигли некоего града. Они оказались у стен града в сумерках, и поэтому стража не позволила войти им вовнутрь. Не осознавая времени и места, не способные оценивать обстоятельства, они напали на стражу и были обоснованно побиты и прогнаны. Некоторые из них упали в канавы, некоторые стали добычей крокодилов, некоторые упали вниз головой в колодцы и утонули. Несколько человек оказавшихся скорее мертвыми, чем живыми, были пойманы и брошены в темницу. Сходная участь ждет тех людей, которые, будучи введенными в заблуждение поисками счастья, попали в ловушки главного надсмотрщика за деятельностью. Они сбиты с толку в своем безумии, и их ждет крушение. Удача на твоей стороне, Пхаргава, благодаря чему ты превзошел то уводящее в сторону состояние, оставив его позади. Самоисследование – коренная причина всего, и это первый шаг Всевышнему вознаграждению в облике неописуемого блаженства. Как может кто-то обрести спасение без надлежащего исследования? Недостаток рассудительности – это верная смерть, но при этом многие находятся в ее когтях. Успех сопровождает надлежащее обдумывание до тех пор, пока в конечном счете не будет достигнут окончательный результат, лишенный всяких сомнений. Необдуманность, вечная слабость датья. И я тут Ганов. Рассудительность, качество Девов. И поэтому они всегда счастливы. Вследствие своей проницательности девы полагаются на вишну и неизбежно побеждают своих врагов. Исследование. Семя, способное прорасти и превратиться в гигантское дерево счастья. Рассудительный человек всегда выделяется среди других. Брахма велик из-за рассудительности. Вишну поклоняются из-за этого. Великий Господь Шива является всеведующим по той же самой причине. Рама, даже будучи самым разумным из людей, сознательно преподал миру урок о том, как недостаток рассудительности ведет к беде в случае с поимкой золотого оленя. Позже, продемонстрировав должную рассудительность и тем самым ее значимость, он переправился через океан на остров Ланка, где правили расплодившиеся ракшасы, и одержал победу над ними. Ты, должно быть, слышал, как Брахма, также, однажды став сведенным с ума желанием, действовал безрассудно, подобно глупцу, и в результате поплатился за это одной из его пяти голов. Однажды Махадева, 
необдуманно даровал благо одному Асуру, в результате чего он сам был вынужден немедля спасаться бегством из-за страха быть обращенным в пепел. Однажды Хари, убив жену Бхригу, стал жертвой страшного проклятия, из-за которого ему пришлось пережить невыразимые страдания. Подобным образом и другие девы, асуры, ракшасы, люди и животные терпели страдания из-за недостатка рассудительности. С другой стороны, велики и доблестны те герои Обхарава, которым рассудительность всегда оказывает дружескую поддержку, вечное преклонение перед ними. Обычные люди, становясь безрассудно вовлеченными в деятельность из-за своего чувства долга, запутываются, избиваются с толку на каждом шагу. Если бы с другой стороны они вначале думали и только потом бы действовали, то они были бы свободными от всяких страданий. Этот мир пребывает в путах невежества с незапамятных времен. И пока имеет место это невежество, то откуда в таком случае может быть проницательность? Разве могут сладкие капли росы появиться в тропических песчаных пустынях, опаленных жарой? И подобным образом... Разве освежающие и придающие силы прикосновения проницательности может быть найдено в раскаленном дымоходе печи столь долго горящего невежества? Проницательность, однако, обретается надлежащими методами, и наиболее эффективный из них – также является и наилучшим среди всех, и это Всевышняя милость Богини, пребывающей в лотосе сердца каждого существа. Разве кто-либо когда-либо достиг какой-либо благой цели без ее милости? Исследование — это солнце, рассеивающее тело, темную пелену невежества и тупости. Оно порождается преданным поклонением Богу. Когда Всевышняя Богиня умилостивлена поклонением преданного, она принимает в нем облик вечары, сияя, как сверкающее солнце в его сердце. Поэтому той Трипуре, в Всевышней силе, сущности всех существ, благословенной, высочайшей, единому сознанию Шивы, которая пребывает как высшая сущность внутренней сущности, необходимо поклоняться искренне и в точности так, как указано учителем, гуру. Предвестник такого поклонения – преданность и достойная похвалы усердность. Предшествующей причиной этого, опять же, считается изучение Махатми, святого учения. Поэтому о Парашурама Махатме – это первое, что было раскрыто тебе. Услышав его, ты теперь сильно продвинулся вперед. Вечара – единственный способ обретения наивысшего блага. Я действительно беспокоился о тебе, и имеется очень серьезное основание для такого беспокойства. Пока ум 
не обратиться от одолевающей его болезни невежества к вечаре, так же, как доктор беспокоится о находящемся в бреду горячке пациенте, пока он не увидит, что организм выказывает признаки благоприятного поворота в сторону выздоровления. Если однажды Вечар опускает корни, то наивысшее благо во всех его аспектах будет обретено в этой жизни. До тех пор, пока Вечара отсутствует в человеке, этой наиболее желательной для рождения форме, до тех пор дерево жизни бесплодно и потому бесполезно. Единственный полезный плод жизни – вечара. Человек без проницательности похож на лягушку, попавшую в колодец. Так же, как лягушка в колодце не знает, что для нее хорошо, а что плохо, и потому так и умирает из-за своего невежества в этом колодце, таким же образом и люди – тщетно рожденные в Брахманде, не знают, что для них хорошо, а что плохо, и рождаются только для того, чтобы затем умереть в невежестве. Ошибочно принимая бесстрастие вайрагию за нищету и страдания, а суетные мирские удовольствия за счастье Сукху. Человек страдает в круговороте рождения и смерти, подавляемый и одолеваемый могущественной силой невежества, даже одолеваемый страданиями. Он не прекращает дальнейшего потакания предшествующим причинам, богатству и так далее которые вызывают эти страдания. Так же, как осел продолжает преследовать ослицу, даже если она лягает его своими копытами сотни раз, так же и человек, и мир находятся в подобных отношениях. Но ты, о Парашурама, становясь проницательным, Теперь оставляешь страдания позади. Так заканчивается вторая глава Трипура Рахаси. Om Ram Jata 
Глава третья. Общество мудреца должно предшествовать вечали. Выслушав слова Дататреи, Парашурама пришел в изумление и продолжил вопрошание с полным смирением. О Богован! Это как раз то, о чем прежде говорил мой владыка Гуру. Воистину, в результате своего невежества человек всегда будет устремляться к падению. Его спасение в одном только исследовании, вечаре. Отдаленные и ближайшие причины также были упомянуты тобой, и они были прослежены к Махатме, священному учению. Меня терзают большие сомнения по этому поводу. Как это происходит, и что, в свою очередь, является ближайшей причиной этого? Может быть, это нечто естественное, подобно храбрости у героя? Но тогда почему это не происходит со всеми? Почему я до сих пор не обрел этого? Опять же, есть и другие, которые находятся в более тяжелом положении и страдают больше, чем я. Почему они не получили эти средства к спасению? Прошу тебя, ответь мне. Будучи спрошенным об этом, дата, океан сострадания, ответил. Слушай, Парашурама, сейчас я сообщу тебе основополагающую причину спасения. Общество мудреца – коренная причина устранения всех страданий. Одно только общество мудрецов считается ведущим к наивысшему благу. Твое общение с Самвартой привело тебя к этой стадии просветления, которая является предвестником освобождения. Когда ты оказываешься рядом с мудрецами, они учат тебя величайшему благу. Разве кто-либо когда-либо обрел что-либо великое без контакта с мудрым? В любом случае именно компания обуславливает будущее индивидуума. Несомненно то, что человек пожинает плоды своей компании. 
Я расскажу тебе одну историю в качестве примера. Жил-был однажды царь Досарный по имени Муктачуда, и было у него два сына, Хема Чуда и Мани Чуда. Они были красивыми на вид, благонравными и хорошо образованными. Однажды они отправились на охоту во главе огромной свиты из числа слуг и стражников и оказались в дремучем лесу, покрывавшем склоны гор Сахья, в котором было полно тигров, львов и других диких животных. Их собственным оружием были луки и стрелы. Их добычей стало несколько оленей, львов, вепрей, зубров, волков и так далее, которых они подстрелили благодаря искусному владению своими луками. И в то время, когда охотники из числа царской свиты выслеживали все новых животных, вдруг начался ураган, который стал обрушивать на землю песок и гальку. Тяжелое облако пыли закрыло собой небо, и тогда стало темно, как ночью, так что не было видно ни камней, ни деревьев, ни людей. Гора была окутана тьмой, и холмы с долинами исчезли из виду. Свита в спешке разбежалась, пораженная песком и галькой, швыряемыми на землю ураганом. Некоторые из них спрятались под камнями, другие в пещерах, а кто-то еще под деревьями. Царственная пара вскочила на лошадей и ускакала оттуда прочь. Химачуда в конечном счете достиг убежища мудреца, которое было построено в прекрасном саду, состоящем из банановых и финиковых пальм а также и других деревьев. Там он увидел очаровательную деву, чье тело, яркое как золото, сияло подобно пламени огня. Царевич был зачарован видом этой девушки, которая выглядела как богиня процветания Лакшми, и сказал ей следующее. «Кто ты, красавица?» Бесстрашно живущая в таком ужасном и дремучем лесу. Чья ты? Почему ты здесь? Одна ли ты тут? В ответ на это та безупречная дева произнесла следующие слова. Добро пожаловать, царевич. Пожалуйста, присаживайся. Гостеприимство – священная обязанность благочестивых. Я вижу что тебя настиг ураган и что ты пострадал от него. Привяжи свою лошадь к финиковой пальме. Садись здесь и передохни, и тогда ты сможешь выслушать меня, пребывая в приятном расположении духа. Она дала ему фрукты и соки. После того, как он восстановил силы, царевич снова услышал ее очаровывающие слова – которые лились из ее губ, словно сладкий нектар. Царевич, в мире есть один знаменитый мудрец по имени Вьягропада, стойкий преданный Шивы, который своим тапосом превзошел все миры, и кому усердно поклоняются даже величайшие святые из-за его несравненной мудрости касающиеся и этого мира, и других. Я — его удочеренный ребенок, мое имя — Хималекха. Жила была когда-то одна Видьядхари, небесная танцовщица, Апсара, по имени Видьяпрабха, и она была очень красивой. Однажды она пришла сюда, чтобы совершить омовение в этой реке под названием Вена. И в это же время сюда пришел Сушена, царь страны под названием Ванга. 
Он увидел небесную красавицу, купающуюся в реке. Она была самой прекрасной в мире, с гибким телом и с самой прекрасной грудью. Он влюбился в нее, и она ответила ему взаимностью. Они вступили в брачные отношения, и затем царь вернулся домой, оставив ее беременной. Опасаясь злословия, она осуществила преждевременное прекращение беременности. Однако, несмотря на это, я была рождена из того чрева живой. Когда в Яграпада пришел к реке для совершения своих вечерних омовений, он подобрал меня из-за его огромной любви ко всем, чтобы воспитать меня с материнской нежностью и заботой. Тот, кто обеспечивает подлинную защиту, считается отцом, и поэтому я его дочь, и я предана ему. Воистину, благодаря его величию мне нечего и некого бояться. Будь это боги или асуры, они не смогут вступить в это убежище с порочными мотивами. Если они все же попытаются вступить в него, то это только приведет их к их собственной гибели. Теперь я рассказала тебе мою историю. Подожди здесь немного, царевич. Тот самый владыка, мой отчим, скоро придет сюда. Поприветствуй его и выслушай со смирением то, что он скажет. Твое желание будет исполнено, и ты сможешь уехать отсюда утром. Слушая ее и становясь очарованным ею, он не произносил ни слова, боясь чем-либо обидеть ее, но его ум охватило чрезвычайное волнение. Заметив, что царевич просто без ума от любви к ней, та бесподобная и совершенная девушка продолжала. «Браво, царевич, держись! Мой отец сейчас придет. Скажи ему все!» Как только она произнесла эти слова, появился великий святой мудрец Яграпада, несущий корзину цветов, собранных в лесу для Пуджи. Увидев приближающегося мудреца, царевич поднялся со своего места, совершил простирание перед ним сообщив свое имя, и затем уселся там, где ему было указано. Мудрец заметил, что этот молодой человек был влюблен. Восприняв всю ситуацию с помощью своих чудотворных сил, он задумался над тем, как лучше всего поступить в сложившейся ситуации. И тогда он принял решение, согласившись выдать замуж Хималеку за этого молодого человека. Царевич был несказанно счастлив, и он вернулся с ней в свой собственный стольный град. Муктачуда, его отец, также был очень доволен и издал царский указ о проведении праздниц во всем царстве. Затем он провел торжественную брачную церемонию, и после этого любящая пара провела очень счастливый медовый месяц во дворе, в уединенных обителях в лесу, и в царских обителях для услад. Но безумно влюбленный царевич заметил, что Хималека не испытывала к нему столь же сильных чувств, какие он испытывал к ней. Чувствуя, что она всегда остается безразличной, он спросил ее наедине, «Моя дорогая, как это так?» что ты не столь внимательна ко мне, как я к тебе. Ты красивейшая из девушек, чьи лица озарены улыбками. Как так получается, что ты никогда не стремишься к удовольствиям и не наслаждаешься ими? Разве тебе не нравятся эти наслаждения? Ты выглядишь безразличной даже во время величайших услад. Как я могу быть счастлив? если у тебя не возникает влечения и интереса. Даже когда я рядом с тобой, твой ум кажется находящимся где-то в другом месте. Когда я говорю с тобой, 
Мне кажется, что ты не слушаешь. Когда я долгое время держу тебя в тесных объятиях, ты кажешься незамечающей меня. И затем спрашиваешь, повелитель, когда это ты пришел? Мне кажется, что все эти тщательно спланированные мероприятия не интересуют тебя, и ты не принимаешь участия в них. Когда я отворачиваюсь от тебя, твои глаза остаются закрытыми, и это происходит и тогда, когда я снова оказываюсь возле тебя. Скажи мне, как я могу получать удовольствие от общения с тем, кто не отличается от манекена, которым ты как раз и являешься, и видя твое безразличие ко всем усладам, то, что не доставляет наслаждения тебе, не может радовать также и меня. Я всегда смотрю на тебя, пытаясь доставить тебе удовольствие, подобно лилии, смотрящей на луну. Скажи, дорогая, почему ты ведешь себя так? Ты дорога мне больше жизни, я умоляю тебя, скажи, и таким образом утешь меня. Так заканчивается третья глава в разделе о действенности общества мудреца в Трипуре Рахаси.
Глава четвертая. Призыв к отвращению от суетных удовольствий с целью развития бесстрастия. Услышав сладкие слова ее возлюбленного, который души в ней не чаял, и все время прижимал ее к своей груди, та незапятнанная девушка, желая учить его, нежно улыбнулась и произнесла следующие разумные слова, полные смысла. «Послушай меня, о царевич, не то чтобы я не любила тебя, просто я пытаюсь найти то, что было бы величайшей радостью жизни и никогда не стало бы вызывать отвращение. Я ищу это все время, но пока еще не нашла». Хотя я все время ищу это, пока что я не пришла к какому-то определенному решению в отношении того, что есть путь женщины. Но был бы ты столь любезен сообщить мне, каков именно этот путь, и таким образом помочь мне. Будучи уговариваемым подобным образом, Тимачуда иронично засмеялся и сказал его любимой, «Воистину женщины глупы, ибо разве даже птицы, звери и ползающие насекомые не знают, что хорошо и что плохо? Иначе чем бы они руководствовались в своих устремлениях к благу, и как бы они избегали зла?» То, что приятно, несомненно является хорошим, а то, что неприятно, плохим. Что в этом такого сложного, моя дорогая? Что заставляет тебя все время думать об этом? Разве это не глупо? Выслушав эти слова своего возлюбленного, Химолека продолжила. Истинно, женщины глупы, и они не могут делать правильные выводы. Поэтому мне следует учиться у тебя, понимающего правильно. Научившись у тебя тому, что правильно, я перестану думать об этом. И тогда также я смогу разделить с тобой наслаждение к твоему полному удовлетворению. О, царевич! Проницательный судья, которым ты являешься, ты решил, что счастье и страдания – результаты приятных вещей, и наоборот. Один и тот же объект приносит удовольствие или боль в зависимости от обстоятельств. И где же тогда окончательность в твоем утверждении? Например, посмотри на огонь. Приносимые им результаты изменяются согласно сезону, месту и его собственному размеру или интенсивности. Он приемлем в холодные сезоны и неприемлем в жаркие. Удовольствие и боль, следовательно, определяются сезонами. Таким же образом дело обстоит с широтой и высотой. Опять же, огонь хорош только для людей с некоторой определенной конституцией, но не для остальных. И снова удовольствие и боль зависят от обстоятельств. То же самое рассуждение применимо к холоду, богатству, сыновьям, жене, царству и так далее. Посмотри, как твой отец Махарадж, Каждый день переживает и беспокоится, даже несмотря на то, что он окружен женой, детьми и богатством. Почему другие люди не огорчаются, как он? Что случилось с удовольствиями в случае с твоим отцом? Несомненно то, что он ищет счастья. И разве все его силы и способности не направлены к этой цели? Если посмотреть вокруг, то покажется, что никто не обладает всем тем, что необходимо для счастья. Возникает вопрос, 
Разве человек не может быть счастлив даже с такими ограниченными средствами? Я дам тебе ответ. Не может быть счастьем то, мой повелитель, что несет на себе след страдания. Страдания двояко, внешнее и внутреннее. Первое относится к телу и обусловлено нервами и так далее, а второе относится к уму и обусловлено желанием. Умственное смятение хуже физической боли, и весь мир стал его жертвой. Желание – семя дерева страдания, и оно неизменно приносит свои плоды. Охваченные и подавленные им Индра и Боги, хоть они и живут в небесных сферах, наслаждаются и вкушают нектар, все же остаются его рабами, проводя свои дни и ночи в деятельности согласно его диктату. Передышка, наступающая в результате исполнения одного желания, и длящаяся до тех пор, пока другое желание не займет его место, не является счастьем, потому что семена боли присутствуют в ней в скрытом виде. Такой передышкой наслаждаются также и насекомые, которые, несомненно, не являются примером совершенного счастья. И все же, их удовольствие определенно лучше удовольствия людей, потому что их желания менее сложные. Если это счастье, иметь одно желание наряду со многими уже исполненными, то кто тогда не был бы счастлив в этом мире? Если человек, у которого ошпарено все тело, может найти счастье в нанесении мази на свое тело, то каждый должен быть счастлив. Истинно, что человек счастлив, когда он пребывает в тесных объятиях своей возлюбленной. Но даже в этой ситуации может испытываться боль из-за грубого давления или неудобного положения тела. Усталость, несомненно, настигает каждого после страстного совокупления. И эта усталость сродни той, которую испытывает вьючное животное, несущее на себе груз. О, повелитель, скажи мне, разве можно считать это счастьем? Разве то удовольствие, которое ты получаешь при совокуплении с возлюбленной, и которое обусловлено движением в наде, нервах, и тонких энергетических каналов, не испытывают в не меньшей степени собаки при случке. Или же ты хочешь сказать, что наслаждение человека усиливается его чувством красоты? Красота – всего лишь умственная концепция, как это очевидно на примере соответствующих чувств, испытываемых возлюбленными в аналогичных наслаждениях в сновидении. Сейчас я расскажу тебе одну историю в связи с этим. Жил был один непревзойденный красавец, наследник царя, и он был более красивым, чем сам Купидон. Он женился на равнокрасивой девице и был очень предан ей. Но она влюбилась в слугу из царского подворья, который очень ловко обманывал молодого царевича. Этот слуга обычно подавал хмельные напитки в избытке, чтобы царевич напивался и лишался чувств. И когда он ложился в кровать, к нему посылали куртизанку, которая играла роль царевны. И тогда непристойная царевна и слуга могли заниматься своим делом, а глупый царевич во хмелю обнимал другую женщину. И все же он полагал, что он был самым счастливым из людей, имея такого ангела своей женой, 
которая была ему так предана. Через долгое время случилось так, что загруженный работой слуга просто оставил опьяняющие напитки на столе царевича, а сам занялся чем-то другим. Царевич не выпил столь же много, сколько он выпивал обычно. И когда страсть заграла в нем, он спешно отправился в свою спальню, которая была роскошно убрана, и наслаждался там с куртизанкой, не замечая в пылу страсти того, кем она была на самом деле. Через некоторое время он заметил, что это не его жена, и тогда в замешательстве он спросил ее, «Где моя любимая жена?» Та задрожала от страха и не говорила ни слова. Царевич заподозрил, что дело нечисто. Пришел в ярость и, держа ее за волосы, выхватил свой меч, тем самым угрожая ей, и сказал, «Говори правду, или сейчас умрешь». Боясь быть убитой, она призналась во всем, отведя его к тому месту, где находилась царевна. Там он нашел ее, чье тело было прекрасным и нежным, в тесных и любящих объятиях темного, гадкого и противного дикаря, который был его слугой. Царевич был в шоке от этого зрелища. Вскоре после этого он взял себя в руки и стал размышлять следующим образом. «Позор мне!» так привязанному к хмелю. Позор глупцам, сведенным с ума любовью к женщинам. Женщины ничем не лучше птиц, которые перелетают с одного дерева на другое. Какой я был тупица, что все время любил ее даже больше своей жизни. Женщины хороши только для развлечения распутных глупцов. Тот, кто любит их, обуреваемый страстями осел. Женская верность — нечто еще более скоротечное и эфемерное, чем бегущие осенние облака, рассеивающиеся на ветру. Я до сих пор не в состоянии понять женщину, которая, будучи неверна мне, всецело преданным ей, состояла в незаконной связи с дикарем все время симулируя любовь ко мне, подобно куртизанке перед распутным глупцом. В своем опьянении я не подозревал ее ни в чем, даже в самой малой степени. С другой стороны, я верил в то, что она все время была рядом со мной, в той же мере, как и моя собственная тень. Какой стыд! Разве есть больший глупец, чем я? кто был обманут этой уродливой куртизанкой, подменяющей мою жену и порабощенной ее ремеслом любви. Опять же, что другая женщина, моя жена, нашла в том противном животном, предпочтя его мне? И тогда царевич оставил общество, испытывая отвращение к нему, и удалился в лес. Тимолека продолжила. «Так что ты видишь, царевич, что красота — всего лишь концепция ума. Другие люди иногда испытывают даже большее наслаждение от любви к тем, кто им дорог, будь они красивыми или гадкими, чем то наслаждение, что ты испытываешь от признания моей красоты. Я расскажу тебе, что я думаю об этом». Красивая женщина, появляющаяся как объект, лишь отражение тонкой концепции, уже сформировавшейся в субъективном уме. Ум определяет красоту ее образа, следуя своим собственным повторяющимся концепциям. Многократно выбираемый и прорисовываемый умом образ становится все более и более ясным, пока он не станет казаться цельным и обособленным объектом. Привлекательность возникает и порабощает ум благодаря постоянным умственным ассоциациям.
ум, становясь беспокойным, возбуждает чувства и ищет исполнение своих желаний, связанных с объектом, в этом объекте. Владеющий же собой ум не возбуждается даже при виде самого красивого объекта. Причина страстного влечения – многократно повторяющаяся умственная картина. Ни дети, ни умеющие владеть собой йоги не возбуждаются в таких ситуациях, потому что их умы не сосредотачиваются на таких вещах. Поэтому, кто бы ни находил удовольствие в чем-либо, та красота, которую он находит в объекте наслаждения, только умственные образы. Даже гадких и неприятных женщин считают очаровательными ангелами их мужья. Если ум представляет что-то как неприятное, а не как очаровательное, то он не будет находить в этом объекте никакого удовольствия. Позор тем человеческим существам, которые полагают самую грязную часть тела наиболее восхитительной. Слушай, царевич, представление о красоте основывается на собственных желаниях, присущих уму. Если, с другой стороны, красота неотъемлемо свойственна объекту любви, то почему она не признается также и детьми, как признается ими сладость в еде? Форма тела, его высота и цвет лица людей различны в различных странах и в разное время. Их уши могут быть длинными, лица перекошенными, зубы большими, нос выдающимся вперед, тела волосатыми или безволосыми, волосы красными, черными или золотистыми, тонкими или толстыми, гладкими или вьющимися, цвет лица белым, темным, медно-красным, желтым или серым. Все они получают то же самое удовольствие, что и ты, царевич. Даже наиболее совершенные среди мужчин впадают в привычку стремиться к наслаждениям с женщинами, поскольку все они считают ее лучшим райским местом для услады. Подобным образом и мужское тело считается женщиной наивысшим источником наслаждения. Но посмотри на все это внимательно, царевич. Состоящее из жира и мяса, наполненное кровью, увенчанное головой, покрытое кожей, снабженное ребрами и другими костями, покрытое волосами, содержащее желчь и флегму, вместилище фекалий и мочи, порожденное половыми клетками и рожденное из материнского чрева. Таково это тело, только подумай об этом. Находя усладу в такой вещи, разве могут быть люди чем-то лучше червей, питающихся мертвой плотью? Мой повелитель, разве не это тело дорого для тебя? Подумай хорошо о каждой его части. Тщательно проанализируй то, из чего состоит твоя пища с ее различными ароматами, видами и консистенцией. Каждый знает, как переваренная пища в конечном счете выходит из тела. И поскольку таково положение дел в мире, то скажи мне, что является приятным и приемлемым, а что нет. После того, как Химачуда услышал все это, у него появилось отвращение к суетным удовольствиям. Он был удивлен странной беседой, которую он услышал. Позже он тщательно обдумал все это, что сказала Хималека. 
Его отвращение к суетным удовольствиям росло в размерах и в силе. Он снова и снова обсуждал эти вопросы с его возлюбленной и благодаря этому познал наивысшую истину. Затем, полагая, что чистое сознание, неотъемлемо присущее в виде высшей сущности, тождественно на Трипуре, он пришел к осознанию того, что единая высшая сущность поддерживает всех и вся, и достиг освобождения. Он достиг освобождения при жизни, став Дживанмуктой. Его брат Маничуда и его отец Муктачуда стали его учениками и также достигли освобождения. Царица стала ученицей своей невестки и достигла освобождения. Министры вожди и граждане в свою очередь стали их учениками и также обрели мудрость. Из тех, кто родился в том граде, не было никого, кто бы оставался невежественным. Тот град стал похож на обитель Брахмы, обитель счастливых, безмятежных и удовлетворенных личностей. Он был известен как Вишала и стал наиболее известным градом на земле, где даже попугаи в клетках обычно повторяли «Медитируй, о человек, на высшую сущность, абсолютное сознание, лишенное отдельных объектов. Нет ничего, что можно было бы познать, помимо чистого сознания. Оно подобно самосияющему зеркалу, в котором отражаются объекты. Одно и то же сознание является и объектом, и субъектом, и оно все как движущееся, так и незыблемое. Все остальное сияет в его отраженном свете. Оно же сияет само по себе, своим собственным светом. Поэтому, о человек, избавься от заблуждения. Размышляй о том сознании, которое является одним и единым, освещающим все и пронизывающим все. Обрети ясное видение. Те святые мудрецы, Вамадева и другие, которые однажды услышали эти священные слова попугаев, пришли в изумление от того, что даже птицы того града произносили такие мудрые слова и назвали его градом мудрости. Этот град вплоть до сегодняшнего дня все еще называется тем именем, продолжил Дататрея. Таким образом, о Парашурама, общество мудрецов, коренная причина всего благого и добродетельного. Благодаря обществу Хималеки все люди обрели джняну, мудрость. Поэтому знай, что сатсанг, общество мудреца, единственная коренная причина спасения. Так заканчивается четвертая глава о плодах сатсанга в разделе Ахимачуде в Трипуре Рахаси. Oh, I'm not 
Глава пятая. О неволе и освобождении. Выслушав слова учителя о величии сатсанга, Парашурама был очень обрадован и задал следующие вопросы. «Истинно ты сказал, о Господь, что сатсанг – привестник всего достойного, и наглядно подтвердил это факт, Рассказом. Характер наслаждений человека определяется качеством окружающих его людей. Наивысшее благо было обретено всеми вследствие их связи, прямой или косвенной, с химолекой, хоть она и была всего лишь женщиной. Я жажду услышать, как она дальше направляла химочуду. Пожалуйста, расскажи мне об этом, о Господь сострадания. Выслушав эту просьбу, Дататрея сказал Парашураме, «Слушай, Обхаргава, сейчас я продолжу святое повествование». Услышав то, что она задумала сказать, Химачуда потерял интерес к наслаждению. У него развилось отвращение к ним, и он стал задумчивым и печальным. Но сила привычки все еще давлела над ним, и поэтому он был не способен ни покружаться с головой в наслаждение, ни совершенно воздерживаться от них. Однако он был слишком гордым, чтобы признаться в этой слабости своей любимой. Какое-то время все шло подобным образом. Когда его привычки вынуждали его вести себя по-старому, он при этом помнил слова своей жены, и поэтому он следовал им неохотно и с чувством стыда. Он неоднократно сворачивал на старые пути в силу привычки, и очень часто он каялся, осознавая порочность тех путей и помня мудрые слова своей жены. Таким образом, 
Его ум метался туда и назад, подобно качелям. Неизысканная пища, непрекрасная одежда, недорогие драгоценные камни, неочаровательные девицы, неукрашенные лошади, не даже его дорогие друзья уже не интересовали его. Он стал печальным, как будто он потерял все, что у него было. Он был не способен отказаться от своих привычек раз и навсегда, и при этом он не желал сознательно следовать за ними. Он стал бледным и унылым. Химолекха, которая всегда знала обо всех переменах, происходящих с ним, пришла к нему в его личные покои и сказала, «Как так случилось, мой повелитель?» что ты не столь весел, как прежде. Ты выглядишь грустным, почему? Я не вижу в тебе признаков какой-либо конкретной болезни. Доктора могут опасаться болезней среди наслаждений жизни, болезней, обусловленных нарушением гармонии трех темпераментов тела. Болезни остаются скрытыми, во всех телах, потому что дисгармония темпераментов не всегда может быть предотвращена. Темпераменты вытесняют друг друга в зависимости от потребляемой пищи, носимой одежды, произнесенных или услышанных слов, увиденных картин, образов, объектов, с которыми вступают в контакт, смены сезонов и путешествий в различные страны. Будучи неизбежным, нарушение темпераментов не стоит постоянного внимания. Существуют лекарства от болезней, вызванных такими нарушениями. С другой стороны, медицинское лечение никогда не назначается для того, у кого нет нарушения темперамента. Теперь скажи мне, дорогой, почему ты такой грустный? Когда Химолекха закончила, царевич ответил, «Я расскажу тебе о причине моих страданий. Выслушай меня, дорогая. То, что ты сказала мне во время нашей последней встречи, закрыло мне все пути к наслаждениям, так что теперь я не могу найти ничего, что сделало бы меня счастливым. Так же, как приговоренный к смерти человек, не способен наслаждаться доступными ему удобствами, обеспечиваемыми государством. Также и я не способен находить наслаждение в чем-либо. Так же, как подчиненный вынужден совершать что-то по приказу царя, вопреки своему собственному предпочтению, так же и я, вынужден обращаться к прежним занятиям в силу привычки. Теперь я прошу тебя, дорогая, сообщить мне, как я смогу обрести счастье. Выслушав это, Химолека подумала, это бесстрастие, несомненно, вызвано моими словами. Зерно наивысшего блага посеяно в том поле, где появляются такие признаки. Если бы мои хорошо обдуманные слова не произвели хотя бы малейшего поворота в этом направлении, то не было бы никакой надежды на его освобождение. Это состояние бесстрастия возникает только у того, чья продолжительная преданность угодна Трипуре и нравится ей, неотъемлемо пребывающей в сердце в образе высшей сущности. Размышляя таким образом, мудрая девушка задалась целью наделить мудростью своего мужа. В то же самое время, храня в тайне свою собственную мудрость, она произнесла следующие обдуманные слова. «Выслушай, царевич, историю моего собственного прошлого. Некогда моя мать дала мне дворянку, фрейлину» которая была хорошей по своей природе, 
но позже связалась с нежелательной подругой, госпожой Темнотой. Та подруга была искусной в создании поразительных новых вещей. Не ставя об этом в известность мою мать, я также связалась с ней. Эта дворянка очень подружилась с той нежелательной спутницей, и я была вынуждена поступить так же, потому что я любила свою подругу больше жизни, ибо я не могла оставаться без нее даже на секунду. Настолько сильно она очаровывала меня своей несомненной чистотой. Всегда любя свою подругу, я быстро стала частью ее самой. Она со своей стороны все время была рядом со своей подругой, порочной куртизанкой, которая постоянно порождала поразительные новые вещи. Та женщина тайком познакомила своего сына с моей подругой. Тот сын был невежественным глупцом, с одурманенными и налитыми кровью глазами. И моя подруга продолжала предаваться наслаждениям вместе с ним прямо в моем присутствии. Но она, хотя и была полностью подавлена им, и предавалась наслаждениям, которые он доставлял ей день за днем, все же никогда не оставляла меня, и я также не бросала ее. И в результате того союза был рожден глупец, такой же, как и его отец. Он вырос в очень беспокойную молодую личность, полностью унаследовав тупость своего отца, а также порочность и творческие способности своей бабушки. Этот мальчик, господин непостоянный, был воспитан и обучен его отцом, господином глупцом, и его бабушкой, госпожой невежества, и он преуспел в этих делах. Он мог улаживать наиболее трудные случаи с полной непринужденностью и преодолевать препятствия в один миг. Подобным образом моя подруга, хоть она и очень хорошая по своей природе, стала несчастной и глупой из-за ее связи с порочными людьми. Из-за ее любви к ее подруге, преданности к ее возлюбленному и привязанности к ее сыну, она начала постепенно отдаляться от меня, но я не могла так легко порвать с ней. Поскольку я не могла полагаться только на себя, я зависела от нее и поэтому оставалась с ней. Ее муж, господин Глупец, хотя он всегда предавался наслаждениям с ней, ошибочно решил, что я такая же, как и его жена, и пытался насильно овладеть мной. Но я не была той, за кого он меня принимал. Я чиста по своей природе и только на какое-то время оказалась под ее влиянием. Но даже это вызвало во всем мире громкий скандал о том, что я все время находилась в объятиях господина Глупца. Моя подруга всегда была в компании своего возлюбленного, оставляя своего сына, господина Непостоянного, под моим присмотром. Господин Непостоянный вырос под моим присмотром и в свое время женился с одобрения его матери. Его жена госпожа неустойчивая, была вечно неугомонной и изменчивой, и она могла принимать различные формы и менять свою внешность, чтобы удовлетворить прихоти своего мужа. Своей поразительной способностью изменяться и своей потрясающей искусностью и сообразительностью она полностью подчинила себе своего мужа. Господин Непостоянный также имел обыкновение летать на сотни километров и возвращаться назад, преодолевая любое расстояние в мгновение ока, рыскать повсюду, но он никак не мог обрести покоя. Всякий раз, когда у господина Непостоянного появлялось желание отправиться куда-то и получить что-то в той или иной мере, Госпожа неустойчивая была готова выполнить его желание. 
изменяя себя соответствующим образом и создавая новую обстановку, чтобы доставить удовольствие своему мужу. Так она полностью завоевала его расположение и любовь. Она родила ему пять сыновей, которые были преданы своим родителям. Каждый из них был искусен по-своему. Они также были переданы мне, моей подругой, чтобы я заботилась о них. Из любви к моей подруге я заботливо воспитала их и сделала их сильными. Затем те пять сыновей госпожи Неустойчивой воздвигли свои роскошные личные дворцы и приглашали своего отца в свои обители, по очереди непрерывно развлекая его. Старший из них развлекал его в своем особняке различными видами приятной музыки, декламацией вет, чтением священных писаний, жужжанием пчел, щебетанием птиц и другими звуками, приятными на слух. Отец был доволен своим сыном, преподносившим ему и другие звуки, которые были резкими, пугающими или шумными, подобно реву льва, раскату грома, бушующему морю, грохоту землетрясений, криком новорожденных, ссором, стоном и стенанием многих людей. Приглашаемый его вторым сыном, отец отправлялся и в его особняк. Там он находил мягкие сиденья, пуховые ложа и прекрасную одежду. Некоторые вещи были твердыми, другие горячими или теплыми, или же холодными. Также там были освежающие вещи с различной композицией и так далее. Он был доволен приятными вещами и испытывал отвращение к неприятным. Затем... Отправляясь к третьему сыну, он видел очаровательные разноцветные стены, вещи различных цветов, красные, белые, коричневые, синие, желтые, розовые, дымчато-серые, коричнево-желтые, красно-коричневые, черные и пятнистые. Другие вещи были толстыми или тонкими, короткими или длинными, угловатыми или округлыми изогнутыми или волнистыми, приятными или ужасными, тошнотворными, выдающимися или дикими, неприглядными или очаровательными, доставляющими наслаждение или наоборот. И четвертый сын принимал отца в своем особняке, и там отец имел в своем распоряжении различные плоды и растения, он вкушал напитки и еду, которые необходимо облизывать, высасывать и жевать. Сочные фрукты и овощи, различные освежающие пищи, подобные нектару, а также и другую, сладкую, кислую, острую или вяжущую, различные отвары и так далее. Он вкушал все это. Последний сын приводил отца в свой дом, и забавлял его плодами и цветами, различными ароматическими травами и растениями, вещами с различными ароматами, приятными или с запахом гнили, слабыми или резкими, стимулирующими или усыпляющими и так далее. Так он наслаждался непрерывно тем или иным образом, в одном особняке или в другом, довольные одними вещами и испытывая отвращение к другим. Сыновья были настолько преданы своему отцу, что в его отсутствие сами они ни к чему не прикасались. Но господин непостоянный не только в полной мере наслаждался в особняках своих сыновей, но также украдкой выносил вещи из их домов, и тайком делился ими со своей дорогой женой, госпожой Неустойчивой, в его собственном доме, неизвестном его сыновьям. Позже некая госпожа Ненасытность влюбилась в господина Непостоянного, 
и он женился на ней. Они стали очень преданными друг другу. Господин непостоянный любил госпожу ненасытность всей душой. Он имел обыкновение поставлять ей огромное количество пищи, и она потребляла все это в одно мгновение, но никогда не насыщалась при этом и жаждала еще. Поэтому она все время заставляла своего мужа метаться, чтобы он собирал для нее пищу, и он, в свою очередь, также непрестанно был занят поисками пищи для нее. Ее не удовлетворяло служение ее мужа и его пяти сыновей, подчинявшихся ему, и она хотела все больше и больше. Таков был ее неутолимый голод. Она имела обыкновение распоряжаться всеми для удовлетворения своих потребностей. За короткий промежуток времени у нее родились два сына. Это были господин Огнедышащая пасть, старший сын, и господин Презренный, младший сын. И оба, конечно же, были очень дороги их матери. Всякий раз, когда господин Непостоянный искал объятий госпожи Ненасытности, его тело обжигалось страшным огнем, господина огнедышащей пасти. Пораженный им, он терял сознание. Опять же, всякий раз, когда он из своей любви ласкал младшего сына, то весь мир начинал ненавидеть его, и сам он становился похож на мертвеца. В результате всего этого господин непостоянный невыносимо страдал. И тогда моя спутница, хорошая по своей природе, также стала подвержена страданиям из-за горя ее сына, господина непостоянного. Будучи связанной также с ее двумя внуками, господином огнедышащей пастью и господином презренным, она стала совершенно несчастной и в результате дала обществу повод испытывать ненависть и отвращение к ней. Я также, дорогой, пала духом из-за симпатии к ней. Так прошло несколько лет, пока господин непостоянный, находившийся во власти госпожи ненасытности, не потерял всякую инициативу, всецело оказавшись в ее руках. Его судьба была предрешена, и он нашел прибежище в городе с десятью вратами, Там он жил с госпожой ненасытностью, своими сыновьями и своей матерью, всегда еще наслаждений, но сталкиваясь только со страданиями дни и ночи напролет. Горя в страшном огне господина огнедышащей пасти и испытывая презрение со стороны господина презренного, он метался повсюду в состоянии крайнего возбуждения. Он заходил в дома его других пяти сыновей, но от этого он запутывался еще больше, и сбитый с толку он не был счастлив. На мою спутницу также сильно подействовало тяжелое положение ее сына, и она снова пала духом, и все же она продолжала жить в том же городе. Госпожа ненасытная с двумя ее детьми господином огнедышащей пастью и господином презренным была на содержании госпожи невежества, бабушки ее мужа, и господина глупца, ее свекра. Она сошлась с другой женой ее мужа, госпожой неустойчивой, и даже была близка с ней. Завоевывая расположение их всех, она полностью подчинила своей воле своего мужа, господина Непостоянного. Я также продолжала жить там из-за моей любви к моей подруге. В противном случае ни один из них не смог бы оставаться в том городе без меня, их хранительницы, хотя я умирала при этом вследствие смертности моей подруги. Иногда я становилась сокрытой госпожой невежества, 
Временами я была одурачена господином глупцом. Становилась непостоянной из-за господина непостоянного. Становилась неустойчивой из-за госпожи неустойчивой. Меня охватывал гнев при контакте господином огнедышащей пастью. И иногда я выглядела презренной рядом с господином презренным. Во мне отражались все настроения моей подруги, ибо она бы умерла, если бы я оставила ее хотя бы на минуту. Из-за моей компании все остальные люди всегда принимали меня за куртизанку, в то время как проницательные люди могли видеть, что я всегда оставалась чистой и незапятнанной, ибо та Всевышняя благая, единая, моя мать, Всегда чистая и ясная, более обширная, чем пространство, и более тонкая, чем наитончайшая. Она всеведущая, и в то же время про нее нельзя сказать, что она что-то знает. Она совершает все, и все же остается бездеятельной. Она поддерживает все, но ее саму не поддерживает никто. Все зависят от нее а она не зависит ни от кого. Все формы — ее, но у нее самой нет никакой формы. Все принадлежат ей и являются ее частью, но она не привязана ни к кому, хотя она освещает всех и вся. Никто ничего не знает о ней и не сможет узнать ни при каких обстоятельствах. Она — блаженство, и все же она не блаженна. У нее нет ни отца, ни матери, бесчисленные ее дочери, подобные мне. Моих сестер столь же много, сколько волн в море. Все они, о царевич, подобны мне, будучи вовлеченными в дела своих спутников. Хоть я и разделяю жизнь своих спутников, все же я нахожусь во власти самых могущественных чар, благодаря которым по своей природе я в точности подобна моей матери. Рассказ продолжается снова. Когда сын моей подруги отправлялся отдыхать, он всегда крепко спал на коленях его матери. Когда господин непостоянный спал, то и все остальные, включая его сыновей, также спали, поскольку никто не мог оставаться бодрствующим. В таких случаях град охранялся господином движением, близким другом господина непостоянного, который всегда двигался туда и сюда, рядом с двумя верхними вратами. Моя подруга, Мать господина непостоянного в это время лицезрела все это спящее семейство, включая своего сына и свою порочную подругу, ее свекровь. Я же обычно в это время устремлялась к моей матери и пребывала в блаженстве в ее любящих объятиях. Но я была обязана возвращаться в город сразу же, как только спящее семейство просыпалось. Этот господин движения, друг господина непостоянного, самый могущественный среди них, и все они остаются живыми благодаря ему. Хотя он единственный, он множит себя, проявляется как город и его граждане, пронизывает их всех и защищает и поддерживает их. Без него все они рассыпались бы и потерялись как жемчужины без нити ожерелья. Он — связь между обитателями и мной. Уполномоченный мной, он выполняет в городе ту же функцию, что и нить в ожерелье. Когда тот город приходит в упадок, он собирает всех обитателей вместе и ведет их в другой, оставаясь их главой. Подобным образом господин непостоянный всегда правит теми городами, сам находясь при этом под влиянием своего друга. Хотя он пользуется поддержкой столь могущественного друга, 
Хотя он рожден такой добродетельной матерью и воспитан мной, он всегда только несчастен, потому что он мечется между его двумя женами и несколькими сыновьями. Он разрывается на куски его сыновьями и не находит даже малейшего удовольствия, но только ужасное страдание. Соблазняемый госпожой неустойчивой, он печалится. Понуждаемый госпожой ненасытностью, он бегает в поисках пищи для нее. Пораженный огнедышащей пастью, он горит в гневе, лишается своих чувств и сбивается с толку. Приближаясь к господину презренному, он открыто презирается и оскорбляется другими, теряя свое лицо и остановясь похожим на мертвеца из-за всеобщего осуждения. Уже обладая дискредитированной наследственностью и теперь потеряв голову из-за любви к своим порочным женам и сыновьям, и метаясь между ними, он жил со своим семейством в самых разных местах, хороших и плохих, в лесах и колючих кустарниках, в местах, где полно диких животных, в обжигающих горячих пустынях и на ледяных, пронизывающих холодом просторах, в зловонных канавах и в темных норах и так далее. Снова и снова моя подруга была охвачена печалью из-за страданий ее сына, почти что умирая от горя. Я также, хоть я по своей природе здравомыслящая и кристально чистая, дорогой, вовлеклась в дела ее семейства и тоже стала печальной. Разве может кто-то надеяться даже на самое малое счастье в плохой компании? С таким же успехом можно стремиться утолить жажду водой миража. Охваченная горем, моя подруга однажды разыскала меня и поговорила со мной наедине. По моему совету она вскоре обрела хорошего мужа, убила своего собственного сына и взяла под стражу его сыновей. Затем, сопровождаемая мной, она быстро обрела присутствие моей матери, и, будучи чистой, она часто находилась в объятиях моей матери. Она без промедления нырнула в море блаженства и стала самим блаженством. Аналогично и ты можешь преодолеть свои плохие привычки, которые являются всего лишь наростами. Затем, мой повелитель, достигни матери и обрети вечное счастье. Сейчас я рассказала тебе, мой повелитель, мой собственный опыт, полученный на пути к вершине блаженства. Так заканчивается пятая глава о неволе в разделе о химочуде в Трипуре Рахасе. Oh, 
दत्तात्रेयाय नमः ओम राम दत्तात्रेयाय नमः ओम राम दत्तात्रेयाय नमः ओम राम दत्तात्रेयाय नमः ओम राम दत्तात्रेयाय Глава шестая. О достоинствах веры в вопросе достижения цели и о вреде сухой полемики. Хемачуда был изумлен причудливым рассказом его возлюбленной. Пребывая в неведении, он иронично улыбнулся, выслушав его, и спросил мудрую царевну. «Моя дорогая!» То, что ты рассказала, мне кажется простым вымыслом. Твои слова не имеют никакого отношения к фактам, и вообще они бессмысленны. Несомненно, ты – дочь Апсары, прекрасной небесной танцовщицы, и тебя вырастил Риши в Яграпада, в лесу. Ты все еще молода и не вполне взрослая, но ты говоришь так, как будто ты прожила уже несколько жизней за это время. Твой многоречивый монолог похож на речь одержимой девушки, которая не в себе. Я не могу поверить в этот вздор. Скажи мне, где твоя спутница и кто тот сын, которого она убила? Где находятся те города? Каково значение твоей истории? Где твоя подруга? Мне ничего не известно о твоей дворянке. Если хочешь, можешь спросить об этом мою мать. Там, где живет мой отец, нет никаких других женщин, помимо твоей свекрови. Скажи мне прямо сейчас, где найти эту дворянку и где сыновья ее сына. Я полагаю, что твой рассказ – это миф подобно рассказу сына бесплодной женщины. Однажды один скоморох рассказал историю, в которой сын бесплодной женщины взобрался на колесницу, отражавшуюся в зеркале и украшенную серебром, взятым у блеска перламутра, вооружил себя различным оружием, сделанным из человеческого рога, Сразился на поле битвы неба, убил царя из будущего, овладел городом эфирного воинства и наслаждался с девами из сна на берегах воды из миража. Я считаю, что твои слова нечто аналогичное. Они ни за что не могут быть правдивыми. Выслушав слова своего возлюбленного, Мудрая девушка продолжила. «Повелитель, как ты можешь говорить, что моя притча бессмысленна? Слова из губ тех личностей, что подобны мне, 
никогда не могут быть бессмысленными. Ложь подрывает действенность собственного тапоса, и поэтому как ее можно ожидать от добродетельных людей? Как может такой лжец оставаться безупречным и считаться мудрецом? Кроме того, тот, кто развлекает искреннего искателя пустыми или лживыми словами, не достигнет успеха в этом мире и не сможет продвинуться в следующем. Послушай, царевич, подслеповатый человек не сможет восстановить свое зрение простым слушанием зачитываемых предписаний. Тот глупец, кто ошибочно считает хорошее предписание ложью. Ты думаешь, мой дорогой, что я, твоя жена, обманывала бы тебя мифом, когда в тебе так много усердия познать истину? Хорошо подумай и тщательно исследуй эту мою кажущуюся неправду. Разве не свойственно разумному человеку судить о больших вещах этого мира, выверяя несколько деталей в них? Сейчас я вручу тебе мои верительные грамоты. Некоторые вещи обычно нравились тебе прежде. Почему же они перестали тебе нравиться после того, как ты выслушал меня в этот последний раз. Мои слова вызвали бесстрастие, и они вызовут еще большее бесстрастие в будущем. Разве может быть иначе? Посмотри на свои утверждения с этой точки зрения. Выслушай меня, царевич, с бесхитростным и ясным умом. Недоверие к словам доброжелателя – вернейший путь к падению – Вера, подобно любящей матери, которая никогда не сможет потерпеть неудачу в спасении, в опасных ситуациях, верящего в нее сына. В этом нет никаких сомнений. Глупец, который не верит словам своего доброжелателя, лишается успеха, счастья и славы. Человек, который всегда подозрителен, никогда не сможет обрести что-либо достойное. Доверие поддерживает мир и питает всех. Как малыш может вырасти, если он не будет доверять своей матери? Как возлюбленный сможет испытывать наслаждение, если он не будет доверять своей любимой? Точно так же, как находящийся в преклонном возрасте родитель, может быть счастлив, если у него нет доверия к своим сыновьям. Разве смог бы крестьянин возделывать землю, если бы у него не было веры в нее? Взаимное недоверие положило бы конец всем делам. Разве может человечество существовать без всеобщего доверия? Если же с другой стороны ты скажешь, что это закон причины и следствия, то послушай, что я скажу тебе. Люди верят в закон о том, что определенная причина производит определенный результат. Разве это не вера? И если бы это было не так, то при отсутствии шрадхи веры, Человек не осмелился бы вдыхать воздух из страха перед болезнетворной инфекцией, в результате чего наступила бы смерть. Поэтому наполнись верой, прежде чем устремиться к высшему блаженству. Если опять же, царевич, ты не решаешься положиться на некомпетентную личность, которой ты, возможно, меня считаешь, то это потому, что ты веришь в необходимость достижения определенной цели. Но как еще ты сможешь достичь желанной цели? Выслушав доводы своей возлюбленной, Химачуда ответил на эти справедливые слова следующее. «Если бы кто-то доверял каждому встречному, моя дорогая, то он бы уж точно доверял тем, 
кто достоин этого, чтобы это послужило достижению поставленных им самим целей. Тот, кто стремится к наивысшему благу, никогда не должен доверять некомпетентной личности, ибо в противном случае его ждет страдание, так как он подобен рыбе, привлеченной наживкой на крючке рыбака. Поэтому поверить можно только в достойных, а не в тех, кто не достоин этого. Рыбы и все те люди, которые сгубили себя, пойдя по одному пути, и достигли успеха и процветания, пойдя по другому, могут служить подтверждением моих слов. Следовательно, я могу поверить в тебя только после полного выяснения твоих достоинств, не иначе. Почему же тогда ты спрашиваешь меня об этом, если желанная цель может быть приближена? Выслушав его, Хималека ответила. Послушай, царевич, то, что я сейчас собираюсь сказать. Я отвечу на твой вопрос. Как можно судить о ком-то, как о хорошем или плохом? Через соотношение с принятыми стандартами? Но кто устанавливает достоверность этих стандартов? Достойны ли сами авторы этих стандартов или нет? Подобным доводом не будет конца. Кроме того, компетентность наблюдателя также должна быть принята во внимание. И тогда также не будет конца последующим доводам. Поэтому жизнь движется одной только верой. Я сообщу тебе разумное объяснение достижения высшей цели посредством веры. Будь внимателен. Ни во время своей жизни, ни после смерти люди не обретут ничего бесконечными дискуссиями или слепым принятием. Из этих двух вещей, однако, в отношении последней есть определенная надежда а в отношении первой ее нет. Жил-был когда-то один святой по имени Каусика на холме Сакья возле реки Годовари. Он был безмятежным, чистым, благочестивым, обладавшим знанием высшей истины. Несколько учеников посещали его. Однажды, когда учителя не было в ашраме, ученики принялись за философские обсуждения, основываясь на своих воззрениях. И тогда вдруг появился брамин с развитым умом и обширными знаниями по имени Сунга, который успешно опроверг все их аргументы с помощью своей искусности в полемике и логике. Он был человеком без веры и убеждений, но способным полемистом. Когда они заявили, что истина должна быть установлена через соотношение с определенным стандартом, он спорил, основываясь на бесконечной последовательности стандартов, и опроверг их. Он завершил свою речь следующим утверждением. Послушайте вы, брамины, стандарты неприменимы для выявления достоинств или недостатков, а равны и для выявления истины, ибо ложные стандарты не могут быть тестами. Чтобы отталкиваться от них, необходимо убедиться в их правильности. Другие стандарты требуются, чтобы проверить эти. Действительно ли они, в свою очередь, безошибочны? Следуя по этому пути, нельзя достичь какой-то окончательности. Поэтому невозможно проводить какие-либо проверки. И поскольку выяснение истины становится невозможным, без возможности проверить ее, 
что ничто не может быть истинной. Сама эта формулировка не может быть истинной, равно как и сформулировавший ее. И какое же тогда следует принять решение, что все это – ничто, пустота, и даже это утверждение не может быть подкреплено надежными фактами. Следовательно, утверждение о том, что все пустота, также заканчивается пустотой. Услышав его слова, некоторые из учеников увлеклись силой логики Сунги и стали с халиастами пустоты. Они потерялись в запутанном лабиринте своей философии. Самые проницательные среди учеников попросили учителя прокомментировать аргументы Сунги, и он просветил их в этом вопросе. Благодаря этому они обрели безмятежность и счастье. Поэтому сторонись бесплодной полемики, выставляемой на показ в виде логики. Используй логику таким образом, как она используется в священных писаниях. На этом пути ты обретешь спасение. Выслушав это обращение той выдающейся героине, Химачуда был крайне удивлен и сказал, «Моя дорогая, до сих пор я не осознавал твоего величия. Благословенна ты, раз ты столь мудра. Благословенен я, раз я оказался в твоем обществе. Ты говоришь, что вера дарует наивысшее благо». Каким образом она делает это? Где вера целесообразна, а где нет? Священные писания отличаются в своих поучениях. Учителя отличаются между собой. Подобным образом и комментарии отличаются друг от друга. В добавление к этому собственное суждение не может служить руководству. Чему из всего этого необходимо следовать, а что следует отвергнуть? Каждый из источников ставит свою собственную печать достоверности на своих собственных взглядах и осуждает остальные источники, причем не только как ничего не стоящие, но даже и как вредные, моя дорогая. И в таком случае я не могу принять решение в отношении меня самого. Осуждаемая тобой школа пустоты осуществляет, в свою очередь, нападки на других. И почему бы тогда не уважать эту школу мысли? У нее есть свои собственные приверженцы и своя собственная система философии. Объясни мне, дорогая, все эти вещи четко и ясно. Истинно, они уже должны быть ясными и понятными для тебя. Так заканчивается шестая глава о Шрадхе, Вере, в разделе о Химачуде в Трипуре Рахасе. Om Ram Tat 
Глава седьмая. Та цель достижима только после выявления Бога, через веру, усилие, проверенную логику и преданность Ему. Когда Хималекха выслушала вопрос своего мужа, она с ее святым практическим, незаочным знанием состояния Вселенной сказала ему, еще большей благожелательностью. Дрожайший, выслушай меня внимательно. То, что известно как ум, в конечном счете всего лишь неугомонная обезьяна. И поэтому обычный человек всегда охвачен волнениями. Каждый знает, что беспокойный ум – источник бесконечных волнений и неприятностей в то время как человек счастлив во сне при отсутствии этой неугомонности. Поэтому держи свой ум устойчивым и непоколебимым, когда ты слушаешь то, о чем я говорю. Слушать с отвлеченным или рассеянным умом не лучше, чем не слушать вообще, поскольку в этом случае слова не служат какой-либо полезной цели, будучи похожими на сгибающиеся под тяжестью плодов дерева, наблюдаемое на картине. Человек быстро достигает успеха, если он отворачивается от сухой и губительной логики и вовлекается в целеустремленное обсуждение. Надлежащие усилия должны следовать за правильным обсуждением, ибо продвижение человека соответствует тому рвению, которое сопровождает его усилия. Ты можешь видеть, мой дорогой, что бесцельные дискуссии бесплодны, а искренние упорные усилия плодотворны в этом мире. Отличительное рвение – это то, что позволяет крестьянину вспахивать поле в надлежащее время года, а оценщику проверять ценность золота, серебра, драгоценных камней, лекарственных трав и тому подобное. Никакой практической работы не было бы сделано, если бы люди проводили все свои жизни в одних только пустых дискуссиях. Следовательно, 
необходимо отказаться от бесцельной болтовни и немедленно приступить к достижению наивысшей цели жизни, определенной в результате надлежащего искреннего обсуждения. Равно как человек не должен воздерживаться от приложения индивидуальных усилий, что имеет место у последователей Сунги. Человек, чье стремление проявляется в искреннейших и усерднейших усилиях, никогда не потерпит неудачи. Разве могут непрерывные усилия когда-либо не достичь своей цели? Одним только личным усилием люди зарабатывают свою пищу. Боги обретают свой нектар. Набожные отшельники – наивысшее блаженство, а другие – исполнение своих желаний. Хорошо подумай и скажи мне, где, когда, как и какую пользу когда-либо извлек кто-либо, кто не обращаясь к деятельности занимался сухой полемикой. Если некоторые отдельные неудачные случаи приводят человека к потере веры в индивидуальные усилия, то он, несомненно, проклят Богом, потому что он сам становится причиной своего собственного крушения. Ведомый надлежащей рассудительностью, сопровождаемой усердием и прилагающий личные усилия, человек должен вступить на свой собственный верный путь к освобождению. Различные личности говорят о разных путях, ведущих к этой цели. Выбери среди них тот, который является вернейшим. Правильный выбор делается в результате правильного обсуждения и согласно опыту мудрых. Затем сразу же приступи к практике. Сейчас я подробно объясню все это. Внимай мне. Тот выбор наилучший, который не впрягает тебя снова в хомут страдания. Для проницательного человека – Боль очевидна во всех аспектах жизни. Все то, что несет на себе след страдания, не может быть хорошим. Это относится к богатству, детям, жене, царству, сокровищам, армии, известности, наукам, разуму, телу, красоте и процветанию. Ибо все это приходящее. Уже пребывая в когтях смерти, иначе называемой временем. Может ли быть хорошим то, что является только семенем, готовым прорасти как боль и вырасти в страдание? Правильные средства находятся за пределами всего этого. Однако желание обладать всем этим порождается заблуждением. Главный волшебник – Махешвара, он – творец вселенной, и все вводятся в заблуждение им. Даже не самый лучший фокусник способен вводить в заблуждение публику, хоть и только до определенной степени. Величие не может быть распознано без непосредственного обращения к нему. Конечно, вся аудитория не будет введена в заблуждение фокусником, но кто может избежать иллюзии Махадевы? Так же, как отдельные лица знают секрет иллюзорных трюков фокусника и поэтому не вводятся им в заблуждение, так и люди могут научиться превосходить всеобщую иллюзию если только Бог милостив к ним. Без Его милости они никогда не смогут убежать от Майи. Поэтому Ему должны поклоняться те, кто стремится пересечь океан Майи. Обретающий милостивое расположение Бога 
наделяются Махавидьей, Всевышним Знанием, посредством которого он несомненно пересечет океан Майи. Другие методы также выдвигаются, как служащие этому Всевышнему достижению, но они обречены на неудачу в достижении своей цели, если милость Бога не проявится. Поэтому пусть отправной точкой для тебя будет поклонение первопричине Вселенной. Будь предан ей, и тогда она вскоре позволит тебе достичь успеха в твоих усилиях, направленных на уничтожение иллюзии. Несомненно, Вселенная должна иметь определенный источник, из которого она возникла. Хотя источник или происхождение окутано тайной, давай исследуем причину, начав с ее видимого следствия и руководствуясь священными писаниями. И тогда мы придем к заключению, что есть Творец, никоим образом не сопоставимый с какими бы то ни было известными факторами или посредниками. Спорные утверждения, говорящие об обратном, были логически опровергнуты многими авторитетными священными текстами. Та система, которая признает исключительно свидетельства, полученные через чувственное восприятие, лишь жалкое подобие философии, и такая система никуда не ведет. Она ведет не к спасению, а к проклятию. Сухая логика также должна осуждаться. Еще одна система объявляет, что Вселенная вечна, и что у нее нет ни начала, ни конца. Из этого следует, что Вселенная и ее явления самосуществующие. Таким образом, безжизненная неодушевленная материя – ее собственный посредник и хранитель, что является абсурдным потому что деятельность подразумевает разум. И нет такого примера, который мог бы опровергнуть это. Священные писания также говорят, что первопричина – это разумный принцип, и мы знаем, что деятельность всегда возникает только из разумного источника. Таким образом, мир прослеживается к своему Творцу, который совершенно отличен от любого известного нам фактора. Судя по величии творения, его могущество должно быть неизмеримым в той же пропорции, что и невообразимая необъятность творения. И такой творец также должен быть способен защищать и развивать свои собственные порождения. Поэтому предайся ему полностью и беззаговорочно. Я приведу пример в качестве доказательства этого. В повседневной жизни мы видим, что руководитель, если ему угождают, даже хотя его средства ограничены, всегда обеспечивает реализацию надежд того человека, который искренне предан ему. Если же ты умилостивил владыку этого мира, то разве будет хоть в чем-то отказано преданному? Скажи мне, он – единственное утешение преданных, в то время как руководителей в мире много, и они не всегда доброжелательны. Среди них могут встречаться также жестокие и неблагодарные личности». К тому же их патронаж переменчив и недолговечен. Всевышний Господь обладает бесконечным милосердием к своим преданным. Он наиболее благодарен, и его могущество безгранично. В противном случае, разве люди продолжали бы поклоняться ему с незапамятных времен? Плохо управляемые царства исчезают с лица земли, но эта вселенная продолжает существовать, 
как и прежде. Поэтому этот Господь милосердия признанный владыка, и он знаменит по праву. Предайся ему полностью и без всяких колебаний. Он предопределит то, что будет наилучшим для тебя, и тебе даже не придется просить об этом. Среди путей приближения или обращения к Богу существуют следующие. Поклонение, совершаемое ради преодоления бед. Поклонение ради обретения богатства и предание себя в духе любви. Последний путь наилучший и вернейший в своих результатах. В практической жизни руководитель, к которому обращается находящийся в тяжелом положении человек, также надлежащим образом облегчает его страдания. Но если человек не выказывал надлежащего внимания своему покровителю, то он не сможет рассчитывать на его помощь. Подобным образом и служение, обусловленное амбициями, приносит смутные и ограниченные плоды, определяемые его усердностью. Преданное служение без скрытых мотивов требует долгого времени для того, чтобы быть признанным, но все же оно заставляет стать благожелательным даже у сколобого руководителя. Хозяину человеку может потребоваться много времени, чтобы распознать бескорыстную работу. Но Бог, Господь Вселенной, пребывающий в наших сердцах, знает все, и Он быстро одаривает соответствующими плодами. В отношении других видов преданных Бог должен дожидаться, когда наступит предначертанное судьбой время, что является его собственным предопределением, в то время как для бескорыстного преданного Бог, Господь и единственное прибежище является всем и вся, и Он заботится о нем независимо от того, какая судьба уготована преданному, и независимо от предопределяемых им самим законов. Он быстро вознаграждает преданного, и это потому, что он Всевышний и самоцельный, независящий от чего-либо еще. Предопределенная судьба или божественная воля бессильны перед ним, Каждый знает, как он изменил предопределенную судьбу и божественные законы в случае с его известным преданным Маркандеей. Сейчас я поведаю тебе о том, как применить все это на практике. Слушай, мой дрожайший! Бытующее представление о том, что человек не может избежать своей судьбы, применимо только к слабовольным и глупым никчемам. Йоги, занимающиеся контролем дыхания, побеждают судьбу. Даже судьба не может навязать свои плоды йогам. Судьба схватывает и держит только глупых и неразумных людей. Соответствуя природе и следуя ей, Судьба образует собой часть природы. Природа, в свою очередь, лишь приспособление для проведения в жизнь воли Бога. Его цель всегда неизбежна и не может быть предотвращена. Однако обравление его цели и продвижение к ней может быть изменено преданностью ему. А если это не случилось, тогда эта предрасполагающая причина должна рассматриваться как наиболее могущественный фактор в жизни этого человека. Поэтому сторонись высокомерного тщеславия и находи прибежище в нем. Он сам спонтанно приведет тебя к наивысшему состоянию.
– это первая ступенька в лестнице к вершине блаженства. Все остальное недостойно и неразумно. Дататрея продолжил. О Парашурама, выслушав эту речь своей жены, Химачуда был восхищен и снова спросил ее. Скажи мне, дорогая, кто этот Бог, Творец, единый, самоцельный и предопределитель Вселенной, которому мне необходимо посвятить себя? Одни говорят, что Он Вишну, другие, что Он Шива, Ганеша, Солнце, Сурья, Нарасимха или другие подобные аватары. Кто-то еще говорит, что он Будда или Архат, а кто-то еще утверждает, что это Васудева, принцип жизни, луна, огонь, карма, природа, исконная природа и так далее. Все философские школы приводят разные версии происхождения Вселенной. Скажи мне, какая из них является истинной? Я истинно верю, что для тебя нет ничего неизвестного. Потому что тот известный и всеведущий мудрец Вьяграпада милостив к тебе, и глубокая мудрость сияет в тебе, хоть ты и относишься к слабому полу. Пожалуйста, скажи мне из твоей любви ко мне». О красавица, произносящая слова о вечной жизни. Выслушав эту просьбу, Хималекха промолвила с удовольствием. Повелитель, я поведаю тебе наивысшую истину о Боге. Слушай. Бог – это всевидящий, который порождает, пронизывает, поддерживает и растворяет Вселенную. Он – Шива, Он – Вишну, Он – Брахман, Солнце, Луна и так далее. Он – единое, которое представители различных вер называют по-своему. Он не является ни исключительно Шивой, ни Вишну, ни Брахмой, ни исключительно кем-либо еще, в отрицании всего остального. Я скажу тебе, мой повелитель, внимай мне. Допустим, мы предположим, что изначальное существо – это Шива с пятью лицами и тремя глазами. Но в таком случае Творец был бы подобен обычному гончару, лепящему горшки, наделенным телом и мозгом. Истина, в мире нет такого умения – которое не было бы связано с телом и некоторым разумом. Фактически творческая способность в людях принадлежит к чему-то, что находится между телом и чистым разумом. Поэтому ум действует отдельно от грубого тела, в сновидениях. Будучи разумным, он порождает окружающую среду, пригодную для исполнения его скрытых желаний. Это ясно указывает, что тело – только инструмент для достижения цели, а действующая сила – это разум. Инструменты необходимы таким действующим силам, как люди, потому что их способности ограничены. И люди не являются самоцельными. В то время как Творец Вселенной совершенен в себе и порождает всю Вселенную без какой бы то ни было внешней помощи. Это ведет к важному заключению, что у Бога нет тела. Иначе Он был бы низведен до восхваляемого человеческого существа которому требуются бесчисленные принадлежности для выполнения деятельности, и который находится под влиянием сезонов и окружающей среды, никоим образом не отличающихся от самого творения.
и тогда он не был бы Господом. Кроме того, предсуществование принадлежностей аннулировало бы его уникальную власть и подразумевало бы существование пределов для его сил творения. Это абсурдно, так как противоречит изначальным положениям и предпосылкам. Следовательно, у него нет ни тела, ни других вспомогательных средств, и все же он при этом творит этот мир. О повелитель моей жизни! Глупцы увлечены идеей предания тела запредельному существу. Однако, если преданные поклоняются ему и созерцают его, предавая ему при этом тело согласно своим собственным склонностям, то он оказывает им милость, принимая такое тело, ибо он единственен в своем роде и выполняет желания своих преданных. Как бы то ни было, необходимо признать, что он чистый разум, и его сознание абсолютное и запредельное. Таково сознание, разум во всей его чистоте, это абсолютное существо, единая царица-богиня, Парамешвари, превосходящая три состояния и поэтому называемая Трипура. Хотя она одно нераздельное целое, Вселенная проявляется в ней во всем своем многообразии, отражаясь в том виде, как она предстает перед нами в самосияющем зеркале. Отражение не может существовать отдельно от зеркала, и поэтому оно едино с ним. И раз это так, то не может быть никаких различий в ступенях или рангах. Например, что Шива в сравнении с Вишну выше или ниже. Тела – это просто концепции для существ низшего порядка, и они не к месту в случае с Богом. Поэтому будь мудрым и поклоняйся единой, чистой и незапятнанной запредельности. Если человек не способен постичь это чистое состояние, тогда он должен поклоняться Богу в той конкретной форме, которая наиболее приемлема для него. Таким образом, он также, несомненно, достигнет цели, хоть и постепенно. Сколько бы ни пытался человек в миллионах рождений, он не сможет продвинуться вперед, если он не будет идти по одному из этих двух путей. Так заканчивается седьмая глава о природе Бога в разделе о Хемачуде Трипури Рахасия. Oh, 
Глава восьмая Ключ к притче главы пять Услышав из уст своей мудрой жены истинное значение Трипуры, которая чистый разум и истинный Бог, а также узнав метод поклонения Трипуре в том виде, как он преподается авторитетными учителями, постигшими его благодаря божественной милости, Хемачуда обрел покой ума и с глубокой преданностью принялся за усердное поклонение. Так прошло несколько месяцев. Милость Всевышней Матери снизошла на него, и он стал полностью безразличным к наслаждениям, ибо его ум был всецело поглощен искренним и целенаправленным исследованием истины. Без милости Бога никто не сможет войти в такое состояние, потому что ум, занятый искренним и целенаправленным исследованием истины, вернейшее средство для обретения освобождения. Парашурама, даже бесчисленные средства не принесут освобождения, если не осуществляется искренний и усердный поиск истины. Когда Химачуда стал снова в одиночестве разыскивать свою жену, его ум был поглощен поисками истины. Она увидела своего мужа, вступившего в ее покои, и поэтому она вышла встретить его пригласила его войти и предложила ему усеться на свое место. Она омыла его ноги и простерла сниц перед ним, как того требовал его статус, и произнесла нежные слова сладким и любящим голосом. «Дрожайший! Уже много времени прошло с тех пор, как я видела тебя в последний раз». В добром ли ты здравии? Ведь тело иногда подвержено болезням. Скажи мне, почему ты не обращал на меня внимания все эти дни? Ни один день прошел с тех пор, как ты видел меня и общался со мной. Как ты провел свое время? Я даже представить не могла, 
что ты будешь настолько безразличен ко мне. Что сделало тебя таким? Как ты проводишь свои ночи? Раньше ты говорил, что мгновение, проведенное без меня, было для тебя как вечность, и что ты не в силах вынести этого. Сказав это, она нежно обняла его, в то время как у нее был обеспокоенный вид. Хотя Химачуда и оказался в любовных объятиях своей дорогой жены, это совершенно не затронуло его, и он сказал ей, «Дорогая, ты больше не сможешь удерживать меня в заблуждении. Я убежден в твоей силе духа и в том, что ничто не сможет поколебать неотъемлемо присущее тебе счастье. Ты мудрец, и ты невозмутима». Ты знаешь и этот мир, и следующий. Разве может что-то подобное повлиять на тебя? Я хочу спросить твоего совета. Пожалуйста, выслушай теперь мою просьбу. Объясни мне ту притчу, что ты когда-то поведала мне, как историю своей жизни. Кто твоя мать? Кто твоя подруга? Кто ее муж? кто ее сыновья. Скажи мне, в каких отношениях со мной состоят все эти люди? Я плохо понимаю все это. Теперь я уже не думаю, что это ложь. Я уверен, что ты рассказала мне притчу, которая полна внутреннего смысла. Расскажи мне все полностью, чтобы я ясно смог ее понять. Я почтительно склоняюсь перед тобой. Прошу тебя, очисти мои сомнения. Хималекха, чье очаровательное лицо озарилось улыбкой и восхищением, выслушала своего мужа и подумала. Теперь его ум чист, и он благословлен Богом. Он явно безразличен к удовольствиям жизни а также полон решимости. Такое может быть только благодаря милости Бога, а также благодаря тому, что его прежние заслуги теперь приносят плоды. Теперь пришло время, чтобы он достиг просветления, так что я помогу ему в этом. Она сказала, «Повелитель, ты снискал милость Бога, и ты благословлен». Иначе бесстрастие не возникло бы. Это признак милости Бога, который проявляется в том, что ум увлечен поисками истины, утвердившись в непривязанности к чувственным удовольствиям. Сейчас я дам тебе ответы к той головоломке о моей истории жизни. Моя мать за предельность, трансцендентальность чистое сознание. Моя подруга – разум, проницательная способность, будхи. Невежество – это госпожа темнота, нежелательная подруга разума. Капризы невежества слишком хорошо известны, чтобы нуждаться в разъяснении, и госпожа темнота может вводить в заблуждение любого, заставляя веревку казаться змеей и наводя ужас на зрителя. Ее сын – это самая большая иллюзия, и это ум, манас. Его жена – это мысль, концепция или воображение. У нее пять сыновей, а именно слух, вкус, зрение, осязание и запах, чьи особняки соответствующие чувства. То, что ум крал у них, это наслаждение чувственными объектами, которое запечатлевается в уме, чтобы позже развиться в склонности ума. 
Разделение украденных объектов со своей женой – это проявление склонности в сновидениях. Сновидение – невестка, жена сына. Госпожа ненасытность – желание. Ее сыновья – гнев и жадность. Их город – тело. То, что зовется моим наиболее могущественным талисманом – самореализация высшей сущности. Друг ума, охраняющий город, жизненный принцип – прана, который непрерывно движется, как дыхание жизни. Различные города, населенные ими – это различные сферы ада и других миров, через которые проходила душа в своем развитии. Венец проницательной способности, самадхи, мой допуск в палату моей матери, окончательное освобождение. Такова вкратце история моей жизни. История твоей жизни аналогична моей. Внимательно подумай над этим и обрети спасение. Так заканчивается восьмая глава о ходе жизни в разделе о Химачуде в Трипуре Рахасия.
Глава девятая. Как Химачуда осознал свою высшую сущность после анализа своего собственного ума и погружения внутрь. Когда Химачуда постиг значение притчи, прежде рассказанной его женой, он был приятно удивлен. Его голос поплыл от удовольствия, когда он сказал ей, «Моя дорогая, воистину ты благословенна, а также и умна. Как мне еще описать глубокую мудрость, содержащуюся в истории твоей жизни, рассказанной мне в форме притчи? До сих пор я не ведал о достигнутом тобой прогрессе. Теперь все это стало столь же ясным для меня, как будто это находится прямо передо мной. Теперь я понимаю цель человечества и осознаю свою чудесную природу. Пожалуйста, скажи мне сейчас, кто та, что является твоей матью? Каким образом у нее нет начала? Кто мы? Какова наша настоящая природа? Будучи спрошенной об этом, Хималекха ответила своему мужу. Повелитель, внимательно выслушай то, что я собираюсь сказать, ибо это утонченный предмет. Исследуй природу высшей сущности разумом, сделанным ясным и прозрачным. Это не предмет, который должен быть воспринят или описан. И как же тогда мне рассказать тебе об этом? Ты постигнешь мать только в том случае, если ты постигнешь высшую сущность. Для высшей сущности нет никакого определения, и поэтому ни один учитель не может учить ей. Постигни же ее внутри себя, ибо она пребывает в незапятнанном разуме. Она пронизывает все, от персонифицированного Господа и до амебы. Но она непостижима умом или чувствами, не будучи освещенной никакими внешними средствами. Она освещает все, всюду и всегда. Она за пределами лицезрения или обсуждения. Как? Где, когда или кем она была определенно описана, хотя бы частично. То, о чем ты меня просишь, дорогой, равнозначно просьбе показать тебе твои глаза. Даже лучшие учителя не могут сделать твои глаза видимыми для тебя самого. Так же, как учитель бесполезен в том случае, так же бесполезен он и в другом, о котором ты просишь. Он может в лучшем случае направлять тебя к этому, и не больше. Так же я объясню тебе средства реализации. Слушай внимательно. Высшая сущность не будет найдена до тех пор, пока ты загрязнен понятиями «я» или «моё», например, «мой дом», «моё тело», «мой ум», «мой разум», ибо она находится за пределами восприятия, и она не может быть осознана, как моя сущность. Удались в уединение, анализируй и постигай то, чем являются те вещи, которые известны тебе как твои. Откажись от всех них и превзойди их. Ищи истинную сущность. Например, ты знаешь меня как свою жену, а не как свою сущность. Я только связана с тобой, не являюсь частью тебя, и тем более твоей собственной сущности. Анализируй подобным образом все и откажись от всего этого. 
То, что остается, превосходя все, что находится за пределами концепций, присвоений или оставления, знай, что это высшая сущность, это знание окончательное освобождение. После получения от своей жены этих предписаний, царевич Химачуда поспешно встал со своего места, оседлал свою лошадь и скакал галопом из града. Он вступил в царский сад наслаждений, находящийся за окраинами города, а затем вошел в прекрасно украшенный хрустальный дворец. Он отпустил своих слух и приказал своей страже. Пока я буду медитировать, не позволяйте никому входить в эти комнаты, будь они даже министрами или старейшинами, или даже если это будет сам царь. Им придется ждать до тех пор, пока вы не получите моего разрешения. Затем он направился в прекрасную палату на девятом этаже, с которой открывался вид во все стороны. Комната была хорошо обставлена, и он уселся на мягкую сидушку. Он сосредоточил свой ум и начал размышлять следующим образом. Воистину, все эти люди введены в заблуждение. Никто из них еще не узрел высшую сущность, даже краешком глаза но все они действуют ради своих собственных «я». Некоторые из них зачитывают священные писания, немногие другие изучают эти священные писания и комментарии на них, некоторые заняты накоплением богатства, другие правят царствами, некоторые воюют с врагами, Другие ищут роскошной жизни. Когда они погружаются во всю эту эгоистичную деятельность, они никогда не задаются вопросом о том, чем именно высшая сущность может быть, и зачем тогда вся эта суматоха. О, если высшая сущность не познана, то все напрасно, и все проходит так, как будто это во сне. Так что теперь я займусь исследованием этого вопроса. Мой дом, богатство, царство, сокровища, женщины, рогатый скот, ничто из этого не является мной, они только мои. Несомненно то, что я принимаю это тело за высшую сущность, но оно просто мой инструмент. Безусловно, я сын царя, с красивым телосложением и светлым цветом лица. Эти люди также считают, что их тела – это и есть их эго. Размышляя подобным образом, он задумался о своем теле. Он не смог отождествить тело с высшей сущностью, и поэтому стал подниматься выше в своих рассуждениях, выходя за рамки тела. Это тело мое, а не я сам. Оно создано из крови и костей, и меняется каждое мгновение. Как оно может быть неизменным, непрерывным «я»? Оно похоже на движимое имущество. Оно нечто отдельное, отличное от меня, подобно тому, как бодрствующее тело отлично от сновидения. «Я» не может быть телом, равно как жизненная сила не может быть высшей сущностью, Несомненно, что ум – манас, и разум – будхи, мои инструменты, так что они не могут быть я. Мое я – несомненно, что-то отличное от всего этого, 
начиная с тела и заканчивая разумом. Я всегда сознателен, но не осознаю этого чистого состояния сознательности. Мне не ясна причина этой неспособности. Объекты постигаются через чувства, а не наоборот. Жизнь признается через контакт и ум посредством разума. А посредством чего становится очевидным разум, я не знаю. Теперь я вижу, что я всегда сознателен. Реализации той чистой сознательности и чистого осознавания препятствуют другие бесцеремонно вмешивающиеся факторы, относящиеся к не я. Теперь я не буду доспускать их в свое воображение. Они не смогут появляться, если я не буду мысленно представлять их а без своих появлений они не смогут заслонять собой славу высшей сущности. Придя в результате размышления к такому выводу, он принудительно остановил поток своих мыслей. Мгновенно воцарилась пустота. И тогда он решил, что это и была высшая сущность, и поэтому он стал очень счастливым, и снова приступил к медитации. «Я сделаю это снова», — сказал он и погрузился вовнутрь. Когда неугомонность его ума была так решительно обуздана, он тотчас увидел бесконечный сияющий свет. Вернувшись в человеческое сознание, он начал задаваться вопросом, как это могло случиться? В этом переживании нет постоянства. Высшая сущность не может быть больше, чем одной. Я повторю этот опыт еще раз и посмотрю, что будет. Сказал он и погрузился в это переживание снова. На сей раз он впал в долгий сон и видел чудесные сновидения. После пробуждения он разгневался и стал думать, «Как так получилось, что мой сон овладел мной, и я уснул? Темнота и свет, которые я видел прежде, также должны быть свойственны сновидениям. Сновидения — мысленные образы, и как тогда мне преодолеть их? Я снова буду подавлять свои мысли». И посмотрю, что получится. Сказал он и погрузился внутрь. Его ум был спокойным какое-то время. Царевич полагал, что он погрузился в блаженство. Вскоре после этого он вернулся в свое первоначальное состояние, поскольку ум начал функционировать снова. Он размышлял. Что все это значит? Сон ли это или галлюцинация ума? Мой опыт — это факт, но он выходит за рамки моего воображения. Почему-то блаженство совершенно уникально и не похоже ни на что другое, что я испытывал прежде. Наивысшие из моих прежних переживаний — не могут сравниться даже с ничтожной частью того состояния блаженства, в котором я только что пребывал. Это было похоже на сон, поскольку я не воспринимал ничего внешнего. И в то же самое время там имело место определенное блаженство. Причина этого не ясна мне, потому что там не было ничего, что могло бы доставлять мне наслаждение. Хотя я пытался осознать высшую сущность, я еще не осознаю ее. Может быть, я осознаю высшую сущность и при этом также воспринимаю что-то другое — темноту, свет, сны или наслаждение и так далее. Или, возможно, это стадии развития, 
при реализации высшей сущности. Я не понимаю этого. Пойду-ка я спрошу у своей загадочной жены. Приняв такое решение, царевич приказал стражнику попросить Химолеку прибыть к нему. Через полтора часа она поднялась по ступенькам особняка, ступая подобно царице ночи, луне, двигающейся по небу. Она нашла царевича, своего супруга, в совершенном покое ума, безмятежным, сосредоточенным и со счастливым выражением лица. Она быстро прошла на его сторону и села возле него. Когда она расположилась рядом с ним, он открыл свои глаза и обнаружил ее сидящей прямо перед ним. Как только он увидел ее, она сразу же нежно обняла его и ласково произнесла приятные любящие слова. «Повелитель, что я могу сделать для вашего высочества? Я надеюсь, что у тебя все хорошо. Пожалуйста, скажи мне, зачем ты позвал меня сюда?» Услышав эти слова, он ответил своей жене следующее. «Моя дорогая, как ты посоветовала, я удалился в уединенное место, где я занят исследованием высшей сущности. Но даже в этом случае я наблюдаю разнообразные видения и испытываю различные переживания, полагая, что постоянное самосознание затмевается незваным вмешательством умственной деятельности, я принудительно подавил свои мысли и оставался безмятежным. Затем воцарилась темная пустота, потом появился свет, после этого последовал сон, и, наконец, ни с чем не сравнимое блаженство охватило меня на короткое время. Является ли это высшей сущностью, или же это что-то другое? Пожалуйста, проанализируй эти мои переживания и ответь мне так, моя дорогая, чтобы я смог ясно понять их. Выслушав внимательно его, Химолека, знающая как этот мир, так и тот, что за пределами этого, произнесла приятным голосом следующее. «Выслушай меня, мой дорогой, очень внимательно». То, что ты сделал перед этим, обуздав мысли, с умом обращенным внутрь, хорошее начало, и это восхваляется достойными, как лучший путь. Без этого никто, никогда и нигде не достигал успеха, однако это не дает самореализации, ибо высшая сущность пребывает реализованной всегда и во все времена». Если что-то порождено, то оно не может быть высшей сущностью, ибо как высшая сущность может быть получена снова, ведь она никогда не может быть получена. Обретение подразумевает получение чего-то, чем еще не обладают. Разве есть какой-либо момент, когда высшая сущность – это не она сама, ее невозможно обрести даже с помощью обуздания ума. Я приведу для тебя несколько примеров. Подобно тому, как вещи, невидимые в темноте, обнаруживаются при устранении тьмы посредством лампы и поэтому считаются восстановленными из забвения. Так же, как человек, пребывающий в замешательстве и забывший о том, где он положил свой кошелек, вспоминает о нем и находит его, устранив волнение ума и вернув душевное равновесие. И все же при этом говорит, что он обрел потерянный кошелек, хотя уравновешивание его ума не порождало кошелька. Так и обуздание своего ума не причина твоей самореализации, 
хотя высшая сущность всегда пребывает там. Она не осознается тобой даже при обузданном уме, ибо ты не сведущ в ней. Так же, как грубый человек, незнакомый со структурой общества, не способен распознать ослепительные огни царской палаты, сияющие в ночи, и поэтому при первом взгляде не обращает на это великолепие никакого внимания, так же и ты упускаешь из виду высшую сущность. Будь внимателен, дорогой! Пустая темнота стала видимой после того, как ты обуздал свои мысли. В течение короткого времени, после того, как ты обуздал свой ум, и перед тем, как та пустота стала видимой, имеет место состояние, свободное как от усилий, направленных на обуздывание ума, так и от восприятия темноты. Всегда помни то состояние, как состояние совершенного и запредельного счастья. Все люди введены в заблуждение относительно этого состояния, потому что их умы привыкли быть обращенными наружу. Хотя люди могут быть образованными, искусными и проницательными, тем не менее они все ищут и ищут, только чтобы потерпеть неудачу, и они не пребывают в том святом состоянии. Они страдают день и ночь, не ведая того состояния. Простое теоретическое знание скульптуры никогда не сможет сделать человека скульптором. Даже если бы ты был знатоком писаний и наук, хорошо следующим в теории и обсуждении философии высшей сущности, то даже тогда ты бы не смог постичь эту высшую сущность, потому что она неосознаваема, будучи уже осознанной. Реализация обретается не дальними странствиями, но пребыванием в умиротворенной недвижимости. Она обретается не мыслью, а исчезновением мысли. Усилия, направленные на достижение реализации, подобной попытки наступить ногой на тень собственной головы. Усилия всегда будут заставлять тень отступить. Подобно тому, как младенец пытается схватить свое собственное отражение, не зная, что такое зеркало, так и обычные люди захвачены своими умственными отражениями на зеркале чистой, сияющей высшей сущности, не замечая этого зеркала, ибо они не имеют никакого представления о высшей сущности. Хотя люди знают о пространстве, они все же не знают его, ибо они захвачены объектами, пребывающими в пространстве. Они знают о Вселенной в пространстве, но не обращают внимания на само пространство. В такой же ситуации они находятся и по отношению к высшей сущности. Мой повелитель, хорошенько поразмысли над этим. Мир состоит из знания и познаваемых объектов. Из этих двух вещей объекты не являются тобой и воспринимаются чувствами. Знание самоочевидно, в отсутствии знания нет мира. Знание – непосредственное доказательство существования объектов, которые поэтому зависят от знания. Знание зависит от знающего в своем существовании. Знающему не требуются никакие проверки, чтобы знать, о своем собственном существовании. Поэтому знающий – единственная реальность, с 
настоящая за знанием и объектами. Только то реально, что является самоочевидным и не требует доказательства. Остальные же вещи не являются чем-то реальным. Тот, кто отрицает знания, не имеет под собой никакого основания, и в таком случае нет возможности для введения какого-либо обсуждения. Вопрос о знании улажен, и тогда возникает вопрос о существовании объектов в отсутствии знания о них. Объекты и знания о них – только отражение в извечном, самосияющем, всевышнем сознании, которое тождественно знающему и которое единственно реально. Сомнение, заключающееся в том, что отражение должно содержать в себе все объекты одновременно, без учета времени и пространства, вопреки нашему опыту, не должно возникать, потому что время и пространство сами являются постигаемыми концепциями и в равной мере являются отражениями. Характерная природа всех этих отражений – обратная сторона объектов, обнаруживаемых в пространстве. Поэтому, царевич, осознай с умиротворенным умом свою собственную, истинную природу, которая есть единое, чистое, неразделенное сознание, лежащее в основе беспокойного ума, из которого составлена вся эта вселенная во всем ее разнообразии. Если кто-то утвердился в этом основополагающем принципе Вселенной, то есть высшей сущности, то он становится Творцом всего. Я расскажу тебе о том, каким образом проявить это в себе, как свою неотъемлемую природу. Я ручаюсь, что ты станешь тем. Постигни и осознай с умиротворенным умом состояние в промежутке между сном и бодрствованием. Интервал между распознаванием одного объекта вслед за другим или промежуток между двумя восприятиями. Это истинная высшая сущность неотъемлемо пребывая в которой, человек уже более не вводится в заблуждение. Не сознавая этой истины, люди становятся наследниками страдания, которое становится их неотъемлемым качеством в результате их заблуждения. Форма, вкус, запах, осязание – Звук, страдание, наслаждение, акт обретения или обретаемый объект. Для всего этого нет места в той запредельности, которая является основой и поддержкой всего сущего, и которая является сущностью всего. Но она не исчерпывается только этим, превосходя все это. Она... Всевышний Господь, Творец, Хранитель и Разрушитель Вселенной и Извечное Существо. А теперь не позволяй своему уму быть обращенным вовне, обрати его внутрь, удерживай его под контролем со всем небольшим усилием и пребывай в созерцании, стремясь узреть высшую сущность. Всегда помня, что исследователь сам является неотъемлемой частью бытия и высшей сущностью высшей сущности. Будь также свободен от мысли «Я вижу», оставайся безмятежным и неподвижным, подобно взору слепого человека. 
то, что превосходит видение и невидение, то и есть ты. Не мешкай. Химачуда поступил соответствующим образом, и войдя в то состояние, о котором говорила его жена, он оставался умиротворенным в течение долгого времени, не осознавая ничего, кроме высшей сущности. Так заканчивается девятая глава об умиротворенности в разделе о Химачуде в Трипуре Рахаси. Глава 10. Благодаря дальнейшим инструкциям своей возлюбленной он достиг самадхи, несмотря на свою продолжающуюся внешнюю деятельность, и пребывал в состоянии освобождения уже при жизни. Хималека заметила, что ее муж достиг Всевышней умиротворенности, 
и поэтому она не тревожила его. Он очнулся через полтора часа, открыл свои глаза и увидел рядом с собой свою жену. Стремясь попасть в то состояние еще раз, он закрыл свои глаза. И тогда Хималека немедленно взяла его за руки и приятным голосом спросила его. «Мой повелитель, скажи мне, что ты определил как свое обретение при закрытии своих глаз, или как свою потерю при открытии их?» «Я желаю услышать твой ответ. Скажи, что происходит, когда глаза закрываются, или когда они остаются открытыми?» Будучи вынуждаемым дать ответ, он посмотрел так, как будто он был хмельным и неохотно и вяло ответил следующее. «Моя дорогая, я обнаружил чистое и незамутненное счастье. Я не могу найти даже самого малого удовлетворения в мирских делах, поскольку страдания нарастают снова, когда они завершаются. Довольно всего этого. Они безвкусны для меня» подобно высосанному апельсину, который жуют только бездельники, или подобно жвачке, которую постоянно жует рогатый скот. Какая жалость, что таким людям до сих пор неведомо блаженство своей собственной высшей сущности. Так же, как человек собирает милостыню, ничего не зная о сокровище, спрятанном под его домом, так же и я бежал за чувственными удовольствиями, не сознавая безграничного океана блаженства, находящегося внутри меня. Мирские устремления сопровождаются бременем страданий, а удовольствия приходящие. Тем не менее, я был так увлечен, что принимал их за непрерывные удовольствия, и хотя часто был охвачен печалью, все же не прекращал стремиться к ним снова и снова. Какая жалость! Люди глупцы, не способные отличить удовольствие от боли. Они ищут удовольствий, но им достается страдания. Хватит этих действий, которые увеличивают тягу к таким удовольствиям. Моя дорогая, я умоляю тебя, позволь мне снова оказаться в умиротворении моей блаженной сущности. Мне жаль, что хотя тебе ведомо это состояние, ты не в нем, будучи всегда вовлеченной в бессмысленные устремления. Мудрая девушка мягко улыбнулась на это и сказала ему, «Мой повелитель». Ты все еще не познал наивысшее состояние святости, которое не загрязнено двойственностью, при достижении которого мудрый превосходит двойственность и уже никогда более не будет смущен. То состояние столь же далеко от тебя, как небо от земли, Твоя малая мера мудрости не лучше, чем отсутствие мудрости, потому что она не безусловна, но остается обусловленной закрытием или открытием твоих глаз. Совершенство не может зависеть от деятельности или ее отсутствия, от усилия или отсутствия усилия. Как это состояние может быть совершенным, если умственная или физическая деятельность влияет на него, или если перемещение века шириной в ячменное зерно меняет в нем все? Опять же, как оно может быть совершенным, если оно находится только внутри? Что же говорить о твоей запутанной мудрости? Как смешно думать, что твое века длиной в один дюйм 
может прятать пространство, в котором в одном только уголке вращаются миллионы миров. Послушай, царевич, что я скажу тебе. До тех пор, пока эти узлы не будут разрублены, до тех пор блаженство не будет найдено. Таким образом, полученное из вторых рук знание не является действенным. Этих узлов миллионы, и они созданы оковами заблуждения, которое не что иное, как неведение высшей сущности. Эти узлы порождают ошибочные представления, главное из которых – отождествление тела с высшей сущностью, которое, в свою очередь, вызывает непрекращающийся поток счастья и страданий в форме цикла рождения и смерти. Второй узел – отделение мира от высшей сущности – чья сознательная суть – зеркало, в котором явления просто отражаются. Аналогично и с другими узлами, включая представление о разделенности существ между собой и их отделенности от всеобщей высшей сущности. Эти представления возникли еще в незапамятные времена – и они будут всплывать снова и снова до тех пор, пока не исчезнет невежество. Человек не обретет окончательного спасения до тех пор, пока он не высвободится из этих бесчисленных узлов невежества. Нельзя довольствоваться тем состоянием, которое наступает после закрытия твоих глаз поскольку на самом деле оно – чистый разум и извечная истина, превосходящая все остальное и при этом служащая великолепным зеркалом, отражающим явления, возникающие в нем самом. Докажи, если ты сможешь, что хотя бы что-то не содержится в нем, и ты потерпишь неудачу, ибо в нем – все. Что бы ты ни признавал, как познанное тобой, все это пребывает в знании, донесенным тем сознанием. Даже то, что может предполагаться как находящееся в другом месте и в другое время, также находится внутри твоего сознания. Более того, если бы что-то было неочевидным для того разума и неизвестным ему, то оно – вымысел воображения, подобно сыну бесплодной женщины. Не может быть ничего, что не поддерживалось бы сознанием, так же, как не может быть отражения без отражающей поверхности. Поэтому я говорю тебе, что твое суждение, я потеряю это, открыв свои глаза, или я знаю это, это узел, который должен быть разрублен, и тогда уже не будет нужды ни в каком достижении. Ибо помни, что не может быть совершенным состоянием то, которое может быть обретено. Если оно может быть не обретено в случае неудачи, ибо самадхи – результат прекращения всех усилий, а не приложения тех или иных. То, что ты рассматриваешь как состояние счастья, достигаемое перемещением твоих век, по сути, не может быть совершенным, потому что оно, несомненно, неустойчиво и не безусловно. Разве есть такое место, где бы, мой повелитель, не было полыхания огня, сверкающего при растворении Вселенной? Все исчезает в том огне, и ничего уже не останется. 
Подобным образом огонь реализации сожжет все твое чувство долга, и тогда уже не останется ничего, что тебе еще оставалось бы сделать. Будь сильным, искорени свои мысли и разруби узлы, глубоко укоренившиеся в твоем сердце. Такие, как я увижу, я не это, это не высшая сущность и подобные им. Куда бы ты ни посмотрел, всюду зри единую, неразделенную, извечно блаженную высшую сущность. Также наблюдай всю эту отраженную вселенную, как она возникает из высшей сущности и исчезает в ней. Зри высшую сущность, как внутри себя, так и вовне. Не впадай в заблуждение, считая, что высшая сущность внутреннего наблюдателя, который зрит всеобщую высшую сущность, является отличной от всеобщей поскольку оба одно и то же. Пребывай в умиротворенности твоей истинной внутренней высшей сущности, лишенной всех явлений. В конце ее речи замешательство Химачуды прояснилось и исчезло, и постепенно он прочно утвердился в совершенной высшей сущности, лишенной всяких разделений на внутреннее и внешнее. Будучи всегда уравновешенным, он вел очень счастливую жизнь с Химолекой и другими, правил своим царством и сделал его процветающим, вступил в войну со своими врагами и одержал победу над ними, изучал священное писание, и преподавал их другим, наполнил свою царскую сокровищницу, выполнил жертвоприношение, относящееся к царствованию, и жил двадцать тысяч лет, будучи освобожденным при жизни. Царь Мукта-чудо Услышав, что его сын Хема Чудо стал Дживан Муктой, освобожденным при жизни, обсудил это со своим другим сыном Мани Чудой. Оба согласились, что теперь Хема Чудо не такой, каким он был прежде, и что он изменился таким образом, что его уже не заставляют волноваться ни величайшее удовольствие, ни жучайшее страдание что он равно относится и к другу, и к врагу, что он безразличен к потере или обретению, что он занимается исполнением царских обязанностей, подобно актеру в постановке, что он похож на человека, всегда опьяненного вином, и что он исполняет свои обязанности хорошо, несмотря на свой рассеянный взгляд или мирской вид. Они пребывали в раздумье и поражались всему этому. Затем они разыскали его и в частной беседе спросили его о причине его перемены. Когда они услышали то, что он говорил о своем состоянии, они, как и Химачуда, в свое время захотели услышать соответствующие предписания и, наконец, стали дживанмуктами, подобно Химачуде. После этого и министры захотели достичь того состояния, и в конечном счете они достигли его после получения надлежащих предписаний от царя. То же случилось с гражданами, ремесленниками и всеми классами людей в том городе. Все они достигли величайшего блага, и превзошли желание, гнев, вожделение. Даже дети и старики более не были подвержены влиянию страсти, 
В этом идеальном государстве по-прежнему свершались мирские дела, но теперь люди сознательно исполняли свою часть игры, действуя как актеры в постановке и пребывая в гармонии с остальной частью творения. Мать качала люльку, напевая колыбельные песни, в которых выражалась наивысшая истина. Повелитель и его слуги обращались друг с другом в свете той истины. Актеры развлекали аудиторию постановками, в которых раскрывалась истина. Певцы пели песни только об истине. Придворные шуты и скоморохи высмеивали невежество, как нечто смехотворное и абсурдное. В академии преподавались уроки только о знании Бога. Таким образом, все царство состояло только из мудрецов и философов. Будь они мужчинами или женщинами, слугами или служанками, скоморохами или представителями высшего света, ремесленниками или чернорабочими, министрами или куртизанками. В любом случае они занимались деятельностью, свойственной их профессии, пребывая в гармонии с творением. Они никогда не предавались воспоминаниям о прошлом или размышлениям о будущем с целью получить удовольствие или избежать боли, но действовали в согласии с данным моментом, живя в этом настоящем, смеясь, радуясь, плача или крича, подобно хмельным, таким образом рассеивая и устраняя все свои скрытые тенденции. Такие риши, как Санака и другие, назвали этот город градом мудрости, когда они посетили его. Даже попугаи и какаду произносили в своих клетках слова мудрости, такие как «Рассматривай высшую сущность как чистый разум, лишенный объективного знания. То, что познано, не отличается от того разума, оно подобно серии образов, отраженных в зеркале. Абсолютное сознание – это Вселенная, оно – Я, оно – Все» разумное и неодушевленное, движущееся и незыблемое. Все остальное освещается им, в то время как оно единое и единственное, и самосияющее. Поэтому пусть те разумные люди, которые жаждут познать чит, чистый разум, отворачиваются от иллюзорного знания, и созерцают свою собственную высшую сущность, абсолютное сознание, которое освещает все остальное и которое также является сутью всех и вся. Град, где даже низшие животные передают такую высшую мудрость, известен до сегодняшнего дня как град мудрости на земле, и этой своей славой он обязан той мудрой царевне Хималеке, благодаря советам которой Химачудо стал Дживанмуктой, а все остальные последовали его примеру. Дататрея продолжил. Таким образом, ты видишь, Парашурама, что первоочередная причина освобождения – общество мудреца – Поэтому прежде всего следуй этому совету. Так заканчивается десятая глава в разделе Ахимачуде в Трипуре Рахасия. Yeah, 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 yeah. Oh, I'm not
Глава одиннадцатая. Тот космос – ничто иное, как разум. Выслушав эту возвышенную историю о хемочуде, Баргова, пребывая в недоумении, спросил, «Господь, мой учитель, то, что ты рассказал мне, как дивное учение, кажется мне противоречащим опыту всех людей во всех отношениях. Как может эта величественная, материальная, объективная вселенная быть ничем иным, как призрачным сознанием, которое не является видимым, но только выведенным через логическое заключение? Чистый разум, лишенный познаваемых объектов, не может быть представлен, и поэтому он не может быть постулирован. И поэтому вся концепция, основанная на этом, совершенно не ясна мне. Я милостиво прошу тебя разъяснить этот вопрос так, чтобы я смог понять его. Будучи спрошенным об этом, Дататрея продолжил. Сейчас я сообщу тебе истину об этом объективном мире, как она есть. То, что наблюдаемо, ни в коей мере не больше, чем вид. Сейчас я приведу тебе доказательства этого утверждения. Слушай внимательно. Все, что наблюдаемо, имеет происхождение. 
и поэтому должно иметь предшествующую причину для своего появления. Что такое происхождение, кроме того, что появляется новая вещь? Мир меняется каждое мгновение, его вид обновляется каждое мгновение, и поэтому он рождается каждое мгновение. Некоторые говорят, что рождение Вселенной бесконечно и вечно каждое мгновение. Некоторые могут оспаривать эту точку зрения. Говоря, что это утверждение является истинным для определенного объекта или объектов, но не для мира, который является совокупностью всего, что наблюдаемо. Схалиасты Виджняны отвечают им следующим образом. Внешние явления – всего лишь кратковременное проецирование воспоминаний непрекращающейся связи, а именно предметов и мирских действий, основанных на них. Но разум, который сопоставляет время, место и явление, бесконечен и вечен в каждый момент их появления, и они называют его Виджняна. Другие говорят, что Вселенная – совокупность материи, как движущейся, так и незыблемой, или, другими словами, непроявленной. Атомисты утверждают, что Вселенная составлена из пяти элементов – земли, воздуха, огня, воды и эфира, которые являются вечными и образуют вещи подобно горшку, ткани и так далее, которые являются временными. Но все же они не способны доказать внешнее видимое существование мира, потому что они признают, что события в жизни подразумевают их умозрительную природу. Из этого следует, что объекты, не вовлеченные в такие события, бесполезны. Но все согласны с тем, что Вселенная имеет происхождение, свой источник. Однако говорить, что творение обусловлено природой, означает распространять на него воображение, что является необоснованным. Нигилисты, чарваки, доказывают, что некоторые эффекты не прослеживаются к их действенным причинам, утверждая, что некоторые события происходят без какой бы то ни было предшествующей причины. Так же, как причина не всегда предшествует событию, так и у события не всегда имеется причина. Из этого следует заключение, что мироздание – случайность. Если вещь может появляться без причины, тогда нет никакого отношения между причиной и следствием и в мире не может быть никакой гармонии. Но тогда работа гончара могла бы порождать изделия ткача, и наоборот, что абсурдно. Взаимозависимость причины и следствия установлена их логической последовательностью и доказана ее ролью в практической жизни. Как тогда Вселенная может быть случайностью? Они подразумевают причину там, где это не очевидно, и прослеживают причину от следствия. Это соответствует распространенной практике. Каждое событие должно иметь свою причину. Таково правило. Даже если причина не очевидна, она должна подразумеваться, иначе деятельность в мире была бы напрасной абсурдно. Из этого можно сделать вывод, что каждое событие 
порождение определенного условия или условий. И этот факт позволяет людям заниматься целенаправленной деятельностью. Так обстоит дело в практическом мире. Поэтому теория случайности мироздания недопустима. Атомисты исходят из предположения о материальной причине творения и называют ее неуловимые атомы. Согласно им, неуловимые атомы порождают материальный мир, который не существовал до творения и не будет оставаться после растворения. Существование мира до или после всего лишь нечто воображаемое и неистинное, подобно миражу, говорят они. Как одна и та же вещь может быть истинной в одно время и неистинной в другое? Опять же, если первичные атомы неуловимы, не имеют размера и к тому же вечны, как они могут порождать материальные и приходящие производные вещи, наделенные размерами. Как одна и та же вещь может быть желтой и не желтой, светлой и темной в одно и то же время? Эти качества не находятся в гармонии. Вся эта теория заходит в тупик, как если бы кто-то попытался смешать несмешиваемые вещи. Опять же, как исконные атомы начали объединяться, чтобы производить двухатомные или трехатомные соединения. Было ли это по их собственной воле, что невозможно, потому что они неодушевленные, или же это было в соответствии с желанием Бога? Также абсурдно говорить, что неодушевленные атомы материи начали творить мироздание, когда было нарушено равновесие трех сил сатвы, раджаса и тамаса. Одна из систем философии полагает, что три качества яркости, деятельности и темноты всегда находятся в равновесии. Когда же оно нарушено, начинается творение. Когда они возвращаются к равновесию, Вселенная растворяется. Но как было вызвано это изменение в состоянии равновесия? Изменение невозможно без одушевленной причины. Так что ни одна из систем не может удовлетворительно истолковать творение. Священное Писание – единственное руководство для постижения метафизического и запредельного. Остальные писания не являются авторитетными из-за ограниченности написавших их индивидуума. Отсутствие надежных способов, с помощью которых можно было бы проверить их точность и правильность, и постоянных неудач тех попыток объяснения творения, в которых игнорируется Бог. У Вселенной должен быть Творец, и он должен быть разумным принципом, но он не может быть чем-либо известным из-за необъятности творения. Его власть за пределами всякого понимания, и она описывается в священных писаниях, чей авторитет неопровержим. В них говорится о едином Творце, Господе, который существовал до творения, будучи самоцельным. Он создал Вселенную посредством своего собственного могущества. Эта Вселенная во всей своей полноте и всех ее деталях – лишь картина на экране его высшей сущности, подобно миру сновидений на экране индивидуального сознания. Индивидуум охватывает свое собственное творение своим «Я». Подобным образом и Господь играется Вселенной. Так же, как видящую сновидение личность, Нельзя путать со сновидением, так же и Господа нельзя путать с творением. Подобно тому, как человек живет, и после того, как его сон завершился, 
также и Господь существует и после растворения Его творения. Подобно тому, как Ты всегда пребываешь, как чистое сознание, отличное от тела, так же и Господь, неограниченное сознание, отличное от Вселенной. Разве в конце концов все это не является всего лишь картиной, нарисованной им на своей собственной сущности? Как это единственное в своем роде творение может быть отличным от него? Воистину нет ничего, кроме сознания. Назови мне любое место, где не было бы сознания. Нет такого места, которое было бы за пределами сознания. Разве может кто-то так или иначе доказать, что что-либо находится за пределами сознания? Невозможно избежать сознания. Кроме того, это сознание – единственное существование, охватывающее всю Вселенную и совершенное во всех отношениях. Так же, как волнорезы не могут существовать отдельно от океана, а свет без солнца, так же и Вселенная не может быть представлена без сознания. Таким образом, Всевышний Бог – воплощение чистого сознания. Вся эта Вселенная, состоящая из подвижного и неподвижного, возникает из него, пребывает в нем и растворяется в нем. Это окончательное и хорошо известное заключение священных писаний, а священные писания никогда не ошибаются. Одни только священные писания могут быть тем руководством, с помощью которых становится возможным постижение метафизических и запредельных вопросов. Чудесные силы, свойственные драгоценным камням и заклинаниям, не могут быть признаны несуществующими, и при этом они не могут быть постигнуты человеком ограниченного знания. Поскольку священные писания произошли из всеведующего Господа, то им также свойственно его качество всеведения. Высшее существо, упоминаемое в них, извечно существует даже до рождения Вселенной. Его творение имело место без какой бы то ни было материальной помощи. Поэтому Бог Всевышний, Совершенный, Чистый и Самоцельный. Творение – необособлемый объект. Это – картина, нарисованная на холсте высшего сознания. Ибо абсолютно ничего не может существовать вне совершенства. Воображение же, напротив, не является чем-то практическим и реальным. Таким образом, Вселенная возникает только как образ на поверхности зеркала Абсолюта. Это заключение находится в гармонии со всеми фактами. Творение подобно трюку фокусника, и оно – обитель, рожденная божественным воображением. О, Парашурама, ты знаешь о мысленных порождениях фантазеров, которые полны людей, жизни и деятельности, подобно тому, что имеет место и в этом мире. Имеются также сомнения, проверки, обсуждения и заключения, все из которых являются воображаемыми, возникающими в уме и исчезающими в нем. Так же, как воздушные замки, умственные вымыслы людей, так же и это творение, умственный вымысел Шивы. Шива – абсолютное осознавание, без какой бы то ни было формы. Шри Трипура – это Шакти, энергия, и свидетель всего этого. То существо совершенно во всех отношениях, и оно пребывает в неразделенном и недвойственном состоянии. Время и пространство 
факторы разделения в мире. Из них пространство относится к местоположению объектов, а время к последовательности событий. И если время и пространство при этом сами проецируемые из сознания, то как тогда они могли бы разделить или уничтожить свою собственную основу и при этом все еще продолжать быть тем, чем они являются? Можешь ли ты показать время или пространство, которое не было бы пронизываемо сознанием? Разве не находится все внутри твоего сознания, когда ты говоришь о нем? Факт существования вещей – это только освещение их и ничего больше. Такое освещение свойственно одному только сознанию. Только то значимо и принимается во внимание, что сияет самостоятельно. Объекты не являются таковыми поскольку их существование зависит от восприятия их сознающими существами. Но сознание самосияющее, и это не относится к объектам, которые зависят от сознательных существ в том, чтобы их познавали. Если с другой стороны ты утверждаешь, что объекты существуют, даже если они не воспринимаются нами, то на это я скажу тебе следующее. Нет никакой последовательности или согласованности в мире в отношении существования или небытия вещей. Их познание – единственный фактор, определяющий это. Также как отражение не имеют никакой субстанции в себе. Помимо зеркала, также и вещи мира не имеют никакой субстанции в себе, помимо познающего фактора, а именно разума. Качество и осязаемость вещей не являются аргументами, которые можно было бы противопоставить тому, что эти вещи – не что иное, как образы. Те качества отраженных образов зависят от совершенства отражающей поверхности, как мы можем видеть в случае водной и отполированной поверхности. Зеркала неодушевленные и не самоцельные – в то время как сознание всегда чистое и самоцельное. Ему не требуется внешний объект для создания образа. Обычные зеркала подвержены загрязнению посторонней грязью, в то время как для сознания нет ничего чужеродного, поскольку оно всегда единое и неразделенное. Поэтому его отражение единственное в своем роде. Созданные вещи не являются самосветящимися. Они освещаются чьей-то иной познавательной способностью. Познание вещей подразумевает наличие их образов в нашем разуме. Они только образы. И поэтому творение – образ. Оно – не самосияющие, и таким образом оно не обладает самоосознанием, но становится фактом при нашем его восприятии. Поэтому я говорю, что Вселенная – только образ в нашем сознании. Сознание сияет, несмотря на формирование образов в нем хотя оно неуловимо и неощутимо, оно установлено устойчиво и не колеблется. Как образы в зеркале не существуют отдельно от зеркала, так же и порождение сознания не существует отдельно от него. Объекты необходимы для создания образов в зеркале, однако для создания нет нужды в объектах, 
потому что оно самоцельное. О Парашурама, посмотри на то, как грезы и галлюцинации ясно запечатлены в уме, даже при отсутствии какой бы то ни было стоящей за ними реальности. Каким образом это происходит? Пространство объектов рассматривается личным специфическим образным качеством ума. Когда такое воображение глубокое, оно принимает форму в виде творения. В отсутствии воображения сознание чистое и незапятнанное. Таким образом, ты видишь, как сознание было абсолютным и чистым до творения, и как его личное специфическое качество или воля вызвало этот образ мира в нем. Так что мир – не что иное, как образ, нарисованный на экране сознания. С течением времени он становится отличным от мысленной картины. Это, опять же, обусловлено силой воли, порождающей явление. Вселенная кажется целесообразной, материальной и совершенной, потому что воля, определяющая ее сотворение, совершенна и независима, в то время как человеческие концепции, более или менее приходящие в соответствии со слабостью или силой той воли, что стоит за ними. Препятствия, обусловленные ограниченностью, до некоторой степени преодолеваются при помощи заклинаний, драгоценных камней и трав, и тогда устанавливается ненарушаемый поток самоосознавания. При помощи той чистой йоги, о Парашурама, Созерцай творение, проявленное собственной волей, подобно галлюцинациям, вызванным факиром. Объекты в мире могут быть обработаны и использованы в то время, как умственные создания, например, сновидения, представляют те же самые явления. Порождение факира – только лишь приходящие. Порождение йога могут быть постоянными. Но и те, и другие порождения, внешние по отношению к своим творцам, в то время как божественное порождение не может быть чем-то отдельным от вездесущего Господа. Поскольку Господь сознания бесконечен, Творение может пребывать только внутри Него, а противоположное – чистая иллюзия. Так как Вселенная – только проекция из зеркала сознания и проекция в зеркале сознания, то ее нереальная природа может стать очевидной только в результате исследования, и никак иначе. Истина никогда не может изменить своей природы, в то время как не истина всегда переменчива. Посмотри, насколько изменчива природа мира. Проведи различия между неизменной истиной и изменчивой неистиной и тщательно исследуй мир, состоящий из этих двух факторов – неизменного субъективного сознания – и изменчивых явлений. Это подобно неизменяющемуся свету зеркала и изменяющимся образом в нем. Мир не может выдержать проверку исследованием из-за своей изменчивой нереальной природы. Так же, как сова слепнет от яркого солнечного света, так и мир щеголяет перед невежеством, и исчезает в результате правильного анализа. То, что пища для одного, яд для другого, то, что йогам и небесным существам 
кажется одним, другими воспринимается совершенно по-другому. Длинное расстояние с точки зрения использования одного транспортного средства оказывается коротким при использовании другого. Длинные интервалы пространства, отраженные в зеркале, целиком пребывают в нем, и при этом они нереальны. Таким образом, исследование становится неопределенным само по себе. И исследование, и исследуемый объект являются неопределенными, и единственный постоянный фактор, лежащий в основе их обоих, — это сознание. Помимо него нет ничего другого. То, что сияет как бытие, — это его величество абсолютное сознание. Таким образом, Вселенная — это только высшая сущность, Единая и единственная. Так заканчивается одиннадцатая глава о выяснении истины в Трипуре Рахасе.
Глава 12. Проявление реальности Вселенной зависит от силы воли, вложенной в творение. Даже после внимательного выслушивания рассказа Дататреи, Парашурама все еще пребывал в недоумении и спросил, «О Господь! То, что ты до сих пор говорил о Вселенной, истина. Но даже в этом случае, как получается, что она кажется реальной для меня и для других, кто и разумны, и проницательны? Почему она продолжает казаться мне реальной, даже при том, что я слышал твои утверждения об обратном? Пожалуйста, докажи мне ее нереальность и устрани мою нынешнюю иллюзию. Будучи спрошенным об этом, Дататрея, великий мудрец, начал объяснять причину иллюзии, которая заставляет верить в реальность мира. Послушай, о Парашурама, эта иллюзия очень стара. Будучи ничем иным, как глубоко укоренившимся невежеством, которое принимает одну вещь за другую. Посмотри на то, как истинная высшая сущность игнорируется, а тело теперь отождествляется с высшей сущностью. Пойми, что это грязное тело, состоящее из крови и костей, не относится к незапятнанному чистому разуму. Даже грубое физическое тело в силу простой привычки начинает ошибочно подменять собой кристально чистое сознание. Также и Вселенная постоянно воспринималась как реальная, так что теперь она выглядит так, как если бы она и в самом деле была реальной. Лекарство от этого заключается в изменении точки зрения. Мир становится таким, каким его привыкаешь видеть в своих мыслях и представлениях. Это утверждение подкрепляется осуществлением, материализацией йогами объектов, которые они представляют в своем воображении, желая получить их. В связи с этим я приведу пример об одном древнем и чудесном случае. Жил-был однажды очень мудрый и прославленный царь по имени Сушена, который правил очень священным градом Сундара, стране под названием Ванга. Его младший брат Махасена был его верным и исполнительным подданным. Царь правил своим царством настолько хорошо, что все его подданные любили его. Однажды он совершил жертвенный ритуал Ашваметхи. Все наиболее отважные царевичи последовали за конем во главе великой армии. Их шествие было победоносным, пока они не достигли берегов реки Иравади. Они были настолько опьяненными своими победами, что прошли мимо умиротворенно сидящего Раджариши по имени Гана, не оказав ему должных знаков внимания. Сын Ганы заметил их оскорбительное отношение к его отцу, и это рассердило его. Он поймал жертвенного коня и разгромил тех героев, что охраняли его. Они окружили его, но он на их глазах вступил вместе с конем на территорию холма под названием Ганда. Заметив его исчезновение в зарослях холма, захватчики атаковали холм. Сын мудреца появился вновь но теперь уже с огромной армией, сразился с врагами, разгромил их и уничтожил армию Сушены. 
Он захватил много военнопленных, включая всех царевичей, а затем снова вернулся внутрь холма. Несколько воинов, которым удалось спастись, побежали к Сушене и рассказали ему обо всем случившемся. Сушена пришел в удивление и сказал своему брату, «Брат, иди к тому месту, где находится мудрец Гана. Помни, что совершающие этапа с мудрецы обладают чудесным могуществом, и даже боги не в силах одолеть их. Поэтому я прошу тебя умилостивить его» чтобы он позволил тебе забрать назад царевичей и жертвенного коня, ибо время жертвоприношения быстро приближается. Гордость, выказываемая перед мудрецами, всегда будет посрамлена, заставляя гордеца смириться. Если их разгневать, они уничтожат мир, обратив его в прах. Обратись к нему с должным уважением чтобы наша цель могла быть выполнена. Махасена повиновался и немедленно приступил к исполнению вверенного ему поручения. Он пришел к убежищу Ганы и нашел мудреца, умиротворенно сидящим в неподвижном положении, подобно каменной глыбе, с его чувствами, умом и разумом, находящимися под совершенным контролем. Мудрец, который полностью был погружен в высшую сущность, напоминал безмятежное море, чьи волны мыслей утихли. Махасена непроизвольно простерся перед мудрецом и стал восхвалять его, и с таким почтительным чувством он оставался на этом месте в течение трех дней. Сын мудреца, который наблюдал за новым посетителем, был доволен этим и, подойдя к нему, сказал, «Я доволен уважением, которое ты выказываешь моему отцу. Скажи мне, что я могу сделать для тебя, и я тут же сделаю это. Я сын этого великого Ганы, необыкновенного отшельника. Царевич, послушай меня, сейчас не время для разговоров с моим отцом. Он ныне в кивала нерве кальпа самадхи и он выйдет из этого состояния только после пребывания в нем в течение 12 лет, из которых пять уже прошло, а семь еще впереди. Скажи мне теперь, что ты желаешь получить от него, и я сделаю это для тебя. Не недооценивай меня и не думай, что я всего лишь упрямый юноша, недостойный своего отца. Нет ничего невозможного для йогов, совершающих тапос. Выслушав его, мудрый Махасена приветствовал его со сложенными ладонями и сказал, «О сын мудреца, если ты собираешься исполнить мое желание, то прежде я хочу обратиться с маленькой просьбой к твоему мудрому отцу, когда он выйдет из своего самадхи». Прошу тебя, помоги мне в этом, если это не затруднит тебя. На это сын мудреца ответил следующее. Царевич, непроста твоя просьба, но пообещав исполнение твоего желания, я не могу теперь оступиться от своих слов. Теперь я должен просить тебя подождать полтора часа, в течение которых ты сможешь наблюдать за моей егической силой. Мой отец сейчас пребывает в запредельной умиротворенности. Разве может кто-то разбудить его внешними усилиями? Жди, я сделаю это тотчас посредством тонкой йоги. Сказав так, он сел, отвел назад свои чувства от внешнего мира, соединил входящее и выходящее дыхание, выдохнул воздух, и оставался неподвижным в течение короткого времени. Таким образом он вошел в ум мудреца и, взволновав его, вернулся в свое собственное тело. Тотчас же мудрец вернулся в этот мир чувственных ощущений и увидел прямо перед собой Махасену, простирающегося перед ним и восхваляющим его. 
Он задумался на мгновение, постигая всю эту ситуацию силой своих чудесных способностей. Пребывая в совершенном умиротворении и блаженстве, он подозвал своего сына и сказал ему, «Мальчик, не повторяй такой ошибки в будущем. Гнев разрушает тапос. Тапос возможен только в том случае, и он может беспрепятственно прогрессировать только потому, что царь защищает йогов». Препятствовать совершению священного жертвоприношения всегда предосудительно, и это никогда не одобряется добродетельными людьми. Будь хорошим мальчиком и немедленно верни коня и царевичей. Сделай это прямо сейчас, чтобы жертвоприношение смогло состояться в назначенный срок. Получив эти указания, сын мудреца сразу же охладил свой гнев. Он зашел на холм, вернулся с конем и царевичами и освободил их с превеликим удовольствием. Махасена отослал царевичей с конем в город. Он был удивлен увиденным и, приветствуя мудреца, спросил его с уважением. «Господь, пожалуйста, скажи мне». Каким образом кони царевичи были спрятаны на холме? Тогда мудрец ответил, «Послушай, о царь, когда-то я был императором, правившим империей, окруженной морями. После многих лет такого царствования на меня снизошла милость Бога, и во мне появилось отвращение к этому миру, как будто я был всего лишь хламом в свете внутреннего сознания». Я отрекся от царства в пользу своих сыновей и удалился в этот лес. Моя исполненная чувство долга жена отправилась со мной. Несколько лет мы совершали тапос. Однажды моя жена заключила меня в свои объятия, и этот сын родился у нее, когда я был в Самадхе. Она привела меня в чувство, оставила малыша со мной и умерла. Этот мальчик был воспитан мной с любовью и заботой. Когда он вырос, он услышал, что когда-то я был царем. Он захотел стать таким же царем и молил меня удовлетворить его просьбу. Я посвятил его в йогу, которой он занимался с таким успехом, что он оказался способен силой своего желания создать свой собственный мир в этом холме которым он теперь правит. Конь и царевичи удерживались там. Теперь я рассказал тебе тайну этого холма. Выслушав этот ответ, Махасена спросил снова. Я с большим интересом выслушал твой чудесный рассказ об этом холме. Я хочу увидеть его. Можешь ли ты удовлетворить мою просьбу? Услышав эту просьбу, мудрец приказал своему сыну, «Мальчик, покажи ему это место и удовлетвори его просьбу». Сказав это, мудрец снова погрузился в самадхи, и его сын удалился с царевичем. Сын мудреца вступил в холм без всяких затруднений и исчез, но Махасена не смог вступить на территорию холма, и поэтому он стал звать сына мудреца. Тот также звал царевича, находясь внутри холма. Затем сын мудреца вышел из холма и сказал царевичу, «О, царевич, в этот холм нельзя проникнуть с теми скудными ягическими силами, которыми ты обладаешь. Для тебя это будет слишком плотной преградой». Но как бы там ни было, ты должен попасть внутрь холма, как приказал мой отец. Оставь сейчас свое грубое тело в этом туннеле, скрытом кустарником. Войди в холм вместе со мной в своей ментальной оболочке. Царевич не мог сделать этого, и он спросил, «Скажи мне, святой, каким образом я должен сбросить это тело?» 
Если я сделаю это посредством силы, я умру. Святой улыбнулся на это и сказал, «Видно, йога тебе неведома. Ладно, закрой свои глаза». Царевич закрыл свои глаза, и тогда святой тот час проник в его сознание и вытащил тонкое тело царевича из грубого, оставив последнее в туннеле. Затем посредством своей ягической силы святой вошел в холм вместе с этим тонким телом царевича, вытащенным из грубого, чтобы исполнить желание царевича увидеть империю, находящуюся внутри холма. Там он соединил тонкое тело царевича, пребывавшего в состоянии сна из-за отсутствия грубого тела, с другим грубым телом, рожденным волей святого и разбудил его. И тогда царевич увидел себя посреди необъятного пространства, в то время как святой держал его. Взглянув во всех направлениях, он встревожился и обратился к святому. «Не бросай меня, иначе я сгину в этом необъятном пространстве». Заметив страх царя, святой улыбнулся и сказал, «Царевич, я ни за что не брошу тебя, не сомневайся в этом. Теперь оглянись вокруг и посмотри на весь этот мир, находящийся внутри холма, и избавься от всякого страха». Царевич собрал все свое мужество и оглянулся вокруг. Внизу он увидел окутанные мраком ночи небеса с сияющими в темноте звездами. Направившись к тем небесам, он увидел луну, которая казалась все больше и больше по мере приближения к ней. Когда он оказался рядом с ней, его парализовало исходившим от луны холодом. Но святой спас его. Тогда он отправился к солнцу и в результате был сильно опален его лучами. Снова исцеленный ягической силой святого, он затем увидел большой мир, который был похож на небесный рай. Он отправился со святым к огромной горе, покрытой снегом, наблюдая с ее вершины весь этот мир. Наделенный чудесно острым зрением, он был способен видеть отдаленные страны и обнаружил другие миры, находящиеся дальше за этим. В тех отдаленных мирах Кое-где царил мрак, в некоторых земля была золотой, там были океаны и отдельные континенты посреди них, пересеченные реками и усыпанные горами. Были небесные миры, населенные Индрой и божествами, асурами, людьми, ракшасами, якшами и кимпурушами. Царевич увидел, что в Сатья Локе, Вайкхунтхе и на сияющей горе Кайлаш святой пребывал в форме Брахмы, Вишну и Махешвары соответственно, разделяя себя на три сущности с целью сотворения, поддержания и растворения всех миров. Он также увидел, что в то же самое время святой всегда оставался в облике императора, правившего этим миром. Царевич был потрясен, будучи не в силах выразить своего изумления при наблюдении югической силы святого. Затем сын мудреца сказал ему, «Царевич, осмотр этих миров продолжался всего лишь один единственный день, согласно местному ходу времени, в то время как в том мире, к которому мы привыкли, уже прошло 12 тысяч лет. Итак, давай вернемся во внешний мир, где живет мой отец. Промолвив это, он поднялся обратно в небеса вместе с царевичем, помогая ему выйти из холма Ганда и вступил с ним в этот привычный мир. Так заканчивается 12 глава об осмотре холма Ганда. Трипура Рахасия Oh, oh, oh.
Глава тринадцатая. Как бодрствование и сон сходны в своей природе, а объекты – всего лишь умственные образы. Сын мудреца усыпил царевича, соединил его тонкое тело с грубым, оставленным в туннеле, и затем разбудил его. Очнувшись, Махасена обнаружил, что весь мир переменился. Люди, русло рек, деревья, водоемы, все было по-другому. Он был изумлен и спросил святого, «О, великий, сколько времени мы наблюдали твой мир! Этот мир отличается от того, к которому я привык!» Будучи спрошенным об этом, сын мудреца ответил Махасене, Послушай, царевич, это тот самый мир, в котором мы были и который покинули, чтобы увидеть тот, что внутри холма. Этот внешний мир подвергся огромным переменам вследствие длинного периода времени, прошедшего с тех пор. Мы потратили только один день на осмотр региона холма. Тот же самый интервал времени – равняется 12 тысячам лет в этом мире, и он, соответственно, изменился очень сильно. Посмотри на различия в манерах людей и в их языке. Такие перемены естественны. 
Я часто замечал подобные перемены прежде. Посмотри сюда, это владыка, мой отец Самадхи. Здесь ты стоял прежде, восхваляя моего отца и умоляя его. Там ты видишь холм перед собой. К этому времени потомство твоего брата разрослось до тысяч человек. То, что было твоей страной под названием Ланга, со стольным градом под названием Сундара, теперь джунгли, кишащие шакалами и дикими животными. Среди потомков твоего брата есть один по имени Вирабаху, который правит стольным городом Вишала на берегах реки Кшипра в стране Малва. Среди твоих потомков есть Сусарма, чья столица Вардхана в стране Дравидов, на берегах реки Тамбрабхарани. Таков ход вещей в этом мире, что он, этот мир, не может оставаться тем же самым даже в течение короткого промежутка времени. За это время холмы, реки, озера и рельеф изменились. Горы осели, равнины высоко поднялись, пустыни стали плодородными, плато превратились в песчаные участки, камни рассыпались и стали илом, ил и глина иногда затвердевали, обрабатываемые участки земли стали бесплодными а бесплодные земли стали пригодными для обработки. Драгоценные камни стали ничего не стоящими, а безделушки стали бесценными. Соленая вода стала приятной на вкус, а пригодная для питья вода стала солоноватой. В некоторых странах людей больше, чем рогатого скота, другие населены дикими животными а еще некоторые стали населенными ядовитыми рептилиями, насекомыми или паразитами. Таковы некоторые из тех перемен, которые происходят на Земле с течением времени. Но нет никаких сомнений в том, что это та же самая Земля, на которой мы были прежде. Махасена, услышав то, о чем говорил сын мудреца, лишился чувств от такого удара. Затем, когда его спутник привел его в чувство, его охватила печаль, и он оплакивал потерю своего царственного брата и сына брата, потерю своей собственной жены и своих детей. Через короткое время сын мудреца утешил его печаль мудрыми словами. «Будучи разумным человеком, Почему же ты скорбишь, и чью потерю ты оплакиваешь? Разумный человек никогда не поступает бесцельно, ибо действовать без проницательности незрело и глупо. Подумай сейчас и скажи мне, какая потеря огорчает тебя, и какой цели служит твоя печаль? Будучи спрошенным об этом, Махасена, который все еще был безутешен, Парировал. «Как такой великий мудрец, как ты, не может понять причину моего горя? Как получается, что ты ищешь причину моей печали, когда я потерял все, что у меня было? Человек всегда печален, даже когда умирает только один член его семьи. Я же потерял всех своих друзей и родственников, и ты еще спрашиваешь меня». Почему я печален? Сын мудреца с улыбкой продолжил. Царевич, скажи мне теперь, разве это погружение в горе, наследственное достоинство? Согрешишь ли ты, если не погрузишься в печаль по этому поводу? Или ты надеешься вернуть свою потерю такой печалью? Царевич, Хорошо подумай и скажи мне, какую пользу ты получишь от этой печали. Если ты считаешь ее непреодолимой, 
то послушай, что я скажу. Такая потеря не является чем-то новым. Твои давние предки умерли еще раньше. Оплакивал ли ты когда-либо их потерю? Если ты говоришь, что кровное родство сейчас вызывает твою печаль, то задумайся о червях в телах твоих родителей, которые кормятся их плотью. Почему же ты не считаешь этих червей своими родственниками, и почему их потеря не вызывает у тебя печали? Подумай, царевич, кто ты, чьи смерти являются причиной твоей нынешней печали? Являешься ли ты телом, или ты что-то другое? Тело – это просто совокупность различных веществ. Ущерб, нанесенный любой его составляющей, это ущерб, нанесенный всему телу. Нет такого момента, когда хотя бы один из его компонентов не был подвержен переменам. Но выведение из организма отходов жизнедеятельности не является потерей для тела. Те, кого ты назвал своим братом и так далее, это просто тела. Тела состоят из грубой материи, когда они утрачиваются. Они возвращаются к грубой материи Земли, и грубая материя в конечном счете превращается в энергию. Тогда где же здесь потеря? На самом деле ты не тело. Ты владеешь телом и называешь его своим собственным так же, как ты поступаешь с предметом одежды которым ты владеешь какое-то время. В чем же тогда заключается различие между твоим телом и твоей одеждой? Разве у тебя есть какие-то сомнения относительно этого заключения? Будучи чем-то отличным от своего собственного тела, какое отношение может быть между тобой и другим телом? Разве ты когда-либо требовал подобных отношений, к примеру, с одеждой твоего брата? Зачем же тогда оплакивать потерю тел, которые никоим образом не отличаются от предметов одежды? Ты говоришь «мое тело», «мои глаза», «моя жизнь», «мой ум» и так далее. Я прошу тебя сказать мне теперь, кем именно ты являешься? Выслушав подобный ответ, Махасена задумался над ним, и, будучи не в силах решить проблему, он попросил разрешения уйти на какое-то время, чтобы тщательно рассмотреть ее. Затем он вернулся и сказал с глубоким смирением, «Господь, я не вижу, кто я. Я рассматривал этот вопрос, и все же я не понимаю». Моя печаль совершенно естественна. Я не могу объяснить ее. Учитель, я ищу твоей защиты. Прошу тебя, скажи мне, что это за печаль. Каждый подавлен печалью, когда умирает его родственник. Никто, по-видимому, не знает своей собственной сущности, равно как и никто не оплакивает все потери. Я склоняюсь перед тобой, как твой ученик. Пожалуйста, разъясни мне этот вопрос. Будучи спрошенным об этом, сын мудреца промолвил Махасене. Послушай, царевич, люди введены в заблуждение иллюзией, наброшенной ее божественным величеством. Они пребывают в страданиях что обусловлено их невежеством относительно их собственной сущности. Их страдания бессмысленны. До тех пор, пока имеет место невежество в отношении собственной сущности, до тех пор будут продолжаться страдания. Так же, как спящий человек глупо пугается своих собственных сновидений или как глупец введен в заблуждение змеями, появляющимися в представлении Факира, 
также испытывает страх и человек, невежественный в вопросе о своей высшей сущности. Так же, как спавший человек, который проснулся после пережитых им во сне кошмаров, или как человек, посетивший представление Факира, а потом узнавший о нереальной природе гипнотических творений, больше не боится их, смеясь над теми, кто все еще боится. Так же и тот, кто осознал высшую сущность, не только не печалится сам, но также и смеется над печалью других. Поэтому, о отважный герой, разбей эту неприступную крепость иллюзии и одержи победу над своими страданиями через реализацию высшей сущности. А пока что будь проницательным, а не таким глупым. Выслушав сына мудреца, Махасина сказал, «Учитель, твои примеры не относятся к рассматриваемой ситуации. Сон или магия позже осознаются как иллюзорные, в то время как эта твердая и конкретная вселенная всегда реальна и полна значимости». Она неопровержима и существует непрерывно. Как ее можно сравнивать с мимолетным сновидением? Тогда сын мудреца ответил. Послушай, что я скажу. Твое мнение, что примеры не по сути, это двойное заблуждение, подобно сну во сне. Посмотри на сон, позиции спящего человека и скажи мне, не предоставляют ли деревья тень для прохожих и не созревают ли на них плоды, предназначенные для пользы других? Разве сон осознается как нечто ненастоящее и мимолетное во время самого сна? Не хочешь ли ты сказать, что сон оказывается ложным после пробуждения из состояния сна. Разве бодрствующий мир подобным образом становится ложным в твоем сновидении или в глубоком сне без сновидений? Не утверждаешь ли ты, что бодрствующее состояние не является ложным, потому что в нем имеется непрерывность после того, как ты пробуждаешься? Но разве отсутствует непрерывность в твоих снах, имеющих место день ото дня? Если ты говоришь, что это не очевидно, то скажи мне, разве непрерывность в бодрствующем мире не нарушается каждый момент твоей жизни? Не хочешь ли ты сказать, что холмы, моря и сама земля – действительно неизменные явления, несмотря на то, что их вид постоянно меняется. Разве мир сна не является таким же непрерывным с его землей, горами, реками, друзьями и родственниками? Ты все еще сомневаешься в его постоянной природе? Тогда распространи то же самое рассуждение на природу бодрствующего мира и познай его как равно недолговечный. Легко обнаружить приходящую природу таких все время меняющихся объектов, как тело, деревья, реки и озера. Даже горы не являются чем-то неизменным и непреложным, ибо их очертания меняются вследствие эрозии обусловленной ливнями и водопадами, разрушительными действиями людей, вепрей и диких животных, насекомыми, громом, молниями и штормами и так далее. Ты заметишь подобные перемены в морях и на земле. Поэтому я говорю тебе, что ты должен исследовать вопрос тщательно. Возможно, ты выдвинешь следующие аргументы. Сон и бодрствование походят друг на друга в своей прерывистой гармонии, подобно цепи, составленной из веньев. Ни в одном объекте нет ненарушаемой непрерывности. 
потому что каждое новое явление подразумевает исчезновение предыдущего. Но невозможно отрицать непрерывность основных принципов, лежащих в основе объектов. Поскольку порождение сна стерто и сделано ложным в результате нынешнего опыта, то какое различие ты проведешь между основными принципами, лежащими в основе объектов сна и объектов бодствования? Если ты скажешь, что сон – это иллюзия, и что его основные принципы равно иллюзорны, в то время как данное творение не отменяется подобным образом, и что его основные принципы поэтому должны быть истинными, то я спрашиваю тебя, что такое иллюзия? Она определяется приходящей природой наших чувств, которая есть не что иное, как появление и исчезновение ощущений. Разве не исчезает все в глубоком сне? Если, однако, ты настаиваешь на том, что взаимное противоречие ненадежно в качестве доказательства, и что поэтому оно ничего не доказывает, то это равнозначно высказыванию, что одно только самоочевидное видение обеспечивает наилучшее доказательство. Но, безусловно, люди, подобно тебе, не имеют истинного понимания природы вещей. Поэтому поверь мне на слово, что данный мир просто подобен миру сна. Длительные периоды времени проходят также и во сне. Поэтому наполненность смыслом и непрерывная природа во всех аспектах схожи в обоих состояниях. Так же, как ты, несомненно, сознателен в своем бодрствующем состоянии, в той же мере ты сознателен и в состоянии сна. И раз эти два состояния столь схожи, почему же ты не оплакиваешь потерю своих отношений, имевших место во сне? Бодрствующая Вселенная кажется всем столь реальной только в силу привычки. Если она будет представлена как пустая, она растворится, превратившись в пустоту. Вначале личность начинает представлять себе нечто, затем размышляет над этим, и затем продолжительным или многократным обращением к этому делает его истинным. Если оно не столкнется, чем-то противоречащим. В результате этого мир кажется настолько реальным, насколько человек привык видеть его таким. Мой мир, который ты посетил, является доказательством этого утверждения. Давай обойдем вокруг холма и посмотрим. Промолвив это, сын мудреца взял царевича, обошел с ним вокруг холма и вернулся на прежнее место. Затем он продолжил. «Послушай, о царевич, длина окружности холма едва лишь 4 километра, и все же ты видел целую вселенную внутри него. Реально она или же ложно? Был ли это сон или что-то другое? То, что там прошло за один день, равняется двенадцати тысячам лет здесь. И что же тогда правильно? Подумай и скажи мне. Несомненно, ты не можешь отличить это от сна, и ты не можешь не прийти к заключению, что мир не больше, чем просто воображение. Мой мир исчезнет мгновенно, если я перестану созерцать его». Поэтому убедись в том, что природа этого мира подобна природе сна, и не погружайся в печаль из-за смерти твоего брата. Так же, как порождение сна – это картины, двигающиеся на экране ума, так же и этот мир, включая тебя самого, обратная сторона картины, 
отражаемой чистым разумом. Этот мир – не что иное, как образ в зеркале. Посмотри, что ты будешь чувствовать после того, как обретешь уверенность в этом. Будешь ли ты во сне ликовать от вошествия на престол или быть подавленным смертью родственника? Осознай, что высшая сущность – это самодостаточное зеркало, проецирующее и проявляющее этот мир. Высшая сущность – это чистое, незапятнанное сознание. Не мешкай, осознай это быстро и обрети запредельное блаженство. Так заканчивается 13 глава о видении города Холма в Трипуре Рахасе. Глава 14. Почему Вселенная является всего лишь простым воображением? Как обрести ту сильную волю, которая может сотворить ее? И как обрести 
наивысшую истину. Выслушав сына мудреца, Махасена стал размышлять со всей ясностью и серьезностью. Он пришел к заключению, что этот мир похож на сон и избавился от своей печали. В то время, как его осмысление становилось все глубже и все сильнее, покой его ума не нарушался. Затем он спросил своего спутника. «Великий и мудрый святой, ты знаешь и этот мир, и тот, что за пределами этого. Я не верю в то, что есть что-либо, чего ты не знаешь. Пожалуйста, ответь мне сейчас. Как ты можешь говорить, что все — чистое воображение? Сколько бы я ни воображал, Мое воображение не материализуется. Но ты создал Вселенную силой своей воли. И все же, каким образом время и пространство отличаются в этих творениях? Пожалуйста, скажи мне. Будучи спрошенным об этом, сын мудреца ответил. Воля замышляет результативно или безрезультатно, согласно тому, насколько она однородна или прерываема нерешительностью. Разве ты не знаешь, что этот мир – результат желания Брахмы? Он выглядит реальным и постоянным, потому что изначальное желание столь могущественно – в то время как мир, порождаемый тобой, никто не принимает всерьез, и твое собственное недоверие делает его тщетным. Концепции осуществляются по следующим различным причинам. На основании естественной деятельности, как в случае с Брахмой, Творцом, Благодаря владению живыми драгоценными камнями, как в случае с якшами и ракшасами, при помощи трав, как в случае с богами, через практику йоги, как в случае с йогами, чудесной властью заклинаний, как в случае с отдельными ситхами, силой тапаса, аскезы, как в случае с некоторыми мудрецами, и на основании дарованных благ, как в случае с архитектором Вселенной Вишвакармой. Чтобы сделать новую концепцию эффективной, необходимо забыть старые ассоциации, и новая концепция будет продолжаться только до тех пор, пока она не будет заблокирована старыми. Концепция сильна, если ей не препятствует какая-либо предшествующая концепция, которая, в противном случае, разрушает ее. Она действенна только тогда, когда сильна и полна воли. Таким способом становятся достижимыми даже великие вещи. Твои концепции не осуществляются по вышеупомянутой причине, поэтому ты должен практиковать сосредоточение мысли, если ты желаешь, чтобы твои собственные творения имели место. Сейчас я расскажу тебе о различиях во времени и пространстве. Ты не сведуешь в делах этого мира, и поэтому ты заинтригован всем этим. Сейчас я разъясню тебе появление этих различий. Солнце помогает всем видеть, но ослепляет сов. Вода – место жительства рыб, но человек в ней тонет. Огонь сжигает человека, но является пищей для птиц тетери. 
Огонь обычно тушится водой, но он властвует посреди океана во время растворения мира. Подобные несоответствия наблюдаемы повсеместно. Люди и животные участвуют в действиях с помощью своих членов и органов чувств, в то время как духи делают это с помощью тел других существ. Подобные случаи неисчислимы. Их объяснение заключается в следующем. Зрение свойственно глазу, и оно не может существовать без него. Глаз желтого цвета видит все желтым, а поврежденный глаз создает двойственное изображение единственного объекта. Таким образом, неправильное видение – прямой результат ненормальных глаз. Говорят, что карандаки, живущие на Восточном острове, видят все красным, так же, как и жители острова Романака видят все вверх ногами. Можно услышать намного более странные истории подобного рода, которые обусловлены ненормальным зрением. Все эти искажения зрения могут быть исправлены соответствующим лечением. То же самое применимо и к другим чувствам, включая ум. Отношения между пространством и объектами и между временем и событиями соответствуют тому, как ты сам их оцениваешь. Между ними нет никаких свойственных им самим внутренних отношений. То, что обозначено людьми как внешнее, это просто источник и опора Вселенной, подобно экрану с его отношением к картине, показываемой на нем. Не могло быть ничего внешнего для той внешности, кроме своего собственного тела. Как оно может быть сделано внешним от внешности? Например, когда ты говоришь «за пределами холма», то холм отстраняется от окружающего его пространства, он не включается в него. Но тело наблюдаемо в пространстве так же, как и горшок. Поэтому тело должно быть внешним для наблюдателя. То, что наблюдаемо, находится в пределах диапазона освещения. Если же оно вне этих пределов, то его невозможно увидеть. Поэтому освещаемые объекты должны быть в пределах поля зрения, источника света. Тело и так далее являются освещаемыми потому что они сами объективизированы, являются предметами рассмотрения. Освещаемое и источник света не могут быть одним и тем же. Опять же, источник света не может быть объективизирован, ибо разве есть наблюдатель, отличный от него самого? И как может освещение, посредством которого он видит, существовать отдельно от него самого. Невозможно поддерживать точку зрения, что источник света предоставляет свет и служит как объект, существующий отдельно от наблюдателя. Поэтому источник света не может допускать в себе никакой внешней примеси, и он есть освещение в совершенстве, только один, будучи сущностью всех и вся. Он простирается, как время и пространство. Они бесконечны и совершенны, будучи вовлеченными, как источник света, освещение и освещаемое. Что касается внутреннего или внешнего, то все заключено в освещении. Как тогда что-то может быть внешним, если только оно не похоже на вершину горы? Таким образом, вся Вселенная пребывает в освещении, которое сияет самостоятельно, само по себе, всюду и всегда. Это освещение, ее запредельное величество Трипура, Всевышнее, 
В ведах она называется Брахман. Вайшнавы называют ее Вишну. Шиваиты – Шива, а шактисты – Шакти. Воистину нет ничего, кроме нее. Она поддерживает все своим совершенством, как зеркало удерживает образы в себе. Она – источник света по отношению к освещаемому. Объект погружен в освещение, подобно образу города в зеркале. Так же, как город не является чем-то отдельным от зеркала, так же и Вселенная не отделена от сознания. Так же, как образ – неотъемлемая часть чистого, гладкого, однородного и единого зеркала, так же и Вселенная – неотъемлемая часть совершенного, цельного, однородного и единого сознания, а именно высшей сущности. Мир не может быть наглядно выявлен со всей очевидностью. Пространство – это просто пустота, служащая для размещения материалов. Вселенная всегда и во всем – проявление высшей сущности. Тогда возникает вопрос о том, как сознание, будучи пустотой, в то же самое время является плотным. Так же, как зеркало, хотя оно плотное и непроницаемое, содержит образ, так же и чистое сознание является плотным и непроницаемым, и все же оно показывает Вселенную в силу своей самодостаточности. Хотя сознание является всепронизывающим, плотным и единственным, оно все же удерживает внутри себя Движущееся и незыблемое творение, чудесное в своем разнообразии, без всякой непосредственной или изначальной причины для этого. Так же, как зеркало остается незатронутым прохождением различных образов в нем и продолжает отражать так же ясно, как и прежде, так же одно сознание освещает состояние как бодрствование, так и сна, что может быть проверено надлежащей медитацией. О, царевич, исследуй снова твои грезы и мысленные представления, хоть они и совершенны во всех отношениях, все же они всего лишь мысли. Сознание, пронизывающее их, совершенно очевидно остается незапятнанным перед сотворением мира или после его растворения. Даже во время существования мира оно остается незатронутым, как зеркало остается незатронутым образами. Хотя абсолютное сознание является невозмутимым, незапятнанным, заполненным, плотным и единым, будучи самодостаточным, все же оно проявляет внутри себя то, что выглядит как внешнее, точно так же, как зеркало отражает в себе пространство, как нечто внешнее по отношению к себе. Это начало творения, это первое проявление называется неведением или темнотой. Возникая как бесконечно малая доля целого, оно проявляет себя так, как если бы оно было внешним по отношению к тому целому, из которого оно возникло, и обладает свойством чувства эго. Когда в процессе последовательного проявления высшее существо прекращает пребывать во всей своей полноте, в запредельном сознании, тогда появляется тот аспект реальности, который лишен полноты самоосознания. Этот аспект называется авьякта или непроявленное, и он также описывается как джадашакти или инертная энергия. Это проявление обусловлено скрытыми тенденциями, которые будут проявлены позже. 
то сознание, которое освещает внешнее, называется Шива Татва, в то время как индивидуум, испытывающий чувство Я, это Шакти Татва. Когда осознавание внешнего, объединенное с чувством Я, охватывает полное постигаемое пространство как Я, это называется Сада Шива Татва. Когда позже, при отбрасывании отвлеченной отделенности высшей сущности от внешнего, наступает ее ясная тождественность неодушевленному пространству, то это называется Ишвара Татва. Исследование последних двух шагов – это чистое видя, знание. Все эти пять татв чисты, потому что они относятся к пока еще не дифференцированному, единообразному состоянию, подобно непроявленной силе роста в непроросшем семени. После того, как силой воли разделение делается проявленным, неодушевленная часть преобладает над одушевленной, что противоположно по отношению к прежнему состоянию. После того, как разделение четко установлено, это неодушевленное превосходство называется майя шакти. Оно подобно ростку, проросшему из семени. Сознание, сокрытое проявляемой множественностью с его природой, ограниченной и сокрытой пятью оболочками, аспектами, теперь получает название Пуруша или Душа. Эти пять оболочек или аспектов таковы. Кала. Личностное творчество, видья, личностное знание, рага, желание, кала, время и нияти, установленный ход событий, судьба. Пуруша наделен этими аспектами. Память индивидуумов, составленная из склонностей, приобретенных в результате участия в разнообразных действиях, в предыдущих рождениях теперь поддерживается разумом и пребывает в виде прокрития природы. Это прокрытие тройственно, потому что плоды действий бывают трех видов. Она проявляется как три состояния жизни – бодрствование, сон со сновидениями и глубокий сон без сновидений. Затем она принимает имя – чита, субстанция ума. Эта память называется прокрытие в глубоком сне без сновидений и чита в остальных двух состояниях. Она всегда заключает в себе неодушевленный аспект склонностей ума и одушевленный аспект разума. Когда склонности все еще остаются во временном бездействии, без того, чтобы исчерпаться, то вся их совокупность называется авьякта, непроявленным. Различия возникают только в чите, а в глубоком сне нет никаких различий среди индивидуумов. Так что это прокрити, которое известно как чита при проявлении различий. Поэтому ум, чита, это пуруша, индивидуум. Когда наступает черед одушевленного аспекта, и тот же самый ум, авьякта, непроявленная, когда утверждается в своих правах прокрити, природа, неодушевленный аспект. Это чита трехгранна, согласно ее функциям, а именно эго, разум и ум. Когда она находится под влиянием трех качеств, она проявляется в величайшем разнообразии следующим образом. 
под влиянием качества сатвы, сияния, она становится пятью чувствами – слух, зрение, осязание, вкус и запах. Под влиянием раджаса, деятельности, пятью органами – речь, руки, ноги, органы выделения и размножения. Под влиянием тамаса, темноты, пятью элементами – земля, воздух, огонь, вода и эфир. Всевышний разум играет со Вселенной подобным же образом, все время оставаясь незатронутым свидетелем своего собственного творения. Существующее творение, умственное порождение Брахмы или Хиранья Гарбхи, Творца, назначенного силой воли изначального существа, Шри Трипуры. Принцип осознания «ты и я» – сущность сотворения любого вида. Такое осознание – проявление запредельного сознания. В нем самом не может быть никаких различий, так же, как нет никаких различий между тем пространством, что заключено в горшке, и тем, что снаружи его. Многообразие, проявляющееся в творении – обусловлено исключительно определенностями или разграниченностями, ограничивающими сознание. Эти определенности или ограниченности, такие как тело, ограничения, это умственные образы Творца, согласующиеся с прошлыми качествами индивидуума. Когда созидательная волевая сила истекает, то наступает распад и полное отсутствие разграниченности и многообразия. Что касается твоей силы воли, то она подавляется Творцом, но когда это препятствие преодолевается вышеупомянутыми методами, то твоя сила воли также станет действенной. Время, пространство, грубое творение – проявляются согласно образом замышляющего их лица. Некоторый определенный период – это только один день согласно моему исчислению времени, в то время как это 12 тысяч лет согласно Брахме. Пространство протяженностью примерно 4 километра Брахмы бесконечно согласно мне и содержит в себе целую Вселенную. Таким образом, они одновременно как истины, так и не истины, в соответствии с различными точками зрения. Подобным образом ты тоже, как и я, представь внутри себя холм, а также время в тонком смысле, затем созерцай все творение в них. Все это будет продолжаться до тех пор, пока будет длиться твое сосредоточение, даже практически вечность, если твоя сила воли будет достаточно сильной. Поэтому я говорю, что этот мир – просто вымысел воображения. О, царевич, этот мир сияет внутри проявленной сознательной сущности, поэтому то, что выглядит как внешний мир – в действительности образ на экране ума. Таким образом сознание и экран, и образ, и поэтому йоги способны видеть то, что находится очень далеко от них, и замечать то, что случилось очень давно. Они могут пересекать любые расстояния в одно мгновение, и могут воспринимать все настолько ясно, как будто это находится прямо перед ними. Поэтому осознай тот факт, что мир – просто образ на зеркале сознания. Развивай созерцание «Я есмь», пребывай как чистое существо, и таким образом избавься от этого заблуждения о реальности мира. Тогда ты станешь подобным мне самому, будучи самодостаточным и самостоятельным». Дататрея продолжил. Внимая этой беседе с сыном мудреца, 
царевич преодолел свое заблуждение, его разум очистился, и он понял окончательную цель. Затем он приступил к практике самадхи и стал самодостаточным, независящим от какого-либо внешнего фактора, и ввел долгую и счастливую жизнь. Он перестал отождествлять себя с телом и стал абсолютным, как запредельное пространство, и в конечном счете достиг освобождения. Так что ты видишь, Баргова, что Вселенная – всего лишь мысленный образ, столь же устойчивый, как сила воли, и не больше. Она не является независимой от высшей сущности. Исследуй этот вопрос самостоятельно, и твое заблуждение будет постепенно утрачивать силу и исчезать. Так заканчивается 14 глава об истории города Холма в Трипуре Рахасе. Глава 15. Что необходимо познать, а что не нужно, и о природе высшей сущности. 
Слушая рассказ Дататреи о чудесной истории города Холма, Парашурама все больше и больше приходил в изумление. Обладая ясным умом, он погрузился в размышления над поучениями своего учителя, а затем вернулся к нему и спросил его снова. «Господь, я рассмотрел смысл твоих поучений, представленных в форме великолепных историй, которые ты рассказал мне. Я понимаю, что один только разум реален и единственен, и что объекты являются всего лишь нереальными образами, подобно городу, отраженному в зеркале. Ее запредельное величество Махешвари является тем сознанием, проявляющимся как разум и осознающим весь ряд явлений, начиная с непроявленного состояния сна и заканчивая этим миром, проходящих в быстрой последовательности внутри нее. Все они, несомненно, обусловлены самодостаточностью того сознания, и они возникают без какой-либо непосредственной причины. Это то, что я понял после глубокого размышления. Но этот разум считается пребывающим за пределами познания, потому что он всегда остается, как само чистое знание. Я не понимаю, как он может быть осознан, если он превосходит это знание. Без осознания этого не достигается цель. Цель – это освобождение. Какова его природа? Если кто-то может быть освобожден при жизни, то как тогда регулируется течение его освобожденной жизни, если это вообще возможно? Есть мудрецы, которые занимаются деятельностью. Каково отношение между миром деятельности и их чистой сознательной сущностью? Как они могут вовлекаться в деятельность? все время пребывая в абсолютном сознании. Такое сознание может быть только одного рода, и освобождение, чтобы быть действенным, также может быть только одним. Почему же тогда эти различия обнаруживаются в жизнях джняни? Некоторые из них активны, некоторые учат священным писаниям, некоторые поклоняются божествам, Некоторые пребывают в самадхи, некоторые ведут аскетический образ жизни и изнуряют себя, некоторые дают ясные инструкции своим ученикам, некоторые весьма праведно правят царством, некоторые открыто спорят с другими школами мысли, некоторые записывают свои поучения и переживания, другие симулируют невежество. Отдельные даже совершают предосудительные и отвратительные действия, но все они известны в мире, как мудрые люди. Откуда могут быть такие различия в их жизнях, когда не может быть никакого различия в состоянии освобождения, общего для всех? Или же имеются ступени в достижении знания и освобождения? Прошу тебя, просвети меня в отношении этих вопросов, потому что я стремлюсь научиться истине и склоняюсь перед тобой, как перед моим единственным учителем. Будучи спрошенным об этом, Дататрея был доволен вопросами и ответил достойному ученику следующим образом. Достойный Парашурама! Ты воистину готов к достижению той цели, потому что ты сейчас встал на правильный путь исследования. Эта милость Бога поставила тебя на правильный путь исследования. Разве может кто-то достичь чего-либо достойного без божественной милости? Благотворная работа, неотъемлемо пребывающей в тебе божественной милости, завершается когда обращение собственного ума внутрь 
увеличивается в силе день ото дня. То, что ты сказал, совершенно истинно, ты правильно понял природу сознания, но ты еще не осознал ее. Знание свойств вещи без фактического опыта, связанного с этой вещью, столь же бесполезно, как если бы ты не знал вещь вовсе. Истинный опыт о высшей сущности – это даже отсутствие осознавания «я есмь». Может ли сохраняться мир после отсутствия такого осознавания? Знание, полученное из вторых рук, не лучше, чем воспоминание о сновидении. Так же, как бесполезен доступ к сокровищам во сне, так же бесполезно и знание, полученное из вторых рук. Я наглядно поясню тебе это на примере одной очень древней истории. Жил-был когда-то один очень добродетельный царь, правивший градом Видеха. Этого царя звали Джанака. Он был очень мудрый и сведущий как в этом мире, так и в том, что за пределами этого. Однажды он совершал поклонение с жертвенными обрядами богине, пребывающей во всех и вся в облике высшей сущности. По этому случаю там собрались все брамины, бандиты, отшельники, критики, сведущие в ведах, участвующие в жертвенных обрядах и так далее. В то же самое время Варуна, владыка Вод, захотел совершить подобное жертвоприношение, но достойные люди не приняли его приглашение, ибо они были умилостивлены Джанакой, который почитал их должным образом. Тогда сын Варуны, который был великим полемистом, в совершенстве владевшим искусством спора, пришел к ним. Он принял облик брамина, чтобы переманить пришедших к царю браминов. Войдя в царскую палату, он должным образом благословил царя и обратился к нему перед всем собранием со следующими словами. «О царь! Твое собрание не столь хорошо, как должно было быть. Оно напоминает прекрасное озеро лотосов, испорченное воронами, галками и цаплями. Оно было бы лучше без этой мешанины, состоящей из некомпетентных представителей. Я не нахожу здесь даже одного индивидуума, который был бы украшением великого собрания подобно лебедю на прекрасном озере лотосов. Да благословит тебя Бог, я не хочу иметь никакого отношения к этой толпе глупцов. Будучи таким образом оскорбленным сыном Варуны, все собрание обратилось в гневе к нему. Ты, брамин шарлатан, как ты посмел оскорбить каждого, кто находится здесь? Какому такому знанию ты научился, которого не достает нам? Такой порочный человек, как ты, является просто блефующим обманщиком. Ты не должен уходить отсюда, пока ты не докажешь своего превосходства над нами. Здесь собрались великие пандиты со всего мира. Неужели ты надеешься превзойти их всех своей ученостью? Скажи нам. Что же такое ты изучил, в чем ты воображаешь себя более опытным по сравнению с нами? Вызванный на состязание этими словами, Варуни, сын Варуны, ответил, «За минуту я призойду вас всех в дебатах, но дебаты будут иметь место только при условии, что если я буду побежден, вы бросите меня в море». А если вы будете побеждены, то я отправлю вас в море одного за другим. Если вы согласны с этим условием, то давайте начнем спор. Они согласились и начались упорные дебаты. Вскоре пандиты были побеждены обманчивой логикой оппонента, и они были погружены в море сотнями. И тогда слуги Варуны забрали утонувших пандитов и доставили их к тому месту, 
где Варуна задумал совершить жертвоприношение, где они были встречены с должным уважением, что сделало их очень довольными. Среди утонувших подобным образом был некто по имени Кахуэла. Его сын Аштавакра, услышав о судьбе своего отца, поспешил к дворцу Джанаки и вызвал на поединок этого спорщика, искусного в софистике. Теперь притворщик был побежден и незамедлительно приговорен к тому, чтобы быть сброшенным в море юным мстителем. Тогда Варуни сбросил во дворце свою маску и вернул назад всех людей, ранее утопленных в море. Сына Кахуэлы начала распирать от гордости, и он стал оскорбительно вести себя перед собранием. Пандиты чувствовали себя униженными и уязвленными этим юнцом. И тогда в этот момент прямо посреди них появилась отшельница, к которой оскорбленное собрание обратилось за помощью. Вдохновляя их в их ожиданиях, очаровательная дева со спутанными локонами и одеждой отшельницы удостоилась высокого почтения со стороны царя, и она заговорила приятным, но твердым голосом. «О, ребенок, сын Кахаэллы, ты действительно достиг очень высокой степени совершенства, поскольку эти брамины были спасены тобой после того, как ты победил Варуни в дебатах. Я хочу задать тебе короткий вопрос, на который, пожалуйста, дай прямой ответ, недвусмысленный и откровенный. Что это за состояние, при достижении которого наступает абсолютное бессмертие, при познании которого исчезают все сомнения и всякая неуверенность, и после утверждения в котором исчезают все желания, если ты реализовал то неограниченное состояние, пожалуйста, скажи мне об этом прямо. Будучи спрошенным отшельницей, сын Кахаэллы ответил с уверенностью, «Мне ведомо оно, послушай, что я скажу. В мире нет ничего такого, чего бы я еще не познал. Я изучил всю священную литературу с большой тщательностью, поэтому выслушай мой ответ. То, о чем ты спрашиваешь, это изначальная и действенная причина Вселенной. У этой причины нет начала, середины или конца, и она не затрагиваема временем и местом». Это чистое, неразрывное, единое сознание. Весь мир проявлен в нем, подобно городу в зеркале, таково то запредельное состояние. При его осознании человек становится бессмертным. Тогда уже нет места для сомнений и неуверенности. Больше нет причины для невежества, как это было прежде при наблюдении неисчислимых отраженных образов. И больше не будет места для желания, потому что запредельность уже испытана. Оно также непостижимо, потому что нет никого, кто бы знал его, помимо самого этого состояния. Отшельница, сейчас я рассказал тебе истину в том виде, как она содержится в священных писаниях. После того, как Аштавак завершил свою речь, отшельница заговорила снова. «Юный мудрец, то, что ты сказал, правильно и принято всеми, но я хочу привлечь твое внимание к той части твоего ответа, где ты признаешь непознаваемость того состояния из-за отсутствия знающего, который пребывал бы за пределами сознания» а также, что знание о нем дарует бессмертие и совершенство. Как можно согласовать эти два утверждения? Либо признай, что сознание непостижимо, что оно не познано тобой, и таким образом сделай вывод о том, что оно не существует, либо скажи, что оно существует, и что ты познал его, и поэтому оно не является непостижимым. Совершенно очевидно, что ты высказываешь знания, 
полученное из вторых рук, добытое из священных писаний. Ясно, что ты не осознал его, и что поэтому твое знание не получено тобой на основании собственного опыта. Подумай, твои слова сами говорят об этом. Ты обладаешь собственным знанием образов, но не зеркало. Как такое может быть? Скажи мне теперь, не стыдишься ли ты своего увиливания от ответа перед царем Джанакой и его собранием? Получив это замечание от отшельницы, Аштавакра на какое-то время утратил дар речи, потому что он почувствовал себя пристыженным и посрамленным. Он склонил свою голову, обдумывая ее слова. Однако юный брамин не смог найти никакого удовлетворительного ответа на ее вопрос, и тогда он склонился перед ней с большим смирением. «О, отшельница, воистину, я не могу найти ответа на твой вопрос. Я склоняюсь перед тобой, как твой ученик. Молю тебя, скажи мне, как согласовать эти два утверждения священных писаний». Но я ручаюсь тебе, что я не говорил преднамеренной лжи, поскольку я знаю, что любые заслуги лжеца могут быть сведены на нет его ложью, и он будет осужден как недостойный и презренный. Будучи спрошенной подобным образом, отшельница была довольна искренностью Аштавакры и сказала ему в присутствии всего собрания. Ребенок. Многие, пребывая в невежестве об этой возвышенной истины, живут в состоянии заблуждения. Сухая полемика не поможет достижению реальности, ибо она хорошо охраняется со всех сторон. Из всех людей, сейчас собравшихся здесь, никто не переживал реальности, кроме царя и меня самой. Это не предмет для обсуждения». Даже самая блестящая логика может помочь только приблизиться к ней, но никогда не сможет помочь постигнуть ее, хотя она в недосягаемости логики в купе с острым интеллектом, все же она может быть осознана служением собственному гуру и милостью Бога. О ты, кто сам сын мудреца, слушай меня внимательно! Ибо это трудно понять, даже когда это услышано и разъяснено. Слушание этого тысячи раз будет бесполезным, если человек не проверит эти поучения посредством исследования высшей сущности с сосредоточенным умом. Так же, как царевич, пребывающий в заблуждении о том, что жемчужное ожерелье, которое по-прежнему висит на его шее, кем-то украдено, и напряженно пытающийся найти это ожерелье, не может быть убежден в противоположном одними только простыми словами, но поверит в это только тогда, когда он найдет его вокруг своей шеи благодаря собственным усилиям. Также, о юнец, каким бы смышленным человек не был, он никогда не познает свою собственную высшую сущность простым поучением других, до тех пор, пока он не осознает ее сам для себя. В противном случае он никогда не сможет реализовать высшую сущность, если его ум направлен вовне. Лампа освещает все вокруг, но она не освещает себя или другой свет, она сияет сама по себе без других источников света. Вещи сияют в солнечном свете без необходимости в освещении какого-либо другого вида. И хотя лучам света не требуется быть освещаемыми, разве мы говорим, что они неизвестны или что они не существуют? Следовательно, раз это так со светом и вещами, которые благодаря этому становятся доступными для познания сознательной сущностью, то разве может у тебя быть какое-то сомнение в отношении абсолютного знания, 
а именно высшей сущности. Свет и вещи, будучи неодушевленными, не могут обладать самоосознанием, однако их существование или проявление вне всякого сомнения. Это означает, что они самосияющие. Разве подобным образом ты не можешь провести исследование умом, обращенным внутрь, чтобы выяснить, сознательно или несознательно всеобъемлющая высшая сущность? То сознание абсолютно, оно превосходит три состояния – бодрствующее, сон со сновидениями и глубокий сон, и охватывает всю Вселенную, заставляя ее проявляться. Ничто не может быть постигнуто без его света. Разве было бы что-либо выявлено тобой, если бы не было сознания? Даже для того, чтобы сказать, что ничего не выявлено тобой, как, например, во сне, требуется свет сознания. Разве твое осознавание, твоего неосознавания не обусловлено сознанием? Если ты хочешь обнаружить его извечный свет, тогда тщательно исследуй, существует ли этот свет сам по себе или нет. Каждый испытывает неудачу в этом исследовании, каким бы образованным и искусным он ни был, ибо его ум не обращен внутрь, но беспокойно мечется, так как он направлен наружу. До тех пор, пока возникают мысли, обращение ума внутрь не будет достигнуто. Пока ум не обращен внутрь, высшая сущность не может быть осознана. Обращение внутрь, обращение внутрь означает отсутствие желания. Как ум может быть сосредоточен внутри, если желания не оставлены? Поэтому стань бесстрастным и пребывай внутри, в высшей сущности. Такое пребывание происходит самопроизвольно. Не требуется никакого усилия, чтобы пребывать в высшей сущности. Это реализуется после того, как устранены мысли и прекращается исследование. Запечатли в себе это состояние после того, как ты выйдешь из него. И тогда ты будешь знать все, и значение всего этого, которое будет одновременно постижимым и непостижимым. При таком осознавании непостижимого наступает вечное бессмертие. Теперь я завершила свою речь. Прими мои прощальные приветствия. Прощай. Но ты еще не понял моих слов потому что сейчас ты в первый раз услышал истину. Этот царь, мудрейший среди людей, сможет помочь тебе понять, поэтому спроси его снова об этом, и он разъяснит твои сомнения». Когда она произнесла эти слова, она удостоилась почетного признания со стороны царя и всего собрания, а затем мгновение ока растворилось в воздухе, и исчезла из виду. Только что я сообщил тебе, о Парашурама, метод самореализации. Так заканчивается 15 глава, посвященная Аштавакре в Трипуре Рахасье. Yeah.
Глава шестнадцатая О сознании, обуздании ума и сне Когда Парашурама услышал эту историю, он пришел в изумление и попросил учителя продолжить повествование. «Господь, эта древняя легенда изумительна. Пожалуйста, расскажи мне, какие вопросы Аштавакра затем задавал царю, и какие указания он получил. До настоящего времени я не слышал этой истории, полной возвышенных истин. Пожалуйста, учитель, продолжай рассказ, я горю желанием услышать его полностью». Услышав это, Дататрея, великий мудрец и учитель, продолжил святое повествование. «Слушай, о Баргава, эту беседу с царем Джанакой. После того, как святая отшельница скрылась из виду, растворившись в воздухе, Аштавакра, сын мудреца, попросил Джанаку, окруженного целой группой ученых мужей, привести полное объяснение краткой, но загадочной речи отшельницы. Внимательно выслушай ответ Джанаки, который я сейчас сообщу тебе. Аштавак расспросил. «О царь Видехи, я не в силах понять это учение отшельницы из-за его краткости, и поэтому всемилостивый Господь, Пожалуйста, объясни мне, как же я смогу познать непостижимое. Услышав это, Джанака, как будто удивившись, ответил, «О сын мудреца, слушай меня, 
это знание не является непостижимым, равно как оно не пребывает в неизвестности даже на миг. Скажи мне, когда же самый способный из учителей может вести кого-то к тому, что всегда остается неизвестным? Если гуру может учить, то это означает, что он знает то, о чем он говорит. Это запредельное состояние весьма легко достижимо или же может быть почти недостижимым в зависимости от направленности ума. Оно достижимо, если он обращен внутрь, пребывая в умиротворенности. И наоборот, если он обращен наружу и не угомонен. Этому нельзя было бы научить, если бы это всегда оставалось неизвестным. Тот факт, что веды указывают на это только косвенно, посредством высказывания «не то, не то», показывает, что знание может быть передано другим. Все, что ты видишь, становится познанным именно благодаря чистому разуму. Теперь тщательно анализируй свое основополагающее сознание, которое, хотя оно и не обусловлено и отделено от материальных объектов, все же освещает их всех одинаково. Знай, что оно – это истина. О мудрец! То, что не сияет своим собственным светом, может только освещаться разумом, и оно не может быть самим разумом. Разум – это то, посредством чего познаются объекты. Он не может быть тем, чем он является, если он становится объектом познания. Познаваемое всегда должно отличаться от самого познающего разума, иначе оно не могло бы быть познано этим разумом. Разум в чистом виде не может признавать частности, которые являются свойствами объектов. Поэтому объекты принимают формы. Внимательно созерцай абсолютный разум после устранения всего постороннего из него. Подобно тому, как зеркало приобретает цвета изображений, так и чистый разум принимает различные формы объектов из-за удержания их внутри себя. Подобным образом может быть проявлен чистый разум посредством устранения от него всего, что может быть познано. Он не может быть познан как обладающий теми или иными качествами, ибо он – опора всего и вся. Это, являющееся высшей сущностью Искателя, непостижимо. Исследуй свою истинную высшую сущность вышеприведенным образом. Ты – не тело, не чувство, не ум, потому что все они – приходящие. Тело состоит из пищи, поэтому как ты можешь быть телом? Ибо чувство «я» превосходит тело, чувство – и ум во время познания объектов. Может быть высказано предположение, что извечный проблеск сущности, как я, не очевиден во время восприятия объектов. Но если бы я не сияла в тот момент, то объекты не были бы восприняты, подобно тому, как они невидимы при отсутствии света. Почему же тогда этот проблеск не очевиден? Потому что восприимчивость всегда связана с неживой материей. Кто еще мог бы увидеть самосияющую сущность? Она не может сиять в абсолютном уединении и в чистоте, так как сияние видимо только внешнему наблюдателю. Однако она пребывает там, как я. Также каждый имеет восприятие «я вижу объекты» 
если бы это исходило не от извечно существующего «я», тогда всегда возникало бы сомнение, существую ли я или же я не существую, которое является абсурдным, равно как не должно быть предположений, что я тождественно тело во время восприятия объектов, ибо восприятие подразумевает принятие воспринимаемой формы разумом. Как это очевидно, и когда же в таком случае тело тождественно сущности? Равно как и нельзя сказать, что время восприятия «я такой-то и такой-то» – чаитра. Ощущение чаитры берет верх над ощущением «я», ибо чувство «я» никогда не будет подавлено чувством чаитры. Существует непрерывность «я» в глубоком сне и в самадхи, иначе после сна человек проснулся бы какой-то другой. Можно задаться вопросом, что в глубоком сне и в самадхи высшая сущность остается в некачественной и поэтому нетождественной ограниченному осознанию эго или я бодрствующего состояния. Ответ заключается в следующем. Существует два вида «я», обладающие качествами, и внекачественное. Качества подразумевают ограничения, в то время как их отсутствие подразумевает его неограниченную природу. «Я» связано с ограничениями в состояниях сна и бодрствования, и оно свободно от них в состояниях глубокого сна и самадхи. В таком случае, связано ли я в самадхи или во сне с тройственным разделением на субъект, объект и их отношения? Нет, будучи чистым и единственным, оно не запятнано и сохраняется как «я», «я» и ничто другое. То же самое относится и к совершенству. Поскольку его величество абсолютный разум всегда сияет как высшая сущность или «я», поэтому он знает все и вся. По сути ты — это он. Постигни это сам, обратив свой взор внутрь. Ты — одно только чистое сознание. Осознай это прямо сейчас, ибо промедление недостойно хорошего ученика. Он должен постигнуть высшую сущность в момент получения этого предписания. Когда говорится о необходимости обращения твоего взора внутрь, то подразумевается не твои физические глаза. Здесь подразумевается мысленный глаз или взор, поскольку он – глаз глаза, ясно видящий даже во сне. Уместно говорить, что взор должен быть обращен внутрь, потому что восприятие возможно только тогда, когда взор направлен к объекту. Взор должен быть отведен от других объектов и зафиксирован на определенном объекте, чтобы увидеть его. Иначе этот объект не будет воспринят во всей его полноте. Тот факт, что взор не зафиксирован на объекте, это то же самое, что не видеть его, аналогично и со слухом, осязанием и тому подобное. То же самое применимо к уму с его ощущениями боли и удовольствия, которые не воспринимаются, если ум занят чем-то иным. И для всех остальных восприятий требуются два условия, а именно устранение других восприятий и сосредоточение на этом. Но самореализация отличается от них в том, то для нее требуется только одно условие – устранение всех восприятий, 
Я сообщу тебе причину этого. Хотя сознание непостижимо, оно все же осознаваемо чистым умом. Даже ученые умы путаются в этом вопросе. Внешние восприятия ума зависят от двух условий. Первое – устранение других восприятий. А второе – Фиксация на конкретном предмете восприятия. Если ум просто уводится от других восприятий, то он находится в нейтральном беспристрастном состоянии, в котором отсутствуют восприятия любого вида. Поэтому сосредоточение на определенном предмете необходимо для восприятия внешних вещей. Но так как сознание – это высшая сущность, и оно не отделено от ума, то сосредоточение на нем не является необходимым для ее реализации. Достаточно того, что другие восприятия, а именно мысли, должны быть устранены из ума, и тогда высшая сущность будет осознана. Если человек хочет выбрать одно определенное изображение среди ряда других, проходящих перед ним как отражение в зеркале, он должен отстранить свое внимание от остальных изображений и зафиксировать его на этом определенном. Если с другой стороны он хочет увидеть то пространство, что отражает это изображение, то будет достаточно, если он отстранит свое внимание от изображений, и тогда пространство раскрывает себя без всякого внимания с его стороны, ибо пространство постоянно пребывает всюду и уже отражено там. Однако оно оставалось незамечаемым, потому что межпространственные изображения – господствовали на сцене. Пространство, будучи поддерживающей основой всего и неотъемлемо присущим всему, становится проявленным только в том случае, если внимание отстраняется от панорамы объектов. Таким же образом и сознание поддерживает все и неотъемлемо присуще всему всегда оставаясь совершенным, подобно пространству, пронизывая также и ум. Отстранение внимания от других предметов – это все, что необходимо для самореализации. Ведь ты же не будешь утверждать, что самосияющая сущность может хоть на долю секунды отсутствовать в каком-либо углу или закоулке. Воистину, не может быть никакого мгновения или места, в котором бы не было сознания, ибо его отсутствие означает также и их отсутствие. Поэтому сознание высшей сущности становится проявленным с помощью простого отстранения внимания от вещей или мыслей. Реализация высшей сущности – требует только абсолютной чистоты, но не сосредоточения ума. По этой причине говорится, что высшая сущность непостижима, подразумевая, что она объективно непостижима. Поэтому также говорится, что единственное требование для достижения самореализации – чистота ума. Единственная загрязненность ума – Мысль. Сделать ум свободным от мыслей означает содержать его в чистоте. Теперь тебе должно быть ясно, почему чистота ума так настоятельно требуется для самореализации. Как высшая сущность может быть осознана при отсутствии такой чистоты? И как же это возможно для высшей сущности не быть обнаруженной, когда она засверкает в чистом уме? Все предписания священных писаний 
направлены к одной только этой конечной цели. Например, бескорыстное служение, преданность и бесстрастие не имеют никакой другой цели перед собой. Поскольку трансцендентальное сознание, то есть высшая сущность, проявляется только в незапятнанном уме. После того, как Джанака произнес все это, Аштавак стал спрашивать снова. «О царь, если все так, как ты говоришь, что ум, сделанный бездеятельным с помощью устранения мыслей, становится совершенно чистым и способным к проявлению наивысшего сознания, тогда сон обеспечит это сам по себе, поскольку он удовлетворяет твоему условию, и при этом нет никакой потребности в какого-либо рода усилии. Спрошенный таким образом юным брамином, царь ответил, «Я дам исчерпывающий ответ на твой вопрос». Слушай внимательно. Верно, ум абстрагируется во сне, но в этом случае его свет укутан тьмой, так что как он может проявлять свою истинную природу? Зеркало, покрытое смолой, не отражает изображение, но может ли оно при этом отражать какое-либо пространство? Будет ли достаточно в таком случае устранить изображение, чтобы раскрыть пространство, отраженное в зеркале. Подобным образом и ум, скрытый темной пеленой сна, становится непригодным для освещения и проявления мыслей. Разве такое затмение ума выявит проблеск сознания? Разве полено, перед которым находится один единственный объект и устранены все остальные, отражает объект просто потому, что все другие устранены. Отражение может иметь место только на отражающей поверхности, а не на всех поверхностях. Аналогичным образом самореализация может иметь место только при бдительном, осознающем уме, а не в случае притупленного или одурманенного. У новорожденных малышей нет никакой самореализации из-за отсутствия бдительности или осознанности. Кроме того, исследуй далее аналогию с покрытым смолой зеркалом. Смола может не позволять увидеть изображение, но это не оказывает влияния на качество зеркала, ибо само покрытие из смолы все равно должно отражаться на внутренней стороне зеркала. Также и ум, и отстраненный от снов и бодрствования все еще пребывает во власти темного сна и не свободен от качеств. Это становится очевидным при воспоминании о темном невежестве сна, когда человек просыпается. Сейчас я сообщу тебе о различии между сном и самадхи. Слушай внимательно. Существует два состояния ума – освещение и рассмотрение. Первое состояние – соединение ума с внешними объектами, когда он замечает их, а второе – обдумывание увиденного объекта. Освещение не обусловлено и не определено ограничениями объектов. Обдумывание обусловлено и определено ограничениями, относящимися к замеченным объектам, и это ступень, предшествующая их ясному определению. На предварительной стадии простого освещения не отмечается никаких различий. Сама вещь еще не определена, так что освещение, как считается, не обусловлено, оно не определено. Вещь становится определенной позже, и тогда они говорят, что она такая-то и такая-то. 
это восприятие вещи после обдумывания. Обдумывание, опять же, бывает двух видов. Одно – фактическое переживание, называемое свежим, а другое – размышление над этим первым переживанием, и оно называется памятью. Ум всегда функционирует двумя этими способами. Для глубокого сна без сновидений свойственно одно только освещение сна, и переживание продолжается непрерывно в течение какого-то времени, в то время как для состояния бодрствования свойственно обдумывание, постоянно прерываемое мыслями, и поэтому про него нельзя сказать, что это неведение, беспамятство. Глубокий сон – это состояние беспамятства, и хоть он и состоит из одного только освещения, все же он считается неведением, по той же причине, что и свет, хотя он и сияющий, считается неживым. Это заключение признано также и мудрыми. Глубокий сон, первым рожденный из трансцендентальности, также называется непроявленным, отстраненным или великой пустотой. Состояние непроявленности или пустоты – это базовое состояние сознания, свойством которого является отсутствие чего бы то ни было познаваемого как такового. Глубокий сон – это то, что делает известным или освещает это отсутствие. Даже в состоянии бодрствования, в первоначальный момент постижения очередного объекта, ум пребывает в этом состоянии, то есть он свободен от мысленных нагромождений. Но это базовое состояние затмевается, его переживание устраняется потоком мыслей, наполняющих ум сразу же вслед за моментом постижения объекта, когда наступает фаза размышления над объектом и его оценки. Мудрые говорят, что ум погружен в глубокий сон, когда он освещает непроявленное состояние. Исчезновение ума или его растворение, отодвигание его на второй план – однако не ограничено одним только глубоким сном, ибо это случается также и в первоначальное мгновение постижения вещей. Теперь я буду говорить с тобой, исходя из своего собственного опыта. Этот предмет озадачивает даже наиболее совершенных личностей. Всем этим трем состояниям, а именно – Нервикаль по самадхи, глубокому сну и первоначальному моменту постижения объектов свойственно отсутствие волнения, смятения ума, когда в сознании остается только базовое непроявленное состояние. Их различие заключается в последующей оценке соответствующих состояний которая производит различное восприятие. Абсолютная реальность проявляется в самадхи. Пустота или непроявленное состояние является отличительным признаком сна, а разнообразие свойственно постижению в состоянии бодрствования. Источник света, однако, один и тот же во всех этих состояниях, и он всегда остается незапятнанным, поэтому его называют абстрактным, абсолютным разумом. Самадхи и сон очевидны, потому что их опыт остается неразрывным в течение некоторого поддающегося оценке периода времени, и этот опыт может быть оценен после пробуждения а опыт в момент постижения остается неосознаваемым 
из-за своей кратковременной и быстротечной природы, но самадхи и сон не могут быть осознаны в тот самый момент, когда они протекают. Состояние бодрствования перемежаются с самадхи и сном, которые кажутся быстротечными. В состоянии бодрствования люди могут заметить, вспомнить мимолетный сон, потому что они уже знакомы с его природой. Но быстротечные самадхи проходит незамеченным, ибо люди не настолько хорошо знакомы с ним. О Брамин! Воистину, быстротечная самадхи переживается всеми, и это происходит даже в моменты, когда они похлощены хлопотами, но оно протекает, оставаясь незамеченным ими, так как они не знакомы с ним. Каждый момент, свободный от мыслей и размышлений в состоянии бодрствования, это состояние самадхи. Самадхи – это просто отсутствие мыслей. Такое состояние преимущественно имеет место во сне и в случайные моменты бодрствования. Все же это не называется надлежащим самадхи, ибо все склонности ума присутствуют при этом в скрытом виде готовые проявиться в следующее мгновение. Бесконечно малый момент наблюдения объекта не запятна обдумыванием качеств этого объекта, и он в точности подобен самадхи. Сейчас я скажу тебе об этом. Слушай. То непроявленное, которое рождено первым из абсолютного разума, по своей сути – уже не является изначальным или первоосновным абсолютом. Его проявление, как всего лишь пустоты, имеет природу абстрактного небытия. Оно называется глубоким сном, сушубки, и является проявлением аспекта инертности сознания, поскольку то, что проявляется в восприятии глубокого сна, имеет своей природой небытие или проявление пустоты, то в таком случае глубокий сон может относиться только к восприятию инертности или бессознательности, и он не может быть самадхи. То сознание, которое непрерывно сияет в самадхи, по своей сути является самим Брахманом или Всевышней реальностью. Оно – поглотитель времени и пространства, разрушитель пустоты и чистое существо. Как эта богиня, Деви, шактийский эквивалент ведического Брахмана, всего сущего может быть глубоким сном, имеющим природу инертности. Поэтому состояние глубокого сна – это еще не все, это не начало и не конец всего. Так Джанака наставляла Штавакру. Так заканчивается 16 глава о поучениях Джанаки, обращенных к Штавакре в Трипуре Рахасе. Oh, 
Глава 17. О бесполезности скоротечных самадхи и о пути к мудрости. О Баргова, сейчас я сообщу тебе то, о чем далее беседовали Джанака и Аштавакра. Аштавакра спросил, «Царь, пожалуйста, расскажи мне самым подробным образом то, что ты называешь скоротечным самадхи в бодрствующем состоянии, чтобы я мог развить его и обрести длительное самадхи? Будучи спрошенным об этом, Джанака ответил, «Слушай, Обрамин, следующие случаи – примеры такого состояния. Когда человек не замечает движения внутрь и вовне, на короткий промежуток времени и при этом не подавлен невежеством сна. Бесконечно малое время, когда он вне себя от радости, когда он заключен в объятия своей возлюбленной самыми чистыми чувствами, когда обретена вещь, которую он очень сильно хотел, но прежде в отчаянии отказался от нее. Когда одинокий путешественник, не имеющий никаких сомнений в полной безопасности пути, по которому он идет, внезапно оказывается перед лицом величайшей опасности. Когда человек слышит о внезапной смерти единственного сына, чье здоровье было превосходным, и когда сын находился в расцвете сил и на вершине своей славы. Имеются также периоды самадхи, имеющие место в промежутке времени между состояниями бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна, 
Во время обнаружения удаленного объекта, когда ум с одной стороны охватывает тело и при этом с другой стороны проецирует себя в пространстве до тех пор, пока он не охватит этот объект. Так же как червь растягивает себя во время переползания с одного листа на другой, стремясь ухватиться при этом за следующую опору. Тщательно наблюдай за состоянием ума в такой промежуток времени. Зачем пространно рассуждать об этих промежутках времени? Все происходящее вокруг застынет, если разум станет однородным. Пребывание в этих промежутках времени становится возможным, когда в разуме воцаряется определенная гармония, которая при обычных условиях постоянно нарушается. По этой причине великие основатели различных систем философии сказали, что различие между высшей сущностью, то есть абсолютным разумом, и индивидуальным разумом заключается только в их продолжительности. Так или иначе, как только признаны прерывания потока разума, то из этого следует, что эти промежутки между различными превращениями разума в объекты представляют его неизмененное изначальное состояние. О сын Кахаэллы, знай, что если кто-то может отследить эти скоротечные самадхи, тогда у него уже нет потребности ни в каком ином самадхи. Молодой брамин спросил далее. О царь, почему же тогда все люди еще не освобождены, если в их жизнях настолько часто встречаются скоротечные самадхи, и если оно... Светоч, несущий просветление в непроявленной пустоте сна. Освобождение – прямой результат внекачественного самадхи. Почему же тогда высшая сущность, будучи чистым разумом, не осознает себя и не останется освобожденной навсегда? Невежество рассеивается чистым разумом, который есть самадхи. И это непосредственная причина спасения. Пожалуйста, расскажи мне об этом, чтобы все мои сомнения ушли. Царь ответил следующим образом. Я расскажу тебе эту тайну. Цикл рождения и смерти, существующий с незапамятных времен, обусловлен невежеством, которое проявляется в виде удовольствия и боли, все же оставаясь только сном и чем-то нереальным. И раз это так, то мудрый говорит, что знание может положить этому конец. Но какое знание? Это мудрость, порожденная самореализацией. То есть я есть то. Невежество не может быть удалено простым опытом внекачественного расширения разума, как в нервикаль по самадхи, ибо такое расширение находится в гармонии со всем, включая невежество. Оно подобно холсту, используемому в живописи. Холст остается одним и тем же, какая бы картина не была нарисована на нем. Внекачественное знание – это простой свет. Объекты проявляются через него и в нем. Но невежество или заблуждение нельзя путать с состоянием савикальпа, ибо невежество – всего лишь изначальное загрязнение, то есть причина, продолжающаяся как эффект, следствие. Изначальная причина заключается в знании совершенства высшей сущности. Идея совершенства обусловлена отсутствием частей. Части могут появляться только благодаря времени, месту и форме. 
Однако чувство завершенности появляется без этих факторов, подразумевающих стремление к ним, что порождает чувство нехватки и потребности. Во времени и пространстве возникают ограничения, и фундаментальная причина невежества проявляется как «я» – «есмь». Это эмбриональное семя, из которого затем появляется росток тела, как и индивидуализированной сущности, вырастающей далее до гигантского дерева в виде колеса рождения и смерти. Цикл рождения и смерти не прекращается до тех пор, пока не будет положен конец невежеству. Это может случиться только благодаря совершенному знанию своей сущности, не иначе. Такая мудрость которая может устранить невежество, несомненно, бывает двух видов – косвенное и непосредственное. В начале знания обретаются от учителя и через него из священных писаний. Такое косвенное знание не может позволить узреть суть проблемы, поскольку одно только теоретическое знание не принесет плода. Необходимо практическое знание, которое приходит только благодаря самадхи. Знание, рожденное благодаря нервикальпа самадхи, порождает мудрость через уничтожение невежества и объективного косвенного знания. Подобным образом, опыт случайного скоротечного самадхи в отсутствии теоретического знания – также не послужит этой конечной цели. Так же, как человек, неосведомленный о качествах изумруда, не может распознать его в шкатулке с сокровищами по одному только внешнему виду, равно как другой человек не сможет распознать изумруд, если он не видел его прежде, даже если он обладает полным теоретическим знанием в этом вопросе так и теория должна быть дополнена практикой, чтобы человек смог стать экспертом. Невежество не может быть устранено простой теорией или случайным скоротечным самадхи невежественного человека. Опять же, недостаток внимания – серьезное препятствие, ибо человек, просто уставившийся в небо, не может распознать отдельные созвездия. Даже образованный ученый будет не лучше глупца, если он не уделяет внимания объясняемой ему вещи. С другой стороны, если даже не будучи ученым, человек все же внимательно выслушивает все относительно планеты Венера и с уверенностью приступит к ее поискам, зная, как найти ее на небе, то он, в конце концов, найдет ее, и тогда он уже будет способен распознать ее всякий раз, когда он увидит ее снова. Невнимательные люди – просто глупцы, которые не могут постичь самадхи, повторяющегося снова и снова в их жизни. Они подобны человеку, который ничего не знает о сокровище, находящимся под полом его дома и ежедневно ходит собирать милостыню. Так что ты видишь, что самадхи бесполезна для таких людей. Интеллект младенцев всегда пребывает в неизменной форме, и все же они не постигают своей сущности. Несомненно то, что нервикаль по самадхи никогда не устранит невежество, поэтому необходимо искать савикаль по самадхи для его устранения. Только этим можно добиться устранения невежества. Бог, неотъемлемо присущий как высшее Я, рад похвальным действиям, которые продолжают совершаться в течение нескольких рождений после чего зарождается желание к освобождению, а не иначе, даже если будут пережиты миллионы рождений. Необходима удача, чтобы
чтобы среди всех возможных вещей в мироздании обрести рождение в образе чувствующего существа. Даже в этом случае для обретения человеческого тела требуется значительная заслуга, в то время как требуется нечто совершенно необычное, чтобы стать человеком, наделенным как добродетельными тенденциями, так и острым проницательным разумом. Обрати внимание, о Брамин, что движущееся творение – лишь малая доля неподвижного, и что человеческие существа образуют всего лишь малую долю среди всего того, что движется, в то время как большинство людей лишь чуть лучше животных, не ведая о том, что такое хорошо и что такое плохо, что правильно – а что нет? Среди здравомыслящих людей наибольшая часть устремляется в погоню за удовольствиями жизни, стремясь к исполнению своих желаний. Только немногие образованные люди отмечены сильным желанием попасть на небеса после смерти. Сознание большинства из этих немногих затуманено майей. И они не могут постичь единство всех и вся, Творца и Творения. Как все эти несчастные люди, удерживаемые в объятиях Майи, могут узреть своим слабым видением в возвышенную истину единства? Люди, ослепленные Майей, не способны узреть эту истину. Даже когда некоторые личности возносятся высоко вверх, понимании теории, неудача не позволяет им убедиться в этом на опыте, ибо их желания колеблют их туда и сюда с силой большей, чем жалкое приобретенное теоретическое знание, которое, если ему строго следовать, должно положить конец таким желаниям, стремящимся опровергнуть положение о единстве всего сущего. Они пытаются оправдать свои практические действия ошибочными аргументами и спорами, которые являются просто напрасной тратой времени. Непостижимы пути Майи, которые препятствуют наивысшей реализации таких людей. Это похоже на то, как будто да они выбросили яркий драгоценный камень, полагая, что это просто галька. Только те превосходят Майю, чьей преданностью довольна богиня высшей сущности. Такие личности обладают прекрасной проницательностью и пребывают в блаженстве. Будучи милостью Бога, наделенными надлежащей проницательностью и правильной устремленностью, они утверждаются в запредельном единстве и растворяются в высшей сущности. Сейчас я расскажу тебе процесс освобождения. Человек учится истинной преданности Богу после похвального образа жизни, длящегося в нескольких рождениях и затем поклоняется ему в течение долгого времени с усердной преданностью. Бесстрастие к мирским удовольствиям возникает в преданном, который постепенно начинает испытывать сильное желание познать истину и становится поглощенным ее поисками. Затем он находит своего милостивого учителя и учится у него всему тому, что связано с запредельным состоянием. Теперь он получил теоретическое знание. Это ступень под названием Шравана. После этого он вынужден рассматривать этот вопрос со всех сторон в своем уме до тех пор, пока он не обретет удовлетворение на основе своего собственного практического знания находящегося в гармонии с предписаниями священных писаний 
и поучениями своего Учителя. Он способен выяснить наивысшую истину ясно и уверенно. Это Манана. После этого установленное знание о единстве Высшей Сущности должно применяться на практике, даже через силу, если это необходимо, пока у него не наступит переживание истины. Это не Дитхьясана. После переживания внутренней сущности он теперь сможет отождествить свою высшую сущность с Всевышней сущностью и таким образом уничтожить корень невежества. В этом нет никаких сомнений. Внутренняя сущность осознается в продвинутом созерцании, и это состояние реализации называется нервикальпа самадхи. Память об этой реализации позволяет отождествить внутреннюю высшую сущность с всеобщей высшей сущностью, как я есть то. Это пратьябхиджна джняна. Это единство высшей сущности, и это то же самое, что и отождествление индивидуального запредельного с запредельным всего разнообразия мира, кажущегося разделенным на отдельных индивидуумов. Это уничтожает корень невежества немедленно и полностью. Считается, что Тхьяна переводит в нервикаль по самадхи, в то время как модификации означают многокранность сознания, нервикальпа означает его единую, унитарную природу. Когда ум не порождает картину, обусловленную мыслями, то это неизменное положение, которое является его изначальным и чистым состоянием. Когда картины, которые были нарисованы на стене, стерты, то остается только изначальная стена. Не требуется никакой другой работы, чтобы восстановить ее изначальное состояние. Точно так же ум становится чистым, когда мысли устранены, поэтому в некачественное состояние восстанавливается, если существующее волнение прекращается. Воистину нет нужды делать что-либо еще для поддержания этого наиболее святого состояния. Однако вследствие отравы майи даже пандиты, ученые-мужи заблуждаются в этом вопросе. Острый разум может достичь цели в мгновение ока. Искатели могут быть разделены на три группы. Лучшие средний класс и низшее. Представители лучшего класса достигают реализации в тот самый момент, когда они услышали эту истину. Они утверждаются в истине и созерцают ее вслед за этим одновременно с их обучением. С их стороны не требуется никаких усилий для реализации истины. Рассмотрим в качестве примера мой случай. Летней ночью, когда ярко светила полная луна, я, хмельной, лежал на пуховом ложе в своем саду удовольствий, в любовных объятиях своей возлюбленной. Внезапно я услышал сладкие нектароподобные песни невидимых воздушных существ, которые преподали мне учение о единстве высшей сущности – о котором я ничего не знал до того самого момента. Я сразу же задумался над ним, медитировал на него и осознал это единство менее чем за час. В течение полутора часов я пребывал в самадхи, в состоянии Всевышнего Блаженства. Затем я вернулся к обычному состоянию сознания и стал размышлять об этом в своем переживании. Как замечательно! Насколько я был полон блаженства! Это было что-то сверхъестественное, 
вернуться бы снова к этому. Счастье царя богов не может сравниться даже с долей моего блаженства. Даже Брахма, творец, не смог бы испытать такого блаженства. Моя жизнь была растрачена впустую на другие устремления. Так же, как человек игнорирует тот факт, что он держит Чинтамани, драгоценный небесный камень, способный исполнять желания, в своих руках и отправляется просить подаяния, так и люди, неосведомленные об источнике блаженства внутри себя, напрасно растрачивают свои жизни в поисках внешних удовольствий. У меня теперь больше нет этой страстной тяги к ним». Пусть же я всегда буду пребывать в извечном и бесконечном источнике блаженства, находящемся внутри меня. Хватит этих глупых действий. Они – тени тьмы и тщетные повторения бессмысленного труда. Будь они восхитительными блюдами, ароматными гирляндами, пуховыми ложами, богатыми украшениями или веселыми девицами, они – Лишь простые повторения, без новизны или подлинной свежести в них. Отвращение к ним прежде не возникало во мне, потому что я глупо шагал по дороге этого мира. Как только я принял это решение и попытался обратить свой ум внутрь, другая яркая идея осенила меня. В каком замешательстве я нахожусь? Что же то, что я хочу делать, если я всегда пребываю в совершенном блаженстве? Что еще я смогу обрести? Чего мне не достает? Когда и откуда я могу получить что-либо? Даже если когда-то и было что-нибудь непознанное новое, то могло ли оно остаться таким? Как могу я, бесконечное сознание блаженства, знать, и испытывать усилия. Индивидуальные тела, их чувства, умы и так далее, подобны видениям во сне, они проецируются мной. Контроль над одним только умом не затрагивает остальных умов. Поэтому какой смысл в контроле над моим умом? Умы, контролируемые или бесконтрольные, появляются только перед моим мысленным взором. Опять же, даже если все умы находятся под контролем, мой остается свободным, ибо мой ум подобен бесконечному пространству, вместилищу всех вещей. Кто должен управлять ним и как? Как может быть вызвано самадхи, когда я уже пребываю в совершенном блаженстве, ибо высшая сущность – это блаженство сознания, даже более совершенное, чем бесконечное пространство. Мой собственный свет проявляет разнообразные действия по всему миру, который опять же является моим собственным проявлением. Какая разница, если кто-то будет проявлять себя через действие, или бездействие, где обретение и где потеря в таком проявлении. Что в таком случае может давать мне обуздывание ума? Я полон блаженства и обладаю такой природой, которая является истинной и совершенной, независимо от того, нахожусь ли я в самадке или нет. Пусть тело делает то, что ему нравится. Размышляя таким образом, я всегда пребываю в своей собственной высшей сущности, как совершенный источник блаженства и чистое непрерывное сознание. И поэтому я нахожусь в состоянии совершенства и остаюсь незапятнанным. Мой опыт – типичный опыт лучших искателей. Искатели низшего класса обретают мудрость в ходе многих рождений. Что касается среднего класса, то они обретают мудрость в течение одной жизни, но медленно и постепенно, согласно вышеупомянутой схеме. Первое. Изучение истины. Второе. 
обретение убежденности в ней. Третье. Медитация. Самадхи с качествами и внекачественная самадхи. И четвертое. Сахаджа самадхи. Быть незатрагиваемым даже во время внешней деятельности. Это последнее состояние встречается крайне редко. Зачем впадать в нервикальпа самадхи, если не обретаешь плод его мудрости? Даже если личность будет переживать его сотню раз, это не освободит ее. Поэтому я говорю тебе, что скоротечные самадхи в бодрствующем состоянии бесплодны. До тех пор, пока человек живет обычной жизнью и не смотрит на все происходящее вокруг, как на проекцию высшей сущности, до тех пор, пока он не будет жить, не отклоняясь от высшей сущности ни при каких обстоятельствах, до тех пор про него нельзя сказать, что он свободен от помехи невежества. Для нервикальпа самадхи свойственно переживание одной только истинной высшей сущности, а именно чистого разума. Хотя этот абсолютный разум, извечный и самосияющий великолепием, даже в своем обычном состоянии, он как будто и не существовал. Абсолютный разум – это фон, на котором отображаются явления, и он, несомненно, должен проявляться во всей своей чистоте в их отсутствии, хотя его появление поначалу может выглядеть как нечто новое. Он остается неосознаваемым, потому что он неотличим от явлений, отображаемых им. Когда же они устраняются, то он становится различимым. Таково краткое изложение метода самореализации. О, Брамин, размышляй над тем, чему ты сейчас научился, и ты достигнешь реализации. С мудростью, порожденной твоей реализацией, ты будешь пребывать как высшая сущность, неотъемлемо присущая тебе, и будешь извечно свободным. Дататрея сказал, сообщив Аштавакрис эти предписания, Джанака велел ему удалиться. Аштавакра вернулся к месту своей обители и применил полученные уроки на практике. Очень скоро он также стал Дживан Муктой, освобожденным при жизни. Так заканчивается 17 глава в Трипуре Рахаси.
Глава 18. О единстве и неразделенности высшей сущности, о вторичности и заблуждающей природе знания по отношению к незаочному постижению и осознанию. Дататрея продолжил. Таким образом доказывается существование чистого разума, свободного от объективного знания. Это можно ощущать во многих случаях в обыденной жизни. Однако он остается необнаруженным, ибо люди находятся в сетях Майи, и к тому же восприятие чистого разума не является для них чем-то привычным и знакомым. Только пребывание в непрерывном состоянии бдительного осознавания раскроет его. Зачем так много говорить об этом? Суть всего этого заключается в следующем. Объективное знание получено умом. Так что сам ум не может быть предметом познания, но все-таки из этого следует, что должен существовать некий ум даже в отсутствии объектов. Такой чистый ум полностью лишенный всякого объективного знания или мысли, это чистый разум, непрерывное состояние бдительного осознавания, его природа. Поэтому он всегда самореализован, ибо помимо него самого не может быть признан никакой другой знающий. Не думаешь ли ты, о Баргова, что высшая сущность не пребывает в состоянии осознавания в момент наблюдения объектов. Если высшая сущность не пребывает в состоянии осознавания, то ее не может быть. Если ее нет, то как ты можешь задавать этот вопрос? Как можно было бы стремиться к какому-либо благу для себя, если бы высшая сущность была мифом, подобным миражу, как я могу установить высшую сущность в тебе? Подумай над этим и ответь мне. Или же ты хочешь сказать, что имеется некое обычное, общее осознавание высшей сущности, но оно не может быть конкретизировано? Если так то знай, что осознавание высшей сущности – это непрекращающееся осознавание, которое существует бесконечно. Такова твоя высшая сущность. Высшая сущность свободна от частностей. Как странно, что зная ее, ты все же еще не замечаешь ее и не познал эту высшую сущность. Во время постижения объекта чистый разум принимает его форму, 
и проявляет себя в виде этого объекта. Сам по себе он чистый и не имеет никакой формы. Таким образом, объективное знание, конкретизированная частность чистого разума, высшая сущность – это вечно сияющее, неконкретизированное, незапятнанное, единое существование, самоосознающее и самодостаточное. Если ты скажешь, что тело и так далее обычно проявляется как высшая сущность, то я скажу тебе, что оно – только игра воображения и мыслей, и ничего больше. Подумай и внимательно поразмысли. Когда ты видишь горшок, то осознаешь ли ты, что это твоя высшая сущность, подобная телу? Ведь твое тело в не меньшей мере всего лишь мысль и впечатление в сознании, чем горшок. Тогда почему же одно только тело должно ошибочно смешиваться с высшей сущностью? Если ты настаиваешь на том, что нет никакого вреда или ошибки в отождествлении тела с высшей сущностью, потому что это не хуже, чем восхваление части вместо целого, то я скажу тебе, не ограничивай такое восхваление только одной частью в ущерб всему остальному, что исключается. Расширяй это восхваление во все стороны и восхваляй всю Вселенную как высшую сущность. В таком случае не будет никакого ошибочного отождествления объектов субъектом, и ты всегда будешь оставаться в своей высшей сущности, как субъект, то есть пребывать в недвойственности, ибо высшая сущность всегда самосияющая и недвойственная, и она показывает разнообразие явлений, подобно тому, как в зеркале видны различные отражения. Поэтому исключи творение как простую мысль или ряд мыслей, и осознай недвойственный, остаточный и чистый разум, как высшую сущность. Если тело и творение превзойдены, и высшая сущность осознана хотя бы единожды, то в результате появляется мудрость, которая уничтожит невежество и прекратит цикл рождения и смерти. Мокшу, освобождение, не следует искать в небесах, на земле или в нижних сферах, она синонимична самореализации. Освобождение – это просто проявление, реализация чистого естественного состояния своей высшей сущности в результате избавления от санкальп, мыслей или воображения. Мокша – это не что-то такое, что должно быть получено заново, ибо она уже есть, и ее необходимо только осознать. Такая реализация возникает с устранением невежества. Для достижения цели жизни не требуется больше абсолютно ничего. Не следует полагать, что мокша отличается от высшей сущности, если некую вещь необходимо обрести, то это подразумевает ее отсутствие перед ее обретением. Если она может отсутствовать хотя бы единожды, то разве она не сможет пропадать снова? Тогда Мокша окажется чем-то непостоянным и поэтому недостойным того, чтобы к ней стремиться. Опять же, если она может быть обретена, то в таком случае само это обретение подразумевает, что эта вещь – нечто отдельное и отделенное, но то, что не является собственной сущностью, должно быть просто мифом, подобно миражу в пустыне. С другой стороны, высшая сущность – всестороннее совершенство, поэтому где еще могла бы находиться Мокша? Если бы ее не было там, то Мокша была бы подобна отражению в зеркале. 
Даже распространенное представление о том, что мокша – это избавление от неволи, означает, что мокша – это разрушение невежества. Невежество – это, по сути, форма мысли, разрушение мысли, его отсутствие. Но вызвать его отсутствие – это просто еще одна форма мысли. Таким образом, при исследовании все утверждение оказывается затронутым и запутанным, и оно становится бессмысленным, ибо мысль не может быть разрушена, по-прежнему оставаясь мыслью. Сон считается настолько реальным, насколько и нереальным. По правде говоря, сон также не является нереальным, ибо что такое нереальность? Это не постоянство. Это, опять же, признано на основе мысли о том, что сон не непрерывен, и это подразумевает, что содержание мысли – сон. Но в таком случае, разве он не непрерывен? Поскольку разум всегда непрерывен, то не может быть момента небытия чего бы то ни было, и поэтому... Даже в момент размышления об отсутствии вещи, эта вещь в действительности существует в уме, и таким образом она реальна, а не нереальна. Все объекты, однако, не существуют, когда они не рассматриваются умом. Но реальность определяется бытием или небытием, которое не может быть определено умом, потому что отрицание со стороны ума подразумевает формирование умственного образа отрицаемой вещи и абсурдно отрицать ее существование. В отсутствии отрицания вещь должна быть, и поэтому есть все. Таким образом, существование чистого разума, как и всего остального, доказывается через его проявление. И таким образом, мокша не может быть чем-то внешним по отношению к высшей сущности, какие бы факты ни собирались, обретались или принимались. Мокша определена как устойчивое сияние высшей сущности, пребывающей в совершенстве. Здесь может возникнуть вопрос, не является ли высшая сущность несовершенной в одно время, то есть в невежестве, и совершенной в другое время, то есть в мокше. Отсутствие изменений и превращений абсолютного разума в объективные вещественные явления – считается состоянием совершенства. Это ответ на вопрос. Побудительными причинами абсолютный разум сокращается до уровня вида изменений и становится ограниченным. В противном случае он бесконечен и непрерывен. Если ты хочешь сказать, что такой разум разбивается на части посредством времени и так далее, то скажи мне, эти разделяющие влияния находятся внутри высшей сущности или вовне? Если они вне сознания, тогда их существование недоказуемо, если внутри, то сознание пронизывает их, и тогда оно не разделено. Разбитие на интервалы, наблюдаемое в мире, воспринимается сознанием как событие, разделенные части, и время – разделитель, и все это пронизываемо сознанием. Сознание – само по себе, время и события. Если время не пронизываемо сознанием, то как интервалы становятся очевидными? Как сознание может рассматриваться разделенным при своей всеобщей всепронизываемости? Разделение должно быть вызвано при посредстве чего-то внешнего, но за пределами сознания нет ничего, что вообще могло бы поддерживаться или обсуждаться. 
равно как нельзя согласиться с тем, что разделяющий фактор становится видимым благодаря своим эффектам разделения, в то время как в своей полноте он все еще ускользает от разума. Ибо тогда придется допустить, что он существует настолько, насколько проявляются его эффекты, и не существует по-другому, что является абсурдным. Поэтому даже концепция внешнего должна лежать в пределах границ сознания. Точно так же все то, что познано и познаваемо, должно лежать в пределах этих границ. Ввиду этого заключения, как вместилище может быть разделено на обособленные части своим содержимым, Исследуй истину, содержащуюся в этих строках Парашурама. Все то, что сияет внутри сознания, то есть вся Вселенная, должно иметь природу отражения, ибо ты знаешь, что в этом мире один непрерывный объект невозможно увидеть внутри другого непрерывного объекта, равно как две вещи не могут сосуществовать в одних и тем же рамках. Парашурама, если бы это было так, то всюду бы наблюдались запутанная мешанина объектов. Однако Вселенная поддерживает свою отчетливость и свое своеобразие, потому что она подобна отражению в зеркале сознания. Что касается появления, а в яхты или внешнего в схеме творения, которое было прослежено до изначальной причины невежества, то как проявление в нем может быть реальным? Их реальность должна быть связана с тем фактом, что они должны обладать природой сознания, то есть высшей сущности. Поэтому следует сделать вывод, что высшая сущность одна и только одна, и что нет ничего за ее пределами. Когда Дататрея завершил свою речь, Парашурама затем спросил. «О Господь, мне трудно понять Твои рассуждения, когда Ты говоришь, что абсолютный разум, будучи одним и только одним, все же проявляется в виде разнообразных объектов творения. Эти два объекта, познающий и познаваемый объект, являются отличными и отдельными. Из них познающий, то есть сознание, может быть самосияющим, освещая объекты. Так же, как объекты стоят особняком от света, так и Вселенная кажется чем-то отличным и отделенным от разумного принципа. Опыт не показывает тождественности этих двух вещей. Кроме того, ты подтверждаешь утверждение Джанаки, касающееся Самадхи. Джанака сказал, «Ум, лишенный мыслей, становится чистым, и тогда он тождественен высшей сущности». И далее, одно только это устраняет невежество. Как он может быть высшей сущностью? Ум всегда рассматривается в качестве способности, с помощью которой высшая сущность действует в сферах, расположенных за пределами материальной. С точки зрения ума, высшая сущность тогда была бы не лучше, чем что-либо неживое, но ум характеризует ее как нечто отличное от неживого мира. Далее, даже священные писания признают, что освобождение и неволя – это только позиции ума, неизменная или видоизменяющаяся. Как ум может быть высшей сущностью или ее способностью? Снова, если допустить, что мир – это образ на зеркале сознания, то из этого следует факт его совершенства. И из этого нельзя сделать вывод о недвойственности сознания. Существует пример известной галлюцинации, такой как веревка, ошибочно принимаемая за змею. Галлюцинация не является правильным знанием, 
но это не устраняет двойственное восприятие у того, кто ее наблюдает. И к тому же нереальные образы не могут служить какой-либо полезной цели, в то время как Вселенная существует издавна и полна смысла. Скажи мне, как ты доказываешь ее нереальность, таким образом утверждая недвойственность Всевышнего? Кроме того, если сам этот мир нереален, то как такой нереальности удается различаться между фактом и галлюцинацией в жизни? И что еще важнее, каким образом каждому удается иметь одну и ту же галлюцинацию, принимать нереальные явления за реальность? Все эти сомнения беспокоят меня. Пожалуйста, разъясни мне все это. Всеведающий Дататрея выслушал эти вопросы и был доволен ими. Затем он продолжил свою речь. «Ты правильно сделал, Парашурама, что задал эти вопросы, хоть и сделал это не в первый раз. Их необходимо исследовать до тех пор, пока не будет обретена полная уверенность. Как гуру может самостоятельно предугадать все сомнения ученика, пока тот ясно не заявит о них. Существуют различные уровни ума, а также различные характеры. Как может быть обретено ясное знание, если собственные сомнения не высказаны для того, чтобы их устранить? Искатель, обладающий аналитическим умом, обретает прочное и глубокое знание. Его вопросы помогают идти к глубинам знания. Бесполезен студент, который не задает вопросов. Целеустремленного студента можно узнать по его вопросам. Сознание единое и недвойственное, но сияет так, как будто оно множественное, подобно чистой поверхности зеркала, отражающей множество красок. Обрати внимание на то, как ум, неизменный в глубоком сне без сновидений и остающийся одиночным и незаполненным, позже видоизменяется сновидением и проявляется как придуманный мир сновидения. Подобным образом единое сознание Шри Трипура вспыхивает в образе различных явлений Вселенной. Познающий и познаваемые объекты видимы также и во сне. Даже слепой человек, лишенный зрения, воспринимает объекты. Как он осуществляет это, кроме как неумственным восприятием? Разве может быть что-либо когда-либо, где-либо познано в отсутствии света ума? Не может быть никаких образов в отсутствии зеркала, поскольку образы невозможно отделить от зеркала. Подобным образом нельзя познать ничего из того, что находится за пределами принципа познания. По той же самой причине я говорю, что ум теоретически не может находиться отдельно от разума. Так же как познающий познание и познаваемое тождественный уму во сне, так и видящий видение и наблюдаемое явление тождественный уму в бодрствующем состоянии. Так же как топор был создан во сне для того, чтобы срубить дерево, которое является той вещью, для которой он был задуман, так и ум считается способностью для предоставления восприятия. Но парашурама Способность может быть реальна только в той же мере, как и само действие. Ибо разве был когда-либо кто-то, кому был причинен вред человеческим рогом? Действие и инструмент, несомненно, должны быть одной и той же степенью истины. Поскольку само действие нереально, то может ли ум, способность быть реальным? Поэтому Парашурама – не существует способности под названием «ум». Ум 
только предполагается с целью размещения воображаемых субъектов, воображаемых видений и воображаемых объектов. Его реальность находится на одном уровне с реальностью сна. Чистый разум совершенно не запятнан. Ум и другие способности – это просто выдумки для того, чтобы позволять явлениям происходить которые так или иначе продолжаются, потому что абсолют самодостаточен и проявляется как субъект и объекты. Этот разум большей частью чист и внекачественен, как в вышеупомянутом скоротечном самадхе. Сейчас я объясню тебе это. Абсолютное сознание и пространство похожи друг на друга будучи совершенными, бесконечными, утонченными, чистыми, неограниченными, бесформенными, присущими всему, всегда не загрязненными ни внутри, ни вовне, но пространство все же отличаются от абсолютного сознания, будучи бессознательным и неживым. Фактически, Сознательная высшая сущность – это пространство, и они не отличаются друг от друга. Пространство – это высшая сущность, а высшая сущность – пространство. Только невежественные вследствие своего заблуждения смотрят на высшую сущность, как на одно только пространство, подобно тому, как совы не могут ничего видеть, в ослепляющем их солнечном свете. Мудрый же обнаруживает в пространстве высшую сущность или чистый разум. Ее запредельное величество, безупречное и самодостаточно цельное в своей полноте, озаряет и освещает множественность в своей сущности, подобно индивидууму в состоянии сна. Эта множественность в форме людей, животных и других явлений не вводит в заблуждение высшую сущность, пребывающую во всей своей чистоте, но вводит в заблуждение разнообразные вторичные аспекты, производные рассеянные отклонения высшей сущности, а именно индивидуальные эго. Ее величество, абсолютная сущность, всегда пребывает осознающей ее совершенство и единство, хотя она сама по себе неизменна для ее собственных существ, она кажется изменчивой, как фокусник, который вводит в заблуждение аудиторию своими трюками, но сам не обманывается ими. Она – свет, одна без другого, и все же, из-за завесы иллюзии для порождаемых и ею существ она кажется разделенной. Так же, как уловки фокусников вводят в заблуждение только аудиторию, но не его самого, так и пелена Майи воздействует на существа, но не на Творца, в то время как индивидуумы удерживаются в сетях Майи, наблюдай эту множественность а также размышляй о Майе. Эта Майя – динамический аспект скрытой, латентной самодостаточности Всевышнего, и она неизменна и неисчерпаема. Посмотри, как йоги, заклинатели и фокусники остаются самонадеянными и уверенными, не раскрывая своего искусства, и все же при этом играют на воображении других, стремясь достичь невозможного. Разделение в абсолюте приписывается к ограничению внутри индивидуальных пределов, происходящее под обликом эго, которое обычно называется несовершенством или невежеством. Подобным образом Баргова абсолют наделяет свою собственную чистую и независимую сущность невежеством и кажется множественным, радужно переливаясь своими различными объектами. 
следовательно, тождественность пространства и высшей сущности не очевидна для ученых, потому что они не способны исследовать высшую сущность с помощью устойчивого ума, ибо он уводится в сторону из-за свойственной ему тенденции направляться наружу. Заимствованное знание о высшей сущности, полученное из книг или от гуру, никогда не сможет освободить человека до тех пор, пока истина о ней не будет исследована надлежащим образом и применена к себе. Одна только непосредственная реализация приведет к освобождению. Поэтому последуй моему совету и достигни самореализации, обратив свой ум внутрь. Она, будучи запредельным сознанием, которое порождает всех и заключает в себе их сущность, является чистым сиянием, и поэтому в ней нет чего-либо неживого или неодушевленного. Она покоится в своей собственной сущности, будучи незагрязненной эго и пребывая как я сознание в своей высшей форме. Все неживое не может существовать само по себе, оно зависит от разума в своем признании и определении. Инертные объекты не сияют сами по себе в своей собственной сущности, они не могут самостоятельно раскрывать свое существование, так как не имеют опоры в своей собственной сущности. Но чистый разум абсолютен, он сияет сам по себе и ощущает свое собственное существование без какой-либо посторонней помощи. Так как он самосияющий, то он самодостаточен. Само это сознание, Всевышнее и полное самоосознание, которое отсутствует в инертных объектах. Поскольку совокупность всех явлений состоит из чистой разумной сущности, Всевышней, и нет ничего вне ее орбиты, то не может быть ничего, что разделяло бы ее на части, и поэтому она не расколота и является непрерывной, подобно зеркалу, отражающему образы. Как для Абсолюта возможны разделитель и разделение? Такая свобода от разделения – это совершенство, и самосияние, свойственное такому совершенству, это непрерываемое сознание «Я», известное как самоумиротворенность, это извечная, неотъемлемая, единая и однородная сущность. Хотя описание Всевышней Сущности и утверждения о ней отличаются согласно различным подчеркиваемым аспектам, все же она всего лишь нечто самодостаточное, энергия. Она абсолютное, неразрывное, единое и неотъемлемое существо, все это объединенное в одно, как, например, свет и жар составляют огонь, и при этом эти три фактора все же рассматриваются и описываются отдельно в повседневной жизни. Такова сила под названием Майя, способная совершать невозможное и оставаться незагрязненной, несмотря на ее проявленное многообразие в виде явлений, походящие на зеркало и образы, отражающиеся в нем. Она извечная, единая, неразрывная Всевышняя Сущность, проходящая через все проявления. Эти кажущиеся перерывы в континууме, которые считаются не сущностью и называются неведением, инертным, пустотой, прокрите, природой, небытием, пространством, тьмой или первым шагом в творении, все это представляет собой не что иное, как первое разделение в чистом разуме. Переход 
от бесконечного абсолюта к ограниченной природе находится под влиянием Майи, а результат этого перехода, превращение или модуляция, называется пространством. Но все это пока еще неотличимо от высшей сущности вследствие неразвитости или отсутствия эго, которое является семенем цикла рождения и смерти. Многообразие наблюдаемо только в пространстве, и это пространство пребывает в высшей сущности, которая в свою очередь проецирует его в тот момент, когда начинается появление многообразия, хоть это и не ясно тогда. Парашурама, обрати свой взор внутрь. То, что ты воспринимаешь как внутреннее пространство, это протяженность, в которой все существа существуют, и она образует их высшую сущность или сознание, то, что они считают пространством, это твоя высшая сущность. Таким образом, высшая сущность одного – это пространство в другом, и наоборот. Но одна и та же вещь не может иметь различную природу, поэтому нет никакого различия между пространством и высшей сущностью, которое есть полное и совершенное блаженство сознания. Секции чистого разума, охваченные инертными оболочками, называются дживами или индивидуумами, а способность этих секций к проницательности сообразна ограничениям, наложенным на самих себя, и эти ограничения называются умом. Таким образом, при переходе от абсолютного к индивидуальному пространство – первая брошенная завеса. Ясная, изначальная высшая сущность становится чистым, тонким, незапятнанным пространством, в котором зарождаются твердые, плотные, стесненные или рассредоточенные вещи. Они проявляются как пять элементов, из которых составлено тело. Затем индивидуальное заключает в себя в тело, подобно тому, как тутовый шелкопряд образует вокруг себя кокон. Таким образом, абсолют сияет в теле как осознавание, а именно «я есть тело». Подобно тому, как свеча лампы освещает изнутри шарообразный абажур. Итак, индивидуальное сознание оказывается всего лишь сиянием высшей сущности, отражающимся в теле, которое оно освещает подобно комнатной лампе, освещающей интерьер этой комнаты. Так же, как свет лампы распространяется через отверстия, сделанные в абажуре, так и свет разума распространяется изнутри через чувства к внешнему миру. Сознание, будучи абсолютным и все пронизывающим как пространство, не может выходить через чувства, но тем не менее его свет, простирающийся как пространство, представляет некоторые явления, и это постижение означает подъем завесы тьмы, определяемой степенью постижения. Это считается функцией ума. Поэтому я говорю тебе, что ум – не что иное, как сознание. Различие между ними заключается в том факте, что ум беспокоен, а высшая сущность всегда пребывает в безмятежности. Реализация высшей сущности обуздывает беспокойный ум, который является динамическим аспектом сознания. В результате его обуздания занимается свет наполненного умиротворенностью блаженства, свет совершенного блаженства разума, которое синонимично освобождению. Будь уверен в этом.
не следует полагать, что после прекращения мыслей будет следовать некая пауза пустоты, пелены или неведения, ибо нет такого фактора, который можно было бы назвать пустотой, пеленой или неведением. Все это просто вымысел воображения. Если во сне человек представляет себя захваченным, измученным и побитым его врагом, то он будет страдать от всего этого до тех самых пор, пока он не освободится от оков сна. Но разве будет он оставаться связанным его врагом после того, как прекратится сон, в котором был его враг и его связанное тело? Так же обстоит дело и с пеленой неведения. О Парашурама! Даже изначально воистину не было никакой неволи или уз, привязывающих к циклу рождения и смерти. Все, что тебе нужно, не быть введенным в заблуждение отождествлением себя с неживой материей и задаться вопросом, что такое эта неволя. Самые крепкие оковы – это собственная уверенность в том, что человек связан. Она столь же ложна, как и устрашающие галлюцинации испуганного ребенка. Даже лучшие среди людей не смогут найти выход к освобождению, сколько бы усилий они ни прилагали, если их собственное чувство неволи не будет уничтожено. Что такое эта неволя? Как может чистая, незагрязненная, абсолютная сущность быть скованной тем, что похоже на образы, отражающиеся в зеркале высшей сущности? Полагать, что высшая сущность скована умственными представлениями, это все равно, что считать, что огонь, отражающийся в зеркале, может сжечь его. Нет абсолютно никакой неволи, помимо собственной глупой уверенности в том, что человек связан, и различий, и многообразия, порожденных умом. И пока эти два грязных пятна не смыты святыми водами исследования высшей сущности, то не я, то есть Дататрея, не Брахма-творец, не Вишну, не Шива, не даже Шри Трипура, богиня мудрости, не смогут помочь такому человеку обрести освобождение. Поэтому, Парашурама, преодолей эти два препятствия и оставайся вечно блаженным. Ум воссияет, как высшая сущность, если он лишится тех мыслей, которые ныне осаждают его, и тогда все восприятие двойственности перестанет существовать. Ум – не что иное, как частное знание о разного рода вещах. Устрани его, и тогда останется одно только чистое знание – это и есть высшая сущность. Как в хорошо известном примере ошибочного восприятия веревки за змею, веревка реальна, а змея нет. Даже после того, как истинное положение дел стало известно и ошибочное восприятие змеи устранено, все еще остается реальность веревки, которая содержит потенциальную возможность повторения того же самого ошибочного восприятия у того же человека или у кого-то другого. Опасность всегда будет присутствовать там до тех пор, пока веревка не осознана, как имеющая природу высшей сущности и как пребывающая в ней. Тогда объективная реальность полностью исчезает и остается одно только чистое знание. Подобным образом наступает полное уничтожение двойственности. Чувство двойственности сохраняется, потому что имеется убеждение в важности и целенаправленности объективного мира. Но такая целенаправленность и даже длительная продолжительность 
испытывается даже в сновидениях. Различие между сновидениями и состоянием бодрствования заключается в том факте, что в бодрствующем состоянии сновидение определяется как ложное, в то время как во сне бодрствующее состояние не является таким определенным. Поэтому состояние бодрствования всеми признано реальным. Но это неправильно, ибо разве ты не испытываешь длительную продолжительность и целенаправленность в сновидении в той же самой степени, что и в состоянии бодрствования? Сознание состояния бодрствования не вмешивается в сновидение, равно как сознание сновидения не вмешивается в состояние бодрствования, в то время как эти два фактора, длительная продолжительность и целенаправленность, свойственны обоим состояниям. Исследуй в свете этих фактов свои прошлые сны и переживания в состоянии бодрствования, имевшие места в прошлом, и лично убедись в этом. Опять же, обрати внимание на видимость реальности в представлениях фокусника и на кажущуюся целенаправленность действий, производимых порождениями фокусов. Разве реальность опирается на шаткое основание таких проявлений? Замешательство обусловлено недостатком развлечения между реальным и нереальным среди несведущего народа. Воистину, по своей невежественности они говорят, что эта вселенная в состоянии бодрствования реальна. Реальность должна оставаться всегда и во все времена. Сознание либо есть, либо его нет. В первом случае это очевидно, а в последнем это подразумевается, ибо концепция о его отсутствии подразумевает сознание. Поэтому сознание не может быть признано приходящим, оно постоянно и поэтому реально. Неодушевленная материя многообразна в природе, и ее временность очевидна, ибо один объект исключает все остальные. Но можешь ли ты предположить отсутствие сознания где-либо или в какое-либо время, если ты говоришь, что нет осознавания в твоем сне, то скажи мне, откуда ты знаешь об этом периоде, или опять же, откуда ты знаешь, что ты ничего не сознавал. Если бы ты не сознавал абсолютно ничего, то ты бы сейчас не смог говорить «я не сознавал». Как эта несознательность стала известна тебе? Следовательно, ты не можешь избежать вывода о том, что сознание должно иметься даже для того, чтобы знать также и о своей несознательности. Поэтому нет такого момента, когда сознания бы не было. Сейчас я расскажу тебе вкратце о различии между реальностью и нереальностью. Реальность – это то, чье существование самоочевидно и не требует посторонней помощи для доказательства этого. Нереальность – наоборот. Если же, однако, ты скажешь, что вещь реальна до тех пор, Пока ее существование не признано нереальным, то посмотри, например, с веревкой, ошибочно принимаемой за змею. Воображаемая змея, согласно твоим представлениям, была бы реальной в предшествующем правильному знанию интервале времени, но это абсурдно. Кроме того, если опровержение означает небытие, то мысленный образ опровергнутой вещи, тем не менее, должен быть признан, и это означает, что вещь формально опровергнутая мысленно признана. Поэтому опровержение ведет в никуда и не определяет нереальность вещи, равно как видимость вещи не определяет ее реальности. 
видимость и опровержение оба являются промежуточными звеньями. Согласно моим взглядам, нет ничего, что находилось бы за пределами сознания, также нет ничего такого, чего не могло бы в действительности быть. Поэтому тот, кто отрицает сознание, должен быть не тем иным, как сухим схоластом. Он может даже отрицать себя и говорить «меня нет». Но тогда кто говорит? И что он говорит? Если тот, кто отрицает себя из-за своей некомпетентности и глупости, может учить других и устранять их невежество силой своей логики, то этот камень передо мной мог бы с одинаковым успехом делать то же самое. Поэтому видимость вещи и ее полезность не определяют реальность вещи или наоборот. Все знание вторично и ненадежно, в этом нет никаких сомнений. Самое большое из всех заблуждений – уверенность в том, что знание не является заблуждением. Ошибочное восприятие лежит в интервале, предшествующим правильному знанию. Подобно тому, когда мы ошибочно принимаем сверкающий перламутр за слиток серебра, точно так же ошибочное восприятие реальности Вселенной сохраняется до тех пор, пока неосознанно изначальное и основополагающее знание о своей высшей сущности. Это ложное чувство является всеобщим, и широко распространенным, подобно синему цвету неба, и оно прекратится одновременно с реализацией чистого разума. Теперь я ответил на твои вопросы. Не проявляй нерешительности, сразу же прими правильное решение. Далее я дам тебе разъяснение по вопросу, заданному тобой прежде касающемуся деятельности джняни, мудрецов. Джняни могут быть разделены на такие категории – лучшие, средний класс и низшие. Представители последней категории познали высшую сущность, но все же они находятся под влиянием удовольствий и боли, выпадающих на их долю согласно их прорабха, Карме. Джняни более высокого порядка, даже не пожиная плоды своей прошлой кармы, при этом более устойчивы в своем внутреннем счастье, подобно опьяненному человеку, не вполне обращающему внимание на то, что с ним происходит. Джняни наивысшего порядка никогда не отделены от наслаждения своим блаженством. Даже если они сталкиваются с прорабдхакармой в миллион раз большей, чем предыдущие категории джняни, они не удивляются даже самым неестественным и чудесным событиям, они не ликуют, получая наибольшее наслаждение, и не оказываются подавленными, испытывая самые ужасные страдания. Они всегда умиротворенные и спокойные внутри, хотя они могут казаться действующими, так же, как и простолюдины. Эти различия обусловлены различиями в их разуме и степенью развития джняни, мудрости. Их действия зависят от их предрасположенностей, как определено их прошлой кармой но все их действия подобны действиям опьяненного человека. Так заканчивается 18 глава в Трипуре Рахаси. Yeah.
Глава девятнадцатая О различных категориях джняни Услышав поведанное Шрида Татреей, Парашурама попросил его подробнее рассказать о поведении и деятельности джняни. «Господь, пожалуйста, разъясни мне, как разумность различных людей отличается согласно стадиям джняны». Разве не вся мудрость только одного вида, будучи просто раскрытием и откровением высшей сущности? Мокша, освобождение, это просто раскрытие высшей сущности, и это единственное, к чему следует стремиться. Как она может зависеть от стадий развития, соответствующих умственным предрасположенностям? Разве методы также отличаются подобным образом? Снова спрошенный об этом Шридата, океан сострадания, начал отвечать на его вопросы. Сейчас я сообщу тебе тайну всего этого. Нет никакого различия в методах, равно как и в джняне, фактически нет отличий. Плоды отличаются согласно ступеням достижения совершенства. Совершенство накапливается в течение нескольких рождений, и по его завершении джняна легко раскрывает себя. Степень прилагаемых усилий соответствует стадии несовершенства. 
принесенной из прошлых рождений. Однако джняна извечна и в действительности не требуется никаких усилий. Поскольку она уже присутствует и не нуждается ни в каком достижении, то джняна – чистый разум. Это то же самое, что и сознание, которое является всегда самосияющим. Какого рода усилия сможет помочь раскрытию извечно самосияющего сознания? Когда оно покрыто толстым слоем бесконечных васан, предрасположенностей и устремлений, его нелегко постигнуть. Наслоение должно быть вначале размочено струей пара обуздания ума, а затем тщательно очищено острой стамеской исследования. После этого нужно поворачивать закрытый крепеж с находящимся внутри кристаллом кварца, а именно умом, очищенным вышеупомянутым способом, на шлифовальном колесе бдительного осознавания и, наконец, открыть крышку крепежа рычагом проницательности. И вдруг драгоценный камень, который был заключен внутри, теперь обретен, цель достигнута. Таким образом, ты видишь, Парашурама, что все усилия направлены на очищение авгиевых конюшен предрасположенностей и тенденций. Умы – это совокупность влияния предрасположенностей, накопленных кармой. Приложение усилий необходимо до тех пор, пока предрасположенности продолжают колебать ум. Предрасположенности бесчисленны, но я перечислю несколько наиболее важные из них. Их можно разделить приблизительно на три группы. Аппаратха – ошибка, карма – действие и кама – желание. Предрасположенности, типичные для первой группы, неверие в поучение гуру и святых книг, что является вернейшим путем к падению, неправильное понимание поучений, обусловленное самонадеянностью или гордостью. Это аспект неверия, закрывающий путь к реализации для ученых пандитов и тому подобное. Общество мудреца и изучение святых книг не сможет устранить это недоразумение. Они утверждают, что нет никакой реальности за пределами этого мира. Даже если бы она и была, ее все равно нельзя познать. Если кто-то утверждает, что познал ее, то это иллюзия ума, ибо как знание может устранить страдания человека или помочь ему достичь освобождения? У них есть намного больше сомнений, и неправильных представлений. Все это относится к первой группе. Существует еще большее количество людей, которые не в состоянии, как бы хорошо их не учили, понять учение. Их умы слишком зажаты предрасположенностями, чтобы быть восприимчивыми к утонченным истинам. Они формируют вторую группу. Жертвы прошлых действий, не способные войти в стадию размышления и созерцания, необходимую для уничтожения васан, тенденций. Представители третьей группы встречаются наиболее часто. Это жертвы желания, которые всегда охвачены жаждой деятельности то есть желанием работать ради получения плодов. Эти желания бесчисленны, так как они вздымаются бесконечно, подобно волнам в океане. Можно сосчитать звезды на небе, но не желание. Желание даже всего лишь одного индивидуума 
бесчисленны, а что уж говорить о желаниях всех существ. Каждое желание слишком обширное, чтобы быть удовлетворенным, ибо оно ненасытно, слишком сильное, чтобы устоять перед ним, и слишком утонченное, чтобы избежать его. И поэтому мир, находясь во власти этого демона, ведет себя безумно, и стонет от боли и страданий, испытывая последствия своих собственных неправильных дел. Только тот человек, кто охрожден отсутствием желаний, бесстрастием и недоступен для козней монстра желания, может вознестись к счастью. Человек находящийся под воздействием одной или больше из трех вышеупомянутых предрасположенностей, не сможет добраться до истины, хоть она и самоочевидна. Поэтому я говорю тебе, что все усилия направлены на уничтожение этих врожденных тенденций. Первая из них приводит к концу при появлении уважительного доверия к святым книгам и учителю. Второе действие может прекратиться только божественной милостью, которая может снизойти на человека в этом рождении или в любом последующем. Ни на что другое невозможно надеяться. С третьей, то есть желанием, Необходимо постепенно бороться с помощью бесстрастия, проницательности, поклонения Богу, изучения священных писаний, обучения у мудрого, исследования высшей сущности и так далее. Усилия, направленные на преодоление этих препятствий, бывают большими или меньшими согласуясь с величиной препятствий. Наиболее важное качество – желание освобождения. Ничего нельзя достичь без него. Изучение философии и дискуссии на эту тему с другими совершенно бесполезны, так как это не лучше, чем изучение искусств. Ибо, если дело обстоит именно так, Человек мог бы с равным успехом надеяться на спасение, изучая скульптуру и практикуя это искусство. Изучение философии при отсутствии сильного стремления к спасению сродни одеванию трупа. Кроме того, парашурама, случайное желание к освобождению также тщетно. Такое желание часто появляется при изучении великолепия освобожденного состояния. Это случается со всеми, но никогда не приносит никаких твердых результатов. Поэтому такое мимолетное желание не имеет никакой ценности. Желание должно быть сильным и прочным, чтобы оно могло принести плоды. Результаты прямо пропорциональны напряженности и продолжительности такого желания. Чтобы достичь цели, желание должно сопровождаться усилиями. Только тогда будет происходить напряженная работа и продвижение. Так же, как человек, получивший ожог, сразу же устремляется на поиск мазей, смягчающих боль, и не тратит впустую свое время на другие устремления, так же и искатель должен изо всех сил устремляться к освобождению, исключая все остальные устремления. Такое усилие плодотворно, и ему предшествует безразличие ко всем остальным достижениям. Начиная с отказа от наслаждений, Поскольку они являются препятствиями на пути прогресса, искатель развивает бесстрастие, а затем желание освобождения, которое становится все сильнее. 
это заставляет его прилагать усилия в правильном направлении, и он целиком погружается в это. После происхождения этих стадий наступает наиболее необыкновенное завершение. Когда Дататрея завершил свою речь, Парашурама пребывал в полном изумлении и произнес следующее. «Господь, Ты прежде сказал, что общество мудрых, божественная милость и бесстрастие – первоочередные факторы для достижения наивысшей цели жизни. Пожалуйста, скажи мне, какой из них является самым необходимым и как его обрести?» ибо ничего не случается без предшествующей причины, в этом нет никаких сомнений. Какова коренная причина основополагающего требования, или же это происходит только случайно? Будучи спрошенным об этом, Дататрея ответил ему следующим образом. «Я сообщу тебе коренную причину всего этого». Слушай, его запредельное величество, абсолютное сознание, будучи законченным и самодостаточным, первоначально проецирует всю Вселенную в своем существе, подобно отражениям в зеркале. Затем оно принимает личный аспект, называемый Хиранья Гарбха, Творец или Зародыш Вселенной. И с учетом предрасположенности эго, заключенных в Хиранья Гарбхе, оно раскрывает священные писания, вместилище возвышенных истин для исполнения их. Так как зародышевые индивидуумы полны неисполненных желаний, то Хиранья Гарбха начинает выстраивать планы и способы их осуществления. Он вырабатывает схему причин и следствий, действий и плодов, и в результате индивидуумы затем обретают рождение, чтобы вращаться в этом колесе причин и следствий. Они принимают различные формы и помещаются в различное окружение – согласно их предрасположенностям. После прохождения через неисчислимое множество различных эволюционирующих воплощений индивидуум, наконец, доходит в своем последовательном развитии, благодаря накапливаемым заслугам, до воплощений в человеческом облике. Поначалу его устремления эгоистичны, из-за своих все возрастающих желаний он начинает искать беспрепятственного исполнения своих неуемных амбиций, но постепенно он начинает обращаться к заповедям, изложенным в священных писаниях, так как неудачи неизбежны всюду и в результате наступает разочарование. Человек начинает искать мудрых советов, такой совет придет только от человека, пребывающего в непрерывном блаженстве. Такой мудрец в надлежащее время и должным образом посвятит ищущего в божественное великолепие. Накопленные заслуги и добродетели, укрепленные обществом мудреца и божественной милостью, обусловят его настойчивость в следовании по духовному пути и шаг за шагом вознесут его на вершину блаженства. Теперь ты видишь, почему общество мудреца считается коренной причиной всего блага. Это случается частично благодаря накопленным заслугам человека, а частично благодаря его бескорыстной преданности Богу но всегда как будто случайно, подобно плоду, который внезапно упал из пустоты. Поскольку цель жизни зависит от столь многих причин, то существует множество способов ее достижения, как в отношении ума, так и в отношении предрасположенности человека. Состояние джняни 
также отличается согласно тому, большими или меньшими были его усилия. Пропорционально небольшое усилие достаточно для стирания небольших васан. Тот, чей ум был очищен благими делами в непрерывном ряде прошлых воплощений, достигает наивысших результатов, прикладывая пропорционально совсем небольшое усилие, которое ему остается совершить как с джанакой. Проблеск джняни реализации, полученный тем, чей ум переполнен плотными васанами, накопленными в прошлых воплощениях, недостаточен для преодоления глубоко укоренившегося в невежества. Такому индивидууму придется практиковать самадхи, последовательных рождениях для достижения результативной и окончательной реализации. Поэтому мудрецов можно разделить на различные категории. О потомок рода Бхригу! В состояниях джняны существуют различия, характеризуемые аспектами и отношениями разума, и разнообразием проявлений деятельности, обусловленной этим. Такие различия весьма очевидны в Брахме, Творце, Вишну, Хранителе, и Шиве, Разрушителе, которые являются джнани, мудрецами, по самой своей природе. Это не означает, что джняна, реализация, допускает разнообразие. Эти отношения зависят от их васан, предрасположенностей и окружения. Они – владыки Вселенной и все знающие. Их джняна чиста и не загрязнена тем, что они делают. Цвет лица джняни может быть светлым или темным, но ни его джняна, ни качество его ума от этого никак не зависят. Посмотри на различия в трех сыновьях Атри, а именно на различия в Дурвасе, относящегося к аспекту Шивы и считающегося чрезвычайно раздражительным, Чандре, Луне, аспекте Брахмы и считающегося мужем 27 созвездий, дочерей Дакши и во мне самом Дататрея аспекте Шриман Нараяны или Вишну, считающегося идеалом святых, бродячих аспектов, которые странствуют обнаженными в лесах. Васиштха, один из величайших риши, известный как семейный наставник царей Солнечной династии, всегда соблюдает строжайшую приверженность исполнению долга и обрядов, предписанных священными писаниями в то время как Санака, Санандана, Санадсуджата и Санадкумара, четыре сына, рожденные волей Брахмы и получившие наставления у Нарады, пример отшельников абсолютно безразличных к любой деятельности, включая религиозные обряды. Нарада – идеал Бхакти, преданности Богу, Пхаргава, Сукра, известный наставник Асуров, которые постоянно воюют с богами, поддерживает врагов богов, в то время как равновеликий мудрец Брихаспати, Юпитер, наставник богов, поддерживает богов в борьбе с их врагами. В Яса постоянно занят составлением вет и распространением их истины в форме Махабхараты, Пуран и Упапуран. Джанака известен как аскетический царь, Харата похож на идиота, можно привести в пример и многих других. Существует множество других личностей с индивидуальными характеристиками, таких как Чьявана, Яджнавалкья, Вишвамитра и так далее. Тайна всего этого заключается в следующем. Из трех типичных вышеупомянутых васан Васана действия является наиболее могущественной, 
и она относится к невежеству. Те лучшие, кто свободны от всех васан и особенно от наименьшего следа васаны действия, если личность свободна от ошибки неверия в поучение учителя, то васана желание, не будучи слишком серьезной преградой на пути к реализации, уничтожается практикой созерцания и размышления. В подобном случае не требуется ярко выраженного проявления бесстрастия. Таким людям не нужно постоянно погружаться в изучение священных писаний или получение предписаний от учителя. Им нужно заниматься непосредственно медитацией и входить в самадхи, венец наивысшего блага, и тогда их жизнь всегда будет похожа на жизнь дживанмукт, освобожденных при жизни. Мудрецы, обладающие тонким и ясным разумом, не считали разумным на этом этапе уничтожать свои желания и так далее, например, принудительно заменяя одни мысли другими, ибо желания не скрывают из виду реализацию, поэтому их желания продолжают проявляться даже после реализации, как и до ее наступления, при этом они не запятнаны такими васанами, они считаются освобожденными и имеющими различные взгляды, они также считаются наилучшей категорией джняни. Парашурама, если чей-то ум цепляется за невежество, выраженное в потребности деятельности, то такой индивидуум не может надеяться на реализацию, даже если сам Шива возьмется поучать его. Равно как и человек, отмеченный ошибкой безразличия к поучениям или неправильного их понимания, не сможет достичь реализации. С другой стороны, если кто-то только слегка подвержен влиянию этих двух васан, и при этом намного больше подвержен влиянию васаны желания или амбиций, то такая личность, благодаря многократному слушанию о святой истине, ее обсуждению и созерцанию, несомненно, достигнет цели, хоть и только со значительными трудностями и через долгое время. Деятельность такого мудреца будет небольшой по размеру, ибо он полностью поглощен своими усилиями, направленными на реализацию. Мудрец такой категории – Благодаря своей длительной практике и строгой дисциплине обуздал свой ум настолько хорошо, что предрасположенности полностью уничтожены, и его ум уже как будто умер. Он относится к средней категории в схеме классификации мудрецов, и его называют мудрецом, у которого нет ума. Последняя категория, низшая среди мудрецов, это те, чьи практика и дисциплина недостаточно совершенны, чтобы уничтожить умственные предрасположенности. Их умы все еще активны, и такие мудрецы считаются связанными со своими умами. Они лишь едва являются джняне, и они не дживанмукты, как представители двух других категорий. Они кажутся сопереживающими удовольствия и боль жизни, подобно любому другому человеку, и продолжают поступать так до конца своей жизни. Они будут освобождены после смерти. Прарабдха, прошлая карма, полностью бессильна в отношении средней категории, представители которой уничтожили свои умы длительной практикой. Ум – это почва, в которой прорастает семя, а именно прорабдха, вырастая в удовольствие и боль жизни. Если почва бесплодна, то семя теряет свою силу и способность к росту из-за слишком долгого хранения и становится бесполезным. В мире есть такие люди, 
которые могут выполнять несколько дел одновременно со всей внимательностью и которые известны как удивительно искусные в деяниях. Некоторые, опять же, уделяют свое внимание работе, в то время как они прогуливаются и общаются с другими людьми. Или похоже на учителя, который следит за каждым учеником в отдельности и осуществляет контроль над всеми учениками в классной комнате. Или же ты сам знал картовир Ярджуну, который владел различным оружием, имевшимся в тысячи его рук, и сражался с тобой, используя каждое из них умело и одновременно. Во всех этих случаях единственный ум принимает различные формы, чтобы удовлетворять требованиям различных действий, производимых в одно и то же время. Подобным образом, ум лучших среди джняни – это только высшая сущность, и все же он проявляется как все, не подвергаясь при этом никаким переменам в своей извечной блаженной природе высшей сущности. Поэтому у таких джняни много умов. Прорабтха таких джняни все еще активно и прорастает в уме, но только для того, чтобы быть сожженной устойчивым пламенем джняны. Удовольствие или боль обусловлены пребыванием ума в происходящих явлениях. Но если они выжигаются в своем источнике, то как может иметь место боль или удовольствие? Джняни наивысшего порядка, однако, кажутся активными, потому что они сознательно выносят васаны из глубин ума, и позволяют им иссякать. Их деятельность похожа на действия отца, играющего вместе со своим ребенком, двигающего его куклы, кажущегося радующимся и смеющимся над воображаемым успехом одной куклы по сравнению с другой, и кажущегося огорченным вредом, нанесенным куклами друг другу, и так далее. Или же они подобны человеку, выказывающему сочувствие своему соседу в случае обретения или потери. Васаны, невраждебные по отношению к реализации, не искореняются представителями лучшей категории джняни, потому что они не в состоянии искать новые, чтобы вытеснять старые. Поэтому старые васаны длятся до тех пор, пока они не истощатся. И в силу этого среди таких джняни ты найдешь кого-то крайне раздражительного, кого-то похотливого, еще кого-то набожного и исполненного сознания долга и так далее. От джняни низшего порядка, все еще пребывающие под влиянием своих умов, знают, что нет никакой истины в вещественном мире Вселенной, их самадхи не отличаются от самадхи остальных. Что такое самадхи? Самадхи – это исключительно процесс осознавания высшей сущности. То есть его нельзя путать с состоянием нервикальпы, недифференцированного, внекачественного, ибо это состояние очень распространенное, и часто встречающиеся, как было указано в случае со скоротечными самадхи. Каждый испытывает состояние нервикальпы, хоть и бессознательно, но какая польза от таких неосознаваемых самадхи? Подобное состояние становится возможным также и для хатха-йогов. Один только этот опыт не приносит никакого длительного блага, но индивидуум может применять полученный опыт в практических делах в повседневной жизни. Самадхи может быть таким и только таким. Здесь подразумевается Сахаджа Самадхи. Если задаться вопросом о том, каково различие между Самадхи Хатха Йога и сном, то можно сказать, что во сне ум подавленный глубоким невежеством, охвачен плотной темнотой, в то время как в самадхи ум, будучи связан с сатвой, 
качеством сияния действует как тонкая завеса, находящаяся перед самосияющим принципом. Высшую сущность можно сравнить с солнцем, закрытым темными и плотными облаками во сне и легкой дымкой в самадхе. Для джняни высшая сущность сияет во всей своей полноте, подобно солнцу, которое можно видеть всегда сияющим в небе, если подняться над облаками. Так мудрецы описывают самадхи. Рассказав о самадхи джняни с точки зрения мудрецов, Дататрея переходит к подтверждению неразрывной природы такого самадхи. Что такое самадхи? Самадхи – абсолютное знание, не загрязненное объектами, таково состояние наилучших среди джняни, даже когда они принимают участие в мирских делах. Синий цвет неба, как известно, является нереальным явлением, и все же он предстает одинаковым как для знающего об этом, так и для незнающего, но с тем различием, что незнающий введем в заблуждение этим явлением, а знающий – нет. Так же, как ложное восприятие не вводит в заблуждение человека, который знает, так и все из того, что воспринимается и известно мудрецу как ложное, никогда не будет вводить его в заблуждение. Поскольку представители средней категории джняни уже разрушили свои умы, то для них нет никаких объектов. Их состояние известно как супраментальное, запредельное по отношению к уму. Ум взволнован, когда он принимает форму тех объектов, которые он ошибочно принимает за реальные, и не взволнован в противном случае. Поэтому одно только это последнее состояние является супраментальным. Так как джняни наивысшего порядка может участвовать в нескольких действиях одновременно и все же оставаться незатронутым, то у него всегда много умов и все же он остается в непрерывном самадхи. Его знание абсолютное и свободное от объектов. Теперь я рассказал тебе все, о чем ты хотел узнать. Так заканчивается 19 глава о различных категориях джняни в Трипуре Рахасия. Oh, 
Глава двадцатая. Видья Гита. Сейчас я расскажу тебе одну древнюю священную историю. Однажды очень давно выдающиеся святые мудрецы собрались в обители Брахмы Творца, и тогда произошло очень тонкое и возвышенное обсуждение. Среди присутствующих были Санака, Санандана, Санат Кумара и Санат Суджата, Васиштха, Пуластья, Пулаха, Крату, Пхригу, Атри, Ангирас, Прачета, Нарада, Чьявана, Вамадева, Вишвамитра, Гаутама, Шука, Парашара, Вьяса, Канва, Касьяпа, Дакша, Суманта, Санка, Ликита, Дивала и другие божественные и царские мудрецы. Каждый из них рассказывал о своей собственной системе взглядов с вдохновением и убежденностью, считая ее самой лучшей среди всех остальных. Но они не могли прийти к общему соглашению и поэтому обратились к Брахме. Господь! Мы, мудрецы, знающие все, как об этом мире, так и том, что находится за пределами этого. Но образ жизни каждого из нас отличен из-за различной предрасположенности наших умов. Некоторые из нас всегда пребывают в нервикаль по самадхи, некоторые заняты философскими обсуждениями, некоторые погружены в преданность, Некоторые занимаются деятельностью, а некоторые внешне ничем не отличаются от мирских людей. Пожалуйста, скажи нам, кто же лучший среди нас? Мы не можем решить этого сами, потому что каждый из нас думает, что его взгляды и путь наилучшие. Выслушав этот вопрос, Брахма, видя их затруднения, произнес следующее. Лучшие среди святых, я также хотел бы знать это. Парамешвара, Шива, знает все. Давайте пойдем и спросим у него. Зайдя по пути за Вишну, они пришли к Шиве. Брахма, глава делегации, задал Шиве этот вопрос. Выслушав Брахму, Шива проник в его сознание и понял, что мудрецам недостает доверительности и что поэтому любые его слова окажутся напрасными. И тогда он сказал им, «Послушайте меня, Риши, мне самому не вполне ясно, какая система наилучшая, 
Давайте все мы будем медитировать на богиню, ее величество необусловленное знание, и тогда ее милостью мы будем способны постигнуть даже самые тонкие и возвышенные истины. Услышав эти слова Шивы, все они, включая Шиву, Вишну и Брахму, стали медитировать на ее божественное величество, запредельное сознание, пронизывающее три состояния жизни – бодрствование, солнце сновидениями и глубокий сон. Призванная таким образом, она проявилась в ее славе, как запредельный голос в пространстве чистого сознания. Они услышали голос, вещавший подобно грому с небес. «Выскажите свои помыслы, о Рише! Будьте скорыми! Желания моих преданных всегда будут исполняться немедленно!» Слушая голос, восхищенные Риши простер лесниц, и Брахма с другими восхвалили богиню, абсолютное сознание, Трипура, Лалита, пронизывающее три состояния жизни. Слава тебе, величайшая, наилучшая, наиболее благостная, абсолютное знание, сознание трех состояний, сотворяющее, храняющее, Растворящая в себе Всевышняя, превосходящая все, слава тебе еще раз. Не было такого времени, когда не было тебя, ибо ты нерожденная. Ты всегда новая, и поэтому ты никогда не стареешь. Ты все и вся, и все же ты ничто. Ты сущность всего, и все же в тебе нет ничего. Ты знаток всего, и все же ты вне всякого знания. Ты наслаждаешься всем, и все же нет ничего, чем бы ты наслаждалась. О высшее существо, слава тебе еще и еще, прежде и после, выше и ниже, всюду и везде. Пожалуйста, расскажи нам о твоей относительной форме и твоем запредельном состоянии, о твоем совершенстве и твоей тождественности с джняной. В чем заключаются правильные и совершенные средства для достижения тебя? Какова природа и результат такого достижения? Каково высшее завершение достижения, вне которого не остается ничего для выполнения? Кто является лучшим среди совершенных мудрецов? Снова слава тебе! Выслушав эту просьбу, богиня наивысшего знания милостиво приступила к ясному изложению того, о чем ее молили мудрецы. «Слушайте, мудрецы, сейчас я ясно и недвусмысленно разъясню вам все, о чем вы просите. Я дам вам нектар, являющийся самой сутью бесконечного собрания священных писаний. Я — чистый разум» из которого возникает космос, в котором он расцветает и в котором он растворяется, будучи подобным отражением в зеркале. Невежественный знает меня как грубую вселенную, в то время как мудрый воспринимает меня как свою собственную чистую сущность, извечно сияющую внутри него, как я». Такая реализация возможна только в состоянии глубокой умиротворенности сознания, свободного от мыслей, подобном состоянию воды в морской глубине, где нет никаких волн. Наиболее ревностные преданные поклоняются мне без какой бы то ни было причины и с величайшей искренностью, которая вызвана их любовью ко мне». И хотя они знают, что я, их собственная недвойственная сущность, все же глубоко укоренившееся в них стремление к любовной преданности мне заставляет их представлять их собственную высшую сущность в виде меня и поклоняться мне как животворному току, пронизывающему их тела, чувства и ум, без которого ничто не могло бы существовать, 
и который является единственной сутью священных писаний. Таково мое запредельное состояние. Моя проявленная относительная форма – это извечная пара, высший Господь и энергия, всегда пребывающие в неразделимом союзе, как извечное сознание, пронизывающее три проявленных состояния бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна, покоящаяся на ложе, четырьмя опорами которого являются Брахма – Творец, Вишну – Хранитель, Шива – Разрушитель и Ишвара, в котором все исчезает, и чьей внешностью является Сада Шива – Милость, пребывающая в обители, известной как исполнение устремлений, находящаяся в саду из деревьев Кадамба на острове Сокровищ, расположенном посреди необъятного океана Нектара, окружающего космос и простирающегося за его пределами. Брахма, Вишну, Шива, Ишвара, Садашива, Ганеша, Сканда, боги восьми сторон света, энергии их богинь, божественных сущностей, небесных змеев, и других сверхчеловеческих существ, все это проявление самой меня. Однако люди не знают меня, потому что их разум окутан невежеством. Я дарую блага тем, кто поклоняется мне. Помимо меня нет никакого достойного поклонения или способного исполнять любые желания. Плоды поклонения предоставляются мной согласно способу поклонения и природе индивидуальных желаний. Я неразделима и безгранична. Будучи недвойственным и чистым разумом, я проявляюсь сама по себе, даже в мельчайшей частице Вселенной, а также как сама Вселенная. Хотя я проявляюсь разнообразными способами, я все же остаюсь чистой и незамутненной, ибо абсолютность – моя сущность. В этом заключается моя главная сила, которую очень трудно постигнуть в полной мере. Поэтому, о Рише, рассмотрите это со всей остротой и целеустремленностью вашего разума. Хотя я, обитель всех и присуща всем, я остаюсь чистой и незапятнанной. Хотя я никак не вовлечена ни во что, и всегда свободно я обладаю моей силой, называемой Майя, становлюсь окутанной невежеством, кажусь полной желаний, ищу их удовлетворения, безудержно и неугомонно расту, порождаю благоприятное и неблагоприятное окружение, рождаюсь и перерождаюсь в виде отдельных сущностей, с ростом мудрости ищу учителя и мудреца, Учусь у него истине, применяю ее на практике и в конечном счете становлюсь освобожденной. Все это происходит в моем чистом, незапятнанном и извечно свободном абсолютном разуме. Эти проявления невежественного и свободного, а также и другие, называются моим творением, которое, однако, не имеет никаких посторонних вспомогательных средств. Моя сила слишком обширна, чтобы ее можно было описать. Я расскажу вам о ней вкратце. Этот космос – всего лишь малая видимая часть сокрытой в ней множественности, которая ведет к разнообразным проявлениям и результатам. Относящееся ко мне знание является сложным, но в целом его можно разделить на две категории – двойственное и недвойственное, из которых первая относится к поклонению, а вторая – к реализации. Из-за их сложности и запутанности в них присутствует много деталей, ведущих к различным результатам. Двойственное знание многогранно, потому что оно зависит от концепции двойственности – и оно проявляется как поклонение, молитва, мантра, медитация и так далее, 
Но все это обусловлено всего лишь умственными представлениями. Но даже в этом случае они эффективны в сравнении с пустыми грезами, поскольку закон природы обеспечивает это. Имеются различные степени эффективности методов, из которых наиболее важные связаны с аспектом, упомянутым ранее. Окончательная цель всех их – это, несомненно, недвойственная реализация. Поклонение чистому разуму в конкретной форме не только полезно, но и необходимо для достижения недвойственной реализации, ибо как может кто-то стать достойным этого без ее благословения? Недвойственная реализация – то же самое, что и чистый разум, абсолютно свободный от объективного, материального знания. Такая реализация сводит на нет все объективное знание, раскрывая во всей ноготе его природу, которая столь же безопасна, как всего лишь рисунок прыгающего тигра или разгневанной змеи. Когда ум полностью растворился в высшей сущности, то такое состояние называется нервикальпа самадхи, недифференцированное умиротворенное состояние. После пробуждения из этого состояния человек потрясен воспоминанием о нем как о едином, неразделенном, бесконечном, чистой сущности, и он знает значение высказывания «Я есть то». В отличие от невежды с его легкомысленным восприятием «Я». Это высшее знание – Виджняна или Пратьябхиджна Джняна. Теоретическое знание состоит в разграничении между высшей сущностью и несущностью посредством изучения священных писаний, поучений учителя или собственного размышления. Высшая мудрость – это та, что раз и навсегда устраняет восприятие «не я». Недвойственная реализация не признает ничего неизвестного или непостижимого и пронизывает все в полной мере, и поэтому она никоим образом не может быть превзойдена. Когда это свершается, разум становится предельно ясным, потому что тогда все сомнения разрушены. Сомнения обычно связанные с представлениями о творении, тождественности высшей сущности и их взаимоотношений, и затем уничтожаются наклонности ума, например, вожделение, жадность, гнев. А даже если какие-то их следы еще могут оставаться, то они столь же не опасны, как и гадюка, лишенная своих ядовитых зубов. Плоды самореализации – это прекращение всех страданий как здесь, так и в следующем мире, и абсолютное бесстрашие. Это называется освобождением. Страх подразумевает существование чего-то отличного от самого себя. Может ли восприятие двойственности сохраняться после недвойственной реализации, или может быть темнота – после восхода солнца. О, Риши, когда нет двойственности, тогда нет никакого страха. С другой стороны, страх не исчезнет до тех пор, пока существует восприятие двойственности. То, что воспринимается в мире как отличное от высшей сущности, также вполне очевидно приходящее. Приходящее же, несомненно, должно вызывать страх потерять его. Объединение подразумевает разделенность, так и приобретение подразумевает потерю. Если бы освобождение было внешним по отношению к высшей сущности, то оно подразумевало бы страх его потери, и поэтому было бы недостойно того, чтобы стремиться к нему. С другой стороны, Мокша – это бесстрашие, и она не является чем-то внешним по отношению к высшей сущности. 
когда знающий знание и познаваемое сливается воедино, тогда такое состояние полностью свободно от страха и, следовательно, происходит мокша. Джняна – высшая мудрость. Это состояние, лишенное мыслей, побуждений и желаний, и оно не ограничено невежеством. Это, несомненно, изначальное состояние знающего, но оно остается нераспознанным из-за недостатка осведомленности о нем. Только гуру и шастры дают индивидууму обретение постижения высшей сущности. Высшая сущность – это чистый разум, свободный от мыслей. Знающий, знание и познаваемое нереальны, как различные объекты. Когда представление об их разделенности разрушено, тогда в обретаемом в результате этого недвойственном сознании становится очевидной их истинная природа, и также это является состоянием освобождения. На самом деле не существует никакого разделения на знающего, знание и познаваемое. Эти различия – просто соглашения, принятые с целью спокойного течения земной жизни. Освобождение извечно, и поэтому оно здесь и сейчас. В нем нет ничего, что необходимо было бы обретать. Высшая сущность проявляется как знающий, знание и познаваемое. Круговорот рождений и смертей длится со всей своей кажущейся реальностью настоящего круговорота до тех пор, пока это проявление продолжается. Как только оно осознано как состоящее из одной только высшей сущности, без какой бы то ни было примеси несущности, Тогда круговорот рождений и смертей прекращается и превращается в ничто, подобно облакам, рассеянным сильными ветрами. Таким образом, ты обнаруживаешь, что усердность – единственное требование для достижения освобождения. Если устремленность к освобождению интенсивная и непоколебимая, тогда нет нужды ни в каком другом средстве». Какой смысл в приложении сотен усилий при отсутствии реального и непоколебимого желания к достижению освобождения? Это единственное требование, и все остальное не имеет значения. Интенсивная преданность подразумевает умственную чистоту, поскольку преданный теряет себя в объекте своего желания. В таком случае это означает само освобождение, поскольку такая непоколебимая преданность обречена на успех, и его достижение всего лишь вопрос времени, которое может измеряться днями, месяцами, годами или даже относиться к следующему рождению в зависимости от степени предрасположенности к освобождению. Сознание обычно запятнано порочными наклонностями, и поэтому из него не может исходить ничего хорошего. Из-за этого люди пребывают в кипящем котле рождения и смерти. Среди этих порочных наклонностей первое – недостаток веры в откровение гуру и шастр, вторая – привязанность к желаниям, а третья – тупость то есть неспособность понять поведанную истину. Таково их краткое описание. Недостаток веры проявляется в сомнениях относительно истинности утверждений и неспособности к их постижению. Поначалу возникает сомнение в существовании мокши, позже неправильное понимание ведет к ее отрицанию. Эти два момента Неизбежные препятствия на пути любых искренних усилий, направленных на достижение реализации. Все препятствия обращаются в ничто непреклонной убежденностью в противоположное им. 
то есть непреклонная вера в существование мокши уничтожит как неуверенность, так и неправильное понимание. Но тогда возникает вопрос, как возможно такая непреклонная убежденность при недостатке веры, поэтому необходимо смотреть в корень этой дилеммы. В чем же он заключается? Недостаток веры коренится в неподходящем рассуждении. Откажись от него и обратись к проверенному рассуждению, приведенному в священных книгах и разъясненному гуру. Тогда просветление становится возможным и обретается вера. Таким образом устраняется первая порочная наклонность. Вторая порочная наклонность, желание, уводит разум с праведного пути, ибо ум, поглощенный желанием, не может следовать по духовному пути. Рассеянность и отвлеченность влюбленного хорошо известна всем. Он не может ни слышать, ни видеть то, что находится прямо перед ним. Если что-то говорится в его присутствии, то он все равно не слышит этого». Следовательно, прежде чем устремиться к духовной реализации, необходимо вначале преодолеть желание. Это достижимо только с помощью бесстрастия. Наклонности многогранны, будучи формами любви, гнева, жадности, гордости, зависти и так далее. Самая плохая из них – стремление к наслаждениям, и если эта склонность уничтожена, то уничтожаются и все остальные. Наслаждение может быть тонким или грубым. Нельзя вовлекаться ни в одно из них, даже мысленно. Как только возникает мысль о наслаждении, она должна быть устранена посредством силы воли, развитой с помощью бесстрастия. Так преодолевается вторая порочная наклонность. Третья, известная как тупость, противоположность проницательности, обусловлена бесчисленными порочными действиями, совершенными в предыдущих рождениях. Она худшая из всех трех, и ее труднее всего преодолеть собственными усилиями. Сосредоточение ума и постижение истины невозможны, когда господствует тупость. От нее нет никакого другого средства, кроме поклонения богине высшей сущности, восхваления, молитва, медитация. Я устраняю тупость преданного согласно усердности его поклонения, быстро, постепенно или в его последующем воплощении. Тот, кто полностью предает себя мне с преданностью, тот наделен всем необходимым для достижения самореализации. Тот, кто поклоняется мне, легко преодолевает все препятствия на пути к самореализации. С другой стороны, тот, кто, будучи погрязшим в пороках, не ищет прибежища во мне, чистом разуме, управляющим человеком, тот постоянно сталкивается с трудностями, и его успех крайне сомнителен. Поэтому, о Риши, главное требование – это однонаправленная преданность Богу, преданный наилучший из ищущих. Тот, кто предан чистому сознанию, превосходит всех остальных искателей. Реализация заключается в развлечении высшей сущности как отличной от несущности – то заблуждение, из-за которого высшая сущность все еще ошибочно отождествляется с телом, должно исчезнуть, и в результате должно наступить осознание высшей сущности, которое противоположно неведению, испытываемому в состоянии сна. Высшая сущность воспринимается даже прямо сейчас но она не распознается правильно, ибо она отождествляется с телом, и это ведет к бесконечным страданиям. Фактически, высшая сущность не сокрыта, она всегда сияет, как я, 
но это я вследствие невежества ошибочно отождествляется с телом. При исчезновении этого невежества я выявляется как одно только истинное сознание, и это устраняет все сомнения. Только это и ничто другое признается мудрецами как окончательная реализация. Все чудотворные силы, такие как левитация, являются весьма фрагментарными и разрозненными, и они недостойны даже крупицы самореализации, ибо именно непрерывное и бессмертное блаженство высшей сущности является тем, что содержит в себе все остальное. Чудотворные силы — это также еще и помеха на пути самореализации. Какой в них смысл? Они — всего лишь простые трюки. Даже статус Творца — представляется самореализованному человеку, ничего не значащим пустяком. Какая польза в этих силах, если они приводят только к напрасной трате собственного времени? Нет никакого другого достижения, равного самореализации. Только она способна прекратить все страдания, ибо она — состояние из вечного блаженства». Самореализация отличается от всех остальных достижений тем, что в ней раз и навсегда уничтожается страх смерти. Реализация бывает разной, отличаясь согласно предшествующей практике, в том числе в прошлых жизнях и соразмерно степени чистоты ума. Она может быть совершенной, средней или тусклой. Вы видели великих ученых мужей, пандитов, хорошо сведующих ведах и способных декламировать их совершенно правильно при наличии любого количества отвлекающих факторов. Они наилучшие, те, кто, являясь преуспевающими торговцами, повторяют веды правильно при отсутствии отвлекающих факторов, относятся к среднему классу в то время как другие постоянно декламируют их и делают это хорошо. Такие относятся к низшему типу среди ученых мужей. Аналогичные различия имеются и среди мудрецов. Некоторые мудрецы пребывают в высшей сущности даже в то время, когда они заняты исполнением сложных обязанностей, например, таких как правление царством. Например, царь Джанака. Другие могут делать это только в перерывах между деятельностью. Третьи же добиваются этого только непрерывной практикой. Они относятся соответственно к высшему, среднему и низшему типу. Те из них, что относятся к высшему типу, представляют собой крайний предел реализации. Непрерывное полное осознавание, даже в состоянии сна, признак мудрецов высшего типа. Тот, кто не создавал инструменты своих ментальных насклонностей преднамеренно, но способен вызывать их по своему желанию, относится к высшему типу. Тот, кто пребывает в высшей сущности своего «я» самопроизвольно и непрерывно, Подобно тому, как невежественный человек пребывает в теле, тот, опять же, относится к высшему типу. Тот, кто даже занимаясь деятельностью, не воспринимает что-либо как несущность, тот — совершенный мудрец. Тот, кто даже во время выполнения своей деятельности остается таким же незатронутым, как и во сне, тот — совершенный мудрец. Таким образом, лучшие среди мудрецов никогда не выходят из самадхи, независимо от того, совершают они деятельность или нет. Тот, кто, исходя из своего собственного опыта, способен различать уровень других джняни, включая лучших среди них, тот, несомненно, является совершенным мудрецом. Тот, кто не подвержен влиянию ни счастья, ни страдания, 
ни наслаждения, ни боли, ни желаний, ни сомнений, ни опасений, тот является совершенным мудрецом. Тот, кто осознает, что удовольствие, боль и любое другое явление пребывают в высшей сущности и выходят из нее, тот является совершенным мудрецом. Тот, кто воспринимает себя как пронизывающего всех и вся, как невежественных, так и освобожденных, тот является совершенным мудрецом. Тот, кто даже зная путы неволи, не ищет высвобождения из них и пребывает в умиротворенности, тот совершенный мудрец. Совершенный среди мудрецов тождественен мне. Нет абсолютно никакого различия между нами. Итак, я дала вам ответы на все ваши вопросы, и вы более не должны теряться в сомнениях. Произнеся это, запредельный разум умолк. Затем все риши восхвалили Шиву и других богов и возвратились в свои собственные обители. Итак, я поведал тебе священную гиту чистого знания, которая уничтожает все грехи и очищает ум. Эта гита лучшая среди гид, ибо она вышла из самого чистого разума, и она ведет к освобождению того, кто внимательно слушал ее и размышлял о ней. Эта гита подобна плоту, спасающему человека от погружения в океан самсары, круговорот рождения и смерти, и поэтому она должна с любовью и вниманием читаться и перечитываться каждый день. Так заканчивается 20 глава Видья Гита в Трипуре Рахасия.
Глава 21. О достижении мудрости, ее природе и о сокровище знаний, содержащемся в священных писаниях. После того, как Парашурама услышал это от Шри Дататреи, он испытал чувство, похожее на освобождение от сетей невежества. Он снова приветствовал Шри Дату и спросил его с великой преданностью, «Господь, пожалуйста, скажи мне в точности, как мудрость может быть обретена в совершенстве? Я хочу услышать сущность этого обретения в краткой форме. Кроме того, этот путь должен быть легким и в то же время эффективным. Пожалуйста, расскажи мне также о качествах мудрецов, чтобы я мог легко распознать их, каково их состояние с телом или без, как они могут быть непривязанными, будучи активными. Прошу тебя, скажи мне все это. Будучи спрошенным об этом, сын Атри с удовольствием произнес. Слушай, Парашурама, сейчас я сообщу тебе тайну совершенного обретения. Наиболее важное условие для обретения мудрости – божественная милость. Тот, кто полностью предался богине, несомненно обретет мудрость сразу же. Парашурама – это лучший из всех путей. Этот путь не нуждается в какой-либо другой помощи для усиления его эффективности. В отличие от других путей – где это требуется для окончательного достижения цели. На это есть причина. Чистый разум, озаряющий все, набросил на все свою собственную пелену невежества. Его истинная природа становится очевидной только после устранения этой пелены посредством развлечения и проницательности. Это тяжело для тех, чьи умы направлены наружу, и это легко, надежно и быстро для преданных, погрузившихся исключительно в богиню высшей сущности. Усердный преданный, даже будучи очень слабо продвинутым в дисциплинах других видов, например, в бесстрастии, может легко понимать истину, хоть и только теоретически и разъяснять ее другим. Такое объяснение помогает ему всесторонне рассмотреть эти идеи, и таким образом он постигает истину. Это, в конечном счете, направляет его к отождествлению всех индивидуумов с Шивой, и он более уже не подвержен влиянию удовольствия или боли. Всестороннее отождествление с Шивой делает его лучшим среди джняни и дживан муктой, освобожденным при жизни. Поэтому хакти йога – путь преданности, наилучший из всех и превосходящий все остальные. Качество джняни трудно понять, потому что они непостижимы и невыразимы. Например, пандит и его ученость не может быть описан точно, можно описать только его внешность, походку и одежду, ибо его чувства, глубина знания и так далее известны одному только ему. Как и вкус специфического блюда не может быть точно передан словами тому, кто прежде не пробовал это блюдо. Но пандит 
может быть понят только другим пандитам по его способу выражения себя. Только птица может следовать в полете за другой птицей. Конечно же, есть некоторые черты, которые очевидны, а есть и другие, которые тонки и непостижимы. Очевидные черты – это речь, язык, положение тела в медитации, знаки поклонения, бесстрастия и так далее. Но, однако, их могут имитировать те, кто не являются мудрецами. То, что достижимо для других с помощью и в сочетании с бесстрастием, медитацией, молитвой и так далее, является естественным для мудреца, чей ум чист и бесхитростен. Тот, кого не могут затрагивать почести и оскорбления, потери и обретения, тот мудрец из лучшей категории. Лучший среди мудрецов способен без всяких колебаний дать полные ответы на вопросы, касающиеся реализации и самых возвышенных истин. Он кажется спонтанно оживляющимся при обсуждении вопросов, имеющих отношение к джняне, и никогда не утомляется, разъясняя их. Его природа – отсутствие усилий, удовлетворенность и чистота пребывают в нем. Даже наиболее критические ситуации не нарушают покой его ума. Таковы те качества, по которым необходимо оценивать и проверять себя. По ним бесполезно проверять других, ибо эти качества могут быть подлинными или поддельными. Искатель должен вначале проверить себя и всегда исследовать и доказывать себе свой истинный уровень. Тогда он сможет судить о других. Разве постоянные проверки самого себя не смогут улучшать индивидуума? Пусть он не тратит время, вынося суждения о других, но пусть он судит о самом себе. Так он становится совершенным. То, что здесь названо чертами джняни, предназначено для работы над самим собой, а не для проверки других потому что эти черты допускают много видоизменений согласно обстоятельствам. Например, джняни, который осознал высшую сущность, приложив самые малые усилия, может продолжать придерживаться своего прежнего образа жизни, хотя его ум при этом уже не преступен, и его взгляды невозможно поколебать. Он напоминает мирского человека во всех практических делах. Как тогда он может быть оценен другими? Но, как бы там ни было, один джняни узнает другого сразу же, подобно тому, как эксперт может оценивать драгоценные камни с первого взгляда. Джняни низшего порядка ведут себя подобно невежественным людям в том, что касается заботы о своих телах. Они не достигли сахаджа самадхи. Они находятся в состоянии совершенства только тогда, когда они умиротворены и спокойны, когда они не заняты исследованием высшей сущности, они обладают таким же чувством тела и наслаждаются удовольствием и испытывают боль в такой же степени, как и любое животное. Хотя они не всегда исследуют высшую сущность, у них все же имеются периоды совершенного состояния вследствие их предыдущей практики и опыта. Так или иначе, они освобождены, потому что их животное чувство всего лишь отклонение во время промежуточных эпизодов несовершенства и оно не всегда оставляет на них хоть какой-нибудь след. Их отклонение подобно пепельному скелету куска сожженной ткани, который бесполезен, хоть и сохраняет старую форму. Опять же, интервалы реализации оказывают прочное воздействие на их жизнь. 
так что окружающий мир не продолжает увлекать их, как прежде. Краска, наносимая на края куска ткани, впитывается и постепенно изменяет цвет всего куска ткани. Джняне средней категории никогда не вводятся в заблуждение своими телами. Заблуждение – ложное отождествление «я» с телом. Это никогда не случается с более продвинутыми джняне, а именно с представителями их средней категории. Отождествление высшей сущности с телом – это привязанность к телу. Представители средней категории джняне никогда не привязаны к телу. Их умы практически мертвы из-за их продолжительной практики и длительного аскетизма. Они не заняты деятельностью, потому что они полностью погружены в себя. Так же, как человек двигается или говорит во сне, не осознавая своих действий, так и эта категория йогов выполняет необходимый минимум деятельности для поддержания своего тела, не замечая этого. Превзойдя этот мир, такой йог ведет себя подобно пьяному человеку, но он осознает свои действия, его тело продолжает жить из-за его васан. Джняне наивысшей категории не отождествляют высшую сущность с телом, оставаясь совершенно непривязанными к своим телам. Их деятельность подобна работе колесничего, управляющего колесницей, который никогда не отождествляет себя с колесницей. Подобным образом джняне не тело и не деятель, он чистый разум, хотя внутри он совершенно не привязан к деятельности. Наблюдателю он кажется активным и деятельным. Он исполняет свою часть деятельности, действуя подобно актеру в постановке, и играет с миром так, как родитель играет с ребенком. Из этих двух высших категорий джняни Представитель одной категории остается непоколебимым благодаря своей постоянной практике и обузданию ума, в то время как представитель другой, благодаря силе его проницательности и исследования. Различие заключается в достоинствах их разума, и в этой связи я расскажу тебе одну историю. Жил-был когда-то царь, по имени Ратнангада, правивший градом Амрита, стоявшим на берегах реки Випаса. И было у него два сына, Рукмангада и Хемангада, оба мудрые и добрые, нежно любимые их отцом. Из них Рукмангада был хорошо сведущим в шастрах, а Хемангада был жняни наивысшего порядка. Однажды царевичи отправились на охоту в дремучий лес в сопровождении своей свиты. Их добычей стало множество оленей, тигров, зайцев, зубров и так далее. И полностью истощив свои силы, они прилегли отдохнуть около источника. Кто-то сказал Рукмангаде, что поблизости обитает Брахмаракшас, разновидность мерзкого привидения вампира, которого превратился образованный, но выродившийся брамин, который очень образован и имеет привычку вызывать пандитов на дискуссию, побеждает их, а затем пожирает. Поскольку Рукмангада любил ученые споры, он отправился вместе со своим братом к этому привидению и вступил с ним в спор. Однако он был побежден в споре, и тогда вампир схватил его, чтобы сожрать. Видя это, Кимангада сказал вампиру, «О, Брахмаракшас, пока не ешь его, я его младший брат. Победи и меня в споре, и тогда ты сможешь съесть нас обоих вместе». Вампир ответил, «Я уже долгое время ничего не ел. Вначале я съем эту долгожданную добычу, а затем я нанесу тебе поражение в споре и сделаю из тебя второе блюдо. Я собираюсь устроить себе сытные обед из вас обоих. 
Когда-то я обычно ловил каждого прохожего и съедал его. Ученик Васишки по имени Деварата однажды шел этой дорогой, и он проклял меня, сказав, «Пусть твой род сгорит в огне, если отныне ты попробуешь вкусить человеческую плоть». И я взмолился к нему с великим смирением, и он снизошел до того, что изменил свое проклятие на следующее. «Ты можешь есть тех, кого победишь в споре. С тех пор я твердо придерживался его слов. И я так долго ждал эту добычу, что теперь она стала очень дорогой для меня. Я займусь тобой после того, как закончу с ней». Произнеся это, он собрался съесть брата, но Химангада вступился снова, сказал, «О, Брахмаракшас, я милостиво прошу тебя согласиться с моей просьбой. Скажи мне, не отпустил бы ты моего брата, если бы тебе была предложена другая пища? Я выкуплю своего брата таким способом, если ты позволишь сделать это». Но вампир произнес в ответ следующее. «Послушай, царевич, нет ничего такого, в обмен на что я бы отпустил его. Я не отдам его. Разве человек позволит долгожданной пище ускользнуть из его рук? Однако сейчас я сообщу тебе клятву, которую я дал. Есть много вопросов, которые никак не дают покоя моему уму. И если ты сможешь удовлетворительно ответить на них, то я освобожу твоего брата. Тогда Химангада попросил вампира произнести эти вопросы, чтобы он смог ответить на них. И тогда вампир задал следующие очень тонкие вопросы, которые я повторю для тебя, Парашурама. Вот они. Что более обширно, чем пространство, и более утонченно, чем наитончайшее? Какова его природа? Где оно находится? Скажи мне это, царевич. Царевич, послушай привидение. Абсолютный чистый разум, шире пространства, и утонченнее на и тончайшего. Его природа в том, чтобы сиять, и он пребывает как высшая сущность. Привидение. Как он может быть шире пространства, будучи единственным, и каким образом он утонченнее на и тончайшего? Что это за сияние, и что это за высшая сущность? Скажи мне, царевич. Послушай привидение, будучи материальной причиной всего, разум обширен, хотя он и единственный. Будучи неощутимым и неуловимым, он утонченный. Сияние, несомненно, подразумевает сознание, и это высшая сущность. Привидение. Где и каким образом чит абсолютный разум, должен быть осознан, и что это дает? Царевич, для его реализации должна быть исследована оболочка разума, целеустремленный, однонаправленный поиск, ставящий своей целью постижение этого разума, раскрывает его существование. После такой реализации прекращается перерождение. Привидение. Что это за оболочка и что такое сосредоточение ума? Опять же, что такое рождение? Царевич. Оболочка разума – это пелена, скрывающая чистый разум. Сам по себе он бездвижен. Однонаправленность – это пребывание в облике высшей сущности. Рождение – это ложное отождествление высшей сущности с телом. Привидение. Почему этот абсолютный разум, который сияет всегда, не осознается? Каким образом его можно осознать? Почему рождение вообще имело место? Царевич. Невежество – причина отсутствия реализации. Именно высшая сущность осознает высшую сущность. Здесь не может быть никакой внешней помощи. 
Рождение порождено чувством «Я – деятель». Привидение. Что это за невежество, о котором ты говоришь? Опять же, что такое высшая сущность? Чье это чувство «Я – деятель»? Царевич. Невежество – чувство отделенности и обособленности от сознания – и ложное отождествление с тем, что не является твоей сущностью. Что касается высшей сущности, то этот вопрос должен быть отослан к высшей сущности, пребывающей в тебе. Эго или идея «Я» — это корень деятельности. Приведение. С помощью каких средств может быть уничтожено невежество, как обрести эти средства? Что ведет к обретению таких средств? Царевич. Исследование рубит корень невежества. Бесстрастие развивает исследование. Отвращение от удовольствий жизни порождает бесстрастие по отношению к ним. Приведение. Что такое исследование, бесстрастие, или отвращение от удовольствий. Царевич. Исследование – это анализ, проводимый внутри себя. Это развлечение не сущности от высшей сущности, побуждаемое непреклонным, сильным и искренним желанием постичь и осознать высшую сущность. Бесстрастие – это непривязанность к окружению, оно появляется, если в уме имеет место постоянное помятование о том, что вслед за привязанностью наступает страдание. Приведение. Какова коренная причина для всех этих требований? Царевич. Божественная милость – коренная природа всего блага. Одной только преданностью Богу, можно снискать его милость. Эта преданность порождается и развивается обществом мудреца. Это изначальная причина всего. Приведение. Кто этот Бог? Что означает преданность Ему? Кто такие мудрецы? Царевич. Бог – это владыка космоса, преданность. Это непоколебимая любовь к Нему. Мудрец – это тот, кто пребывает во Всевышней умиротворенности и полон любви ко всем. Приведение Кто всегда находится во власти страха? Кто во власти страдания и нищеты? Кто во власти бедности? Царевич Страх удерживает в своих объятиях человека – обладающего огромным богатством. Страдания и нищета там, где большое семейство, а бедность – это ненасытные желания. Приведение. Кто бесстрашен, кто свободен от нищеты, кто никогда ни в чем не нуждается? Царевич. Человек без привязанности свободен от страха, Человек с обузданным умом свободен от страдания и нищеты. Самореализованный человек никогда не нуждается ни в чем. Приведение. Кто тот, кто выше понимания людей, и кто видим, хотя у него нет тела? Какова деятельность бездеятельного? Царевич. Выше понимания людей человек, освобожденный при жизни. Он видим, хотя он не отождествляет себя с телом, его деятельность бездеятельна. Приведение. Что реально, что нереально, что нецелесообразно, ответь на эти вопросы, и ты освободишь своего брата. Царевич. Субъект или реальность, то есть высшая сущность, то, что реально, объект то есть не сущность, то, что нереально, мирские дела нецелесообразны. Теперь я ответил на твои вопросы, 
Пожалуйста, немедленно освободи моего брата. Когда царевич произнес это, привидение с удовольствием выпустило рук Мангаду, а само превратилось в брамина. И видя фигуру брамина, полного решимости и тапоса, два царевича спросили его о том, кто он такой. Когда-то я был брамином из Магадхи. Мое имя Васуман. Моя ученость снискала мне славу, и я был известен как непобедимый спорщик. Я гордился собой и искал встречи с теми учеными-пандитами, которые находились под царской опекой. Среди них был один великий святой, совершенный в мудрости и полностью поглощенный в высшей сущности. Он был известен под именем Аштака. Я отправился к нему из-за любви к дебатам. Хотя я был простым логиком, я приводил доводы, противоречащие его утверждениям о самореализации, просто давя на него силой своей полемики. Он подкреплял свои аргументы многочисленными цитатами из священных писаний. Поскольку я хотел заполучить лавры победителя любой ценой, я продолжал опровергать его утверждения. Обнаружив, что я неисправим, он прекратил говорить. Однако один из его учеников, потомок Кашьяпы, был разгневан моей дерзостью и проклял меня перед царем, сказав, «Ты паршивая овца среди браминов! Как ты осмелился опровергать утверждения моего учителя, даже не попытавшись вначале понять их? Пусть же ты превратишься в привидение вампира и останешься таким на долгие времена». Я затрясся от страха перед проклятием и стал искать убежище у стоп мудреца Аштаки. Будучи всегда погруженным в высшую сущность, он сжалился надо мной, хотя только что я был его противником в споре, и он изменил проклятие своего ученика, произнеся его заключительную часть следующим образом. «Пусть же ты вернешь свою прежнюю форму, как только мудрый человек, даст надлежащие ответы на все вопросы, которые были заданы здесь тобой и на которые я ответил, но ты отверг мои ответы своей полемикой. О царевич, теперь ты освободил меня от этого проклятия, и поэтому я считаю тебя лучшим среди людей, знающим все, что относится к этой жизни и следующей. Царевичи пришли в изумление от этой истории его жизни. Брамин задал Химангаде еще несколько вопросов, и после этого он обрел еще большее просветление. Затем, попрощавшись с Брамином, царевичи вернулись в свой город. Теперь я рассказал тебе все о Баргово. Так заканчивается 21 глава об эпизоде с привидением вампиром в Трипуре Рахаси. Yeah, 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 yeah. Oh, I'm the 
Глава 22. Заключение. После того, как Шри Дататрея завершил повествование, Парашурама снова обратился к нему с почтением. «Господь, о чем еще Брамин потом спрашивал Хемангаду, и как Хемангада даровал ему просветление? Это очень интересная тема, и я желаю услышать все это полностью». Тогда Шридата, Господь Милосердия, продолжил повествование. Васуман задал Химангаде следующие вопросы. «Царевич, я задам тебе один вопрос. Пожалуйста, ответь мне на него. Я учился высшей истины у Аштаки, а позже у тебя. Ты мудрец, но тем не менее, как так получается, что ты отправился на охоту?» Как мудрец может быть занят деятельностью? Деятельность подразумевает двойственность. Мудрость – это не двойственность. Таким образом, эти две вещи прямо противоположны друг другу. Пожалуйста, проясни это мое сомнение. Будучи спрошенным об этом, Химангада ответил Брамину следующим образом. О, Брамин! Твое замешательство, обусловленное невежеством, все еще не прояснено. Мудрость вечна и естественна. Как она может противоречить деятельности? Если деятельность должна делать мудрость неэффективной, то как тогда мудрость может быть более полезной, чем сон? Никакое вечное благо в таком случае невозможно. Вся эта деятельность зависит от самоосознания. И поскольку это так, то может ли деятельность уничтожить мудрость и при этом все же оставаться в ее отсутствии? Мудрость – это то сознание, в котором этот мир со всеми его явлениями и деятельностью известен как образ или ряд образов. Двойственность, присущая деятельности, также явление в этом недвойственном осознавании. Нет никаких сомнений в том, что человек осознает высшую сущность только после очищения себя от всех мыслей, и что тогда 
Он освобожден от неволи раз и навсегда. Таким образом, для твоего вопроса нет никаких оснований, и мудрые не задают его. Тогда Брамин произнес следующее. Истинно, царевич, я также пришел к заключению, что высшая сущность – чистый незапятнанный разум. Но как он может оставаться незапятнанным, когда воля возникает в нем? Воля – это видоизменение высшей сущности, вызывающее замешательство, подобное веревке, принимаемой за змею. Послушай, о Брамин, ты все еще не вполне ясно отличаешь замешательство от ясности. Небо кажется одинаково синим для всех, независимо от того, знают ли они, что пространство бесцветно или нет. Даже тот, кто знает, говорит о синем небе, но сам он при этом не находится в замешательстве. Невежественный человек находится в замешательстве, в то время как тот, кто знает, нет. Кажущееся замешательство последнего безобидно, подобно змее, которая мертва. Его деятельность подобна отражениям в зеркале. Имеется различие между мудрецом и невеждой. Мудрец обладает точным знанием и безошибочным суждением, в то время как невежда оперирует расплывчатыми концепциями, и его суждения извращены. Знание истины никогда не оставляет мудреца, даже если он погружен в деятельность. Все его действия подобны отражениям в зеркале ибо, будучи самореализованным, он уже более не затрагиваем невежеством. Неправильное знание, обусловленное полнейшим невежеством, может быть исправлено истинным знанием, но неправильное знание, обусловленное ошибкой или виной, не может быть исправлено так же легко. Когда зрение нарушено, то видение будет расплывчатым, и единственный объект будет казаться имеющим много образов. Точно так же, пока прорабка, остаточная прошлая карма, не исчерпала себя, проявление мира продолжается для джняни, хотя только как явление. Но и оно также исчезнет, как только прорабка отработает себя, и тогда останется один только чистый и незамутненный разум, Поэтому я говорю тебе, что на джняне нет никакого пятна, хотя он кажется активным и вовлеченным в мирскую деятельность. Услышав это, Брамин снова стал спрашивать. О царевич, как может быть какой-либо остаток прошлой кармы в джняне? Разве джняна не уничтожает всю карму? как огонь сжигает весь кусок камфоры. Химангада ответил на это следующим образом. Послушай, Брамин, три вида кармы. Первое – созревшая, неотвратимая, прорабтха. Второе – ожидающая, незавершенная, агами. И третье – отложенная на будущее, санчита, являются общими для всех, не исключая и джняни. Только первая из них остается для джняни, а два других вида сожжены. Карма созревает с течением времени. Таков божественный закон. Когда она созрела, она обязана произвести свои плоды. Карма того, кто деятелен после самореализации, становится недейственной благодаря его мудрости. Карма, которая уже созрела и сейчас порождает свои плоды, называется прорабтха. Она подобна стреле, уже выпущенной из лука, которая должна лететь по своей траектории, пока ее начальный импульс движения не израсходуется. Окружающая среда – это только результат прорабтхи. Несмотря на то, что все видят ее одинаковой, джняни реагируют на нее по-другому, 
согласно их собственным стадиям реализации. Проявление удовольствия и боли наблюдаемы у мадресов низшей категории, но они не оставляют никакого следа на них, в отличие от невежд. Удовольствие и боль воздействуют на мудрецов средней категории таким же образом, однако они лишь неотчетливо реагируют на свою среду, как спящий человек реагирует на нежный ветерок или на насекомое, ползающее по нему. Проявления удовольствия и боли опять же наблюдаемы и у лучших среди мудрецов, но, однако, они воспринимают их как мираж. Невежды ожидают удовольствия и боль перед тем, как они наступят, погружаются в них снова и снова при их наступлении и мысленно возвращаются к ним после их завершения, и поэтому удовольствие и боль оставляют сильное впечатление в их умах. Джняне низшего порядка также наслаждаются удовольствием и болью, подобно невеждам, но их воспоминания об этих переживаниях часто прерываются периодами реализации. Таким образом, мирские наслаждения не оставляют впечатлений в их умах. Джняне средней категории, привыкшие обуздывать свои умы длительной практикой аскезы, удерживают свои умы под контролем даже тогда, когда они испытывают удовольствие или боль, и таким образом их ответная реакция на мир столь же неотчетлива, как реакция спящего человека на нежный ветерок или насекомое, ползающее по нему. Джняне высшего порядка остаются незатронутыми, поскольку они всегда остаются подобными сгоревшему скелету ткани, сохраняющему ее прежнюю форму, но уже бесполезному, после их реализации. Так же, как актер в действительности не подвержен страстям, которые он демонстрирует на сцене, так и этот джняни, всегда осознающий свое совершенство, не подвержен воздействию кажущихся удовольствий и боли, которые он считает простой иллюзией, подобной миражу. Невежды не осознают чистой высшей сущности, они видят ее замутненной всегда, и поэтому они верят в реальность объективного знания и, следовательно, подвержены воздействием удовольствия и боли, имеющим место в жизни. Что касается джняни низшей категории, они осознают высшую сущность только время от времени, и периоды невежества настигают их всякий раз, когда их одолевают предрасположенности, и они считают тело высшей сущностью, а мир – реальным. Они часто способны превозмогать и отвергать старые тенденции, и таким образом в них идет борьба между мудростью и невежеством. Каждая из них преобладает попеременно. Джняне встают на сторону мудрости и борются с невежеством до тех пор, пока ложность не будет уничтожена полностью и пока истина не восторжествует, поэтому джняна неразделима. Забвение высшей сущности никогда не наступает для представителей средней категории джняни, и неправильное знание никогда не овладевает ими, однако они по своей собственной воле выносят на свет некоторые предрасположенности из глубины себя, чтобы поддерживать свое тело согласно действию прорабки. Таково поведение совершенного джняни. Что касается Искателя, то для него нет забвения высшей сущности, пока он пребывает в Самадхи. Но совершенный джняни никогда не забывает о высшей сущности, и он выказывает свои собственные предрасположенности согласно своему собственному выбору. Джняни наивысшего порядка не делает никаких различий между Самадхи и мирскими делами. Он никогда не воспринимает что-либо, как отделенное от высшей сущности, 
и поэтому для него не существует никакого отступничества или отклонения. Джняни средней категории любит самадхи и добровольно пребывает в нем. Соответственно, имеется отклонение, хоть и небольшое, когда он занят мирскими делами или даже при уходе за телом. С другой стороны, джняни наивысшего порядка непреднамеренно и естественно пребывает в самадхи, и любое отклонение невозможно для него ни при каких обстоятельствах. Но джняни средней и высшей категории не имеют в себе никакого следа кармы, потому что они находятся в совершенстве и не воспринимают ничего, кроме высшей сущности. Как может оставаться какая-либо карма, когда бушует безудержный огонь джняны, сжигающий все на своем пути? Такая карма всего лишь уловка, хотя зритель верит в то, что она настоящая. Сейчас я объясню этот момент. Состояние джняни считается тождественным состоянию Шивы, между ними нет даже самого наименьшего различия, поэтому карма не может загрязнять джняни. После этой беседы с Хемангадой все сомнения в Асуманы рассеялись. Он обрел ясное понимание истинной реализации. Васуман и царевич попрощались друг с другом и расстались. Услышав все это, Парашурама все же спросил Шридату, «Учитель, я выслушал твои священные слова, касающиеся реализации и мудрости. Мои сомнения теперь разъяснены. Теперь я понимаю недвойственное состояние абсолютного сознания, пронизывающего все и пребывающего в высшей сущности. Тем не менее, прошу тебя». Передай мне сущность всей беседы в нескольких словах, чтобы я мог помнить их всегда. Будучи спрошенным об этом, Шридата снова возобновил свое повествование. То, которое пребывает как высшая сущность, это чистая, разумная, запредельная сущность, содержащая в себе совокупность всех эго, полной и совершенной мере. Она самодостаточна, и она исполняет роль Майи на основе своего собственного совершенства. Будучи недвойственной, она заставляет происходить даже невозможное, и таким образом раскрывает Вселенную как последовательность образов в зеркале. Сейчас я расскажу тебе, как это происходит. Она, кто есть запредельность, совершенство сознания и полная совокупность всех эго, по своей собственной воле разделяет себя надвое. Несовершенство, сопутствующее обстоятельства такого разделения, это приводит к появлению неодушевленного аспекта, который представляет собой вышеупомянутую внешнюю или непроявленную пустоту. Разумный одушевленный аспект – это Садашива Татва. Теперь Садашива, также не будучи совершенным, видит непроявленную пустоту, то есть разумный аспект становится осознающим неразумный аспект, но все же знает, что это он сам, Через осознание «Я также и это». Позже Садашива отождествляет неразумный аспект со своим телом во время начала творения. Тогда он называется Ишвара. Теперь это замутненное высшее эго, а именно Ишвара, разделяет себя на три аспекта – Рудра, Вишну и Брахма олицетворяющие разновидности эго, связанные с тремя качествами темноты, яркости и деятельности, которые в свою очередь проявляют космос, состоящий из многих миров. Брахмы бесчислены, и все они заняты сотворением миров. Бесчисленные Вишну поддерживают эти миры, и бесчисленные Рудры уничтожают их. 
так существует мироздание, но все они всего лишь образы в великом зеркале абсолютного сознания. Они только проявлены и не являются чем-то реальным, так как они никогда не были созданы. Всевышнее существо всегда является полной совокупностью всех эго, так же, как ты заполняешь тело и отождествляешь себя с различными чувствами и органами, не отступаясь от эго, так и запредельный чистый разум подобным образом отождествляет себя со всем, начиная с сада Шивы и заканчивая ничтожнейшей протоплазмой, и все же остается единственным. Снова, так же, как ты не можешь почувствовать вкус чего-либо без помощи языка, равно как постигнуть другие вещи без помощи других чувств или органов, так же и Всевышняя Сущность Садашива действует и познает при посредстве Брахмы и даже червей. Так же, как твоя сознательная Высшая Сущность остается чистой и внекачественной, хотя она формирует основания для всей деятельности членов, органов и чувств, так же и Всевышний Разум не затронут ничем, хотя он удерживает все эго внутри себя. Этой сущности неведомы никакие различия в необъятности космоса, и при этом она не делает различий среди этих эго. Подобным образом космос сияет в ней, как отражение в зеркале. Сияние космоса обусловлено ее отражением. Таким же образом все индивидуумы в мире, а именно ты, я и другие, все они проблески ее сознания. Поскольку все они только аспекты высшего разума, то только он один будет сиять в чистоте, лишенный загрязнений или помех в форме объектов. Так же, как сияющее зеркало является ясным и чистым, когда в нем не видны никакие образы, и как оно же остается незапятнанным даже тогда, когда образы отражаются в нем, так же и чистый разум существует чистым и незапятнанным, независимо от того, видим ли этот мир или нет. Этот незапятнанный Всевышний разум один без второго, и он наполнен блаженством, потому что в нем нет ни малейшего следа несчастья. Полная совокупность всего счастья всех живых существ принимает форму Всевышней, потому что ее, несомненно, желают все, и она никто иная, как высшая сущность, которая состоит из чистого блаженства, потому что Высшая Сущность наиболее любима каждым существом. Ради Высшей Сущности люди занимаются аскезой и обуздывают свои желания. Все чувственные удовольствия – всего лишь искорки того блаженства, которое присуще Высшей Сущности, ибо чувственные удовольствия подобны ощущению облегчения испытываемому при высвобождении от той тяжелой ноши или ощущению покоя сна. Чистый разум – это воистину блаженство, потому что он тот единственный, кого ищут. Люди не осознают блаженство, неотъемлемо присущее им, как их высшая сущность из-за своего невежества, они всегда связывают удовольствие с какими-то событиями. Кроме того, так же как человек, видящий в зеркале образы, связанные с объектами, игнорирует наличие отражающей поверхности, но после размышления обнаруживает, что образы зависят от зеркала и неотделимы от него, а зеркало обнаруживается как незапятнанное отраженными образами, также и мудрецы знают, что одна только высшая сущность является единственной и уникальной, реальной и незапятнанной своими собственными проекциями, а именно этим миром. 
Отношение космоса к чистому разуму, то есть к абсолютной сущности, подобно отношению горшка к глине, украшение к золоту или скульптуры к гранитному камню. О Парашурама! Отрицание существования этого мира не говорит о совершенстве отрицающего. Отрицание абсурдно, ибо оно подразумевает разум а разум отображает себя в виде этой вселенной. Разум, отрицающий или признающий этот мир, сияет над всем этим. Разве мир может прекратить свое существование и исчезнуть из-за простого его отрицания? Так же, как образы появляются в зеркале и разделяют его природу, так и космос имеет природу высшей сущности, и пребывает в ней, и реален в той же мере, как и она. Эта мудрость в ее совершенстве, реализация и осознание всех, как высшей сущности. Разум проявляется в виде объектов по своей собственной природе, как зеркало, проявляющееся в виде образов на нем. В этом заключена вся сущность шастр. Нет ни неволи, ни освобождения, ни искателя, ни процесса достижения. Один только запредельный сознательный принцип существует в трех состояниях существования. Она, этот принцип, пребывает как единое и единообразное абсолютное существо и существование. Она невежество, она мудрость, она неволя, она освобождение, и она его процесс. Это все, что необходимо познать, понять и осознать. Больше нет ничего. Я рассказал тебе все по порядку. Мудрец Харитхаяна завершил изложение следующим образом. Человек, который знает это надлежащим образом, никогда не будет охвачен страданиями. О Нарада! Таков раздел Трипуры Рахаси о мудрости, вынесенной из сокровенных и тайных глубин с помощью рассуждения, утонченности и опыта. Если кто-то не обретет мудрость после слушания или чтения этого текста, продолжая погрязать в невежестве, то он должен рассматриваться как нечто, что не лучше бревна или камня. Разве может он тогда надеяться на что-то? Слушание этого текста, даже единожды, должно делать человека истинно мудрым. Он, несомненно, должен стать мудрым. Грех или препятствие на пути к мудрости устраняются при чтении этого текста. Мудрость расцветает при его слушании. Написание, признание и обсуждение его содержания уничтожает соответственно чувство двойственности, очищает ум и раскрывает неизменную истину. Она называется освобождением. Когда она ясно и непосредственно осознана посредством исследования как единая неразделимая высшая сущность всех и вся. В противном случае она называется неволей. Она – единое сознание, пронизывающее три состояния бытия, остающееся незапятнанным и неразделимым ими. Она – Шри Трипура, звук, слово и значение Хрим. Так заканчивается заключительная 22 глава в наиболее священной Итихасе под названием Трипура Рахасия. Да войдут все живые существа во врата высших недвойственных учений и достигнут бескрайнего царства Нирваны. Ом, Шанти, Шанти, Шанти. Адвайта.орг Адвайта.орг
Yeah. 